。第一章，十年真心为了狗。有些女人就欠抽，这是离婚协议，你签一下。我比较忙，就今天有时间。至于财产分割就算了，咱们现在也没什么共同财产了，这是保密协议，你签一下。咱俩结过婚的事情，如果你主动泄密，需要赔偿我的损失。家里满脸憔悴的徐丽坐在沙发上，看着盛气凌人的妻子秦思思从包包里拿出几份协议，扔在桌子上后，徐丽嘴角全是苦涩。离婚协议，保密协议，十年真心为了狗。爱情这场游戏，果然是谁认真谁就输的惨。还有吗？徐丽抬头，秦思思声音中带着沙哑，态度平静中带着冷漠。因为徐丽早就知道这一天早晚会来。徐丽的这种平静让秦思思觉得很不舒服。在他的记忆里，徐丽在自己面前永远是那么卑微，和自己说话的时候永远是那么小心翼翼。而今天，徐丽这冷漠的眼神让他突然心里极为不舒服，就好像本该属于自己的东西突然丢了，有点不太适应。就这些。秦思思努力平复一下自己的心情，依然保持着高傲的神态。她现在有高傲的资本。这两年，她在歌坛快速崛起。两年前，她还只只是一个普通的音乐老师，而现在，她已经晋级二线的歌手，甚至被粉丝戏称为“歌坛小天后”。身份的变化让她的心态也发生了巨变。以前她觉得还不错的婚姻，在她成名后，越来越觉得这一切都是累赘。特别是自己出道的时候，撒谎说是单身，后来公司为了弥补这个谎言，为她打造的单身人设之后，更是如此。一个谎言需要用更多的谎言来掩盖，这就是秦思思现在需要面对的事实。往日里把她疼到骨子里的丈夫徐丽，秦思思越来越嫌弃了。这两年她见多了成功男人后，再看除了帅，其他地方都普普通通的徐丽，她瞧不上眼了。不过她从来都没觉得自己有错，不管是爱情还是婚姻，她都觉得自己没错。要说错也是徐丽的错，谁让她没本事留住自己呢？网上说你和武俊偷偷的约会了，是真的吗？徐丽盯着秦思思问道，这话让秦思思脸色一下子拉了下来。徐丽，这是我的事情，和你无关。秦思思冷冷的看着徐丽说道。徐丽的质问让他很厌烦、很尴尬，仿佛偷情被当场抓住似的。他和武俊的绯闻是公司特意安排的炒作，虽然两个人没有真的约会，但徐丽的质问却让他觉得有些羞愧。和我无关。听到这话，徐丽心里的怒火终于压抑不住了，直接站起来走到秦思思面前，愤怒的盯着他。秦思思抬起头，冷冷的看着徐丽，眼里全是不屑。啪！一记响亮的耳光让秦思思整个人愣在那里，脸上火辣辣的感觉让她不敢相信这是真的。我是你的丈夫，你和别人约会，你说和我无关。啪！你把老子当什么人了？这十年我宠着你，爱着你，把我所有的东西都给了你。你说这和我无关？啪！你爸生病需要花钱，需要人照顾的时候，你怎么不说和我无关？啪！你弟弟买房买车用我的钱的时候，你怎么不说和我无关？啪！你花钱整容、花钱疏通关系的时候，你怎么不说和我无关？啪！秦思思，你就是一个忘恩负义婊子，你知道吗？算老子瞎了眼，这十年真心就当为了狗。第二章，天使变魔鬼，用把柄威胁要离婚的妻子，一口气抽了秦思思六个耳光，徐丽心里无比的舒坦。自从秦思思成名后，这两年回家的次数越来越少，在网上闹出的绯闻也越来越多。回家少徐丽能忍，但是给自己戴绿帽子，这是忍不了。你敢打我？秦思思被徐丽抽成了猪头，两个脸上都留下了手掌印，整个人懵逼了。当徐丽重新坐下后，秦思思才愤怒的看着徐丽，不过却不敢上来和徐丽打架。对啊，我就是打你了，怎么了？你可以告我家暴，要不我自己打电话报警。徐丽直接拿出手机，做出要报警的姿态。不要！秦思思赶紧喊道。看着秦思思惊慌的样子，徐丽冷冷一笑，果然是人善被人欺。马善被人骑啊！对付这种女人就不能太善良，大嘴巴抽她就对了。这种婊子就是欠抽，想让我签这些协议可以，不过我要参加我是歌神的预选赛。我知道你有资源，狠狠抽了秦思思几个耳光后，徐丽重新坐下，眼神冰冷的看着秦思思：“你也想当歌手？你是不是太高看自己了？”秦思思满含愤怒的看着徐丽，刚才徐丽几个耳光让她心中充满了恨意。现在听到徐丽的条件，秦思思忍不住开口讽刺道：“我能不能当歌手和你无关，反正让我签这些协议，我就这个条件，否则的话。”就别怪我无情，我相信一些媒体对咱俩的婚姻生活应该很感兴趣吧。徐丽冷冷一笑，徐丽你无耻！秦思思被气得喘着气，她不敢相信眼前这个男人是自己老公。陌生，此刻的徐丽让秦思思感觉到非常陌生。秦思思，论无耻，我比你差多了。你不仁，就别怪我不义，这一切都是你逼的。我倒是很期待后面的故事。一直宣称自己单身，一直走清纯路线的小天后，竟然结过婚，还整过容，成名了还抛弃自己的丈夫，哼，这新闻一定很吸引眼球吧？从天使变魔鬼。徐丽突然觉得很爽，从爱到恨，一瞬间的改变让徐丽多日的烦躁一扫而空。秦思思瞪大眼睛看着徐丽，她从没想到徐丽会如此撕破脸。来之前，秦思思很自信徐丽会稳稳的签下协议，她都想了很多次，徐丽哭着哀求自己不要离婚，自己要如何应对。但现在一切的准备都没用上，徐丽的态度和自己想象的截然相反。徐丽，咱们好聚好散不行吗？秦思思态度发生了转变，高傲的态度没有了，取而代之的是楚楚可怜的哀求。这是他对付徐丽不变的法宝。以前只要自己想干什么，徐丽不同意，自己说个软话，徐丽就同意了。秦思思，收起你的表演，我以前是个傻子，现在不是了。别用你粗劣的
秦思思深吸一口气，掏出自己的手机，找到一个号码。第三章参赛，我是歌神，前期的闺蜜是天后。喂，景姐，我是思思，有件事我想求你帮个忙。我一个朋友想参加，我是歌神，他就是想要一个机会，能不能过不要紧，你能不能帮个忙啊？对，关系特别好，就参加一下初选就行。好，谢谢秦姐，谢谢啊，我一会儿把他资料发给你。嗯，我知道了，周三让他去参加录制。秦思思显得唯唯诺诺，和在徐丽面前的高傲形成剧烈的反差。叶晴，我是歌神的导师，新晋天后。也是秦思思公司的一姐，虽然论年龄，叶晴今年才26岁，比秦思思还要小两岁呢，但秦思思依然得乖乖的喊秦姐，这是地位和年龄无关。谈好了，周三去参加初选录制。秦思思抬起头看着徐丽，努力的保持着自己的高傲，但眼神中却多了一份对徐丽的惧怕。你不会是随便找个人打个电话来忽悠我的吧？现在想想，这事你以前可没少干。徐丽笑着问道：“徐丽，你无耻！”这接伤疤的话把秦思思气得浑身哆嗦。一般般，和你比起来差多了。就这样吧，我也懒得和你纠缠太多。你这张脸，我再看下去感觉会吐。记得以后别联系我，省得我恶心的吃不下去饭。拿着这些协议，滚蛋！徐丽拿起笔签下协议后，冷冷的看着秦思思。秦思思看了看徐丽，收起协议，戴上口罩和墨镜，快速的离开。看着重新关上的门，徐丽再次自嘲的笑了起来。又一个周三，蓝台演播大厅后台的化妆间，苏晴正在化妆。不过今天苏晴心情有点不太好，每个人都有自己的烦恼，哪怕苏晴这个新晋天后也是如此。苏晴事业虽然顺利，但自己家里却一地鸡毛。年过半百，却开始闹离婚的爸妈，烂泥扶不上墙的弟弟，烦不胜烦的追求者，再加上今天来大姨妈了，这一切的一切，让苏晴此刻的心情有些烦躁。深吸一口气，苏晴努力调整自己的情绪，工作就应该有工作的样子，生活的情绪不应该带到工作上，这是苏晴的原则。今晚是《我是歌神》资格赛的最后一场录制，作为四大导师之一的他，需要最后选出两名选手加入自己的战队。苏晴选人是很挑剔的，特别是最后一期，他会更挑剔。就在苏晴化妆的时候。另一个选手休息大厅内，所有今晚参赛的选手一个个都在做最后准备。徐丽坐在后台，戴着耳机，抱着吉他，闭目养神。徐丽会唱歌吗？以前不会，但是现在会了。原因说起来很诡异，就在秦思思回来签协议的前一天，徐丽心情不好，喝了个大醉，结果晚上做了一个很诡异的梦，而这场梦竟然一梦百年，在梦里自己变成了另一个人。他也叫徐丽，他是一个顶级的超级巨星，不仅会写歌、唱歌，还会演戏。还是一名超级厉害的导演和编剧。他生活的地方不叫蓝星，叫地球。地球和自己所在的蓝星几乎一模一样，只有一些细微的差异。比如地球上的一些歌曲、电影、小说，这些文化作品就和蓝星不一样，其他的几乎一模一样，仿佛是一个平行世界。一梦百年，身同感受。最重要的是，当徐丽第二天醒来后，那场梦里的一切都清晰的印在自己脑海里，仿佛自己在一夜之间度过了神奇的一生。地球上那个徐丽所所经历的、所看到的的一切都清晰的印在自己的脑海里。第四章，不堪的婚姻。原来自己是只舔狗，呼！徐丽深吸一口气。都说爱情事业不能双丰收，自己这算是应验了吗？失去了爱情，却做了一个诡异的梦，事业也许会起飞吧。现在想想自己所谓的爱情，真的可笑。现在徐丽才发现，原来自己竟然是一只可悲的舔狗，而秦思思却是一名成功的演员。18岁大一的时候，自己追上了秦思思。那个时候，自己家境很不错，父母还没有意外去世，自己高大帅气又多金，又舍得给秦思思花钱，所以秦思思很快就和自己在一起了。恋爱五年，自己全身心的付出。给了自己能给的一切。不过结婚前，父母意外去世，家里的生意也没人照料。在秦思思的建议下，徐丽就把家里的生意卖了。后来秦思思和自己结了婚，但自己却像个上门女婿一样，在秦思思家的城市买了房。两个人结婚都只是领了个结婚证，连个酒席都没办。当初秦思思美名名曰是追求潮流还省钱，自己也就没多想。但是结婚五年来，秦思思连带自己去她的亲戚家都没去过，甚至她见自己朋友都没带过自己。以前自己被爱情冲昏了头脑，想法简单。现在想想，这事是多么可笑！秦思思之所以在父母去世后还和自己结婚，就是贪恋自己剩下的那些家底了。五年时间，秦思思费尽心思，掏空了自己的一切，用自己的钱去消费，用自己的钱去整容，用自己的钱去疏通关系，用自己的钱买水军炒作自己，用自己的钱去给他父母旅游看病，用自己的钱给他弟弟买房买车。当自己一无所有之后。却迎来了一纸离婚协议，傻逼！徐丽狠狠的在心里骂了自己一句，扫视了一下后台休息室，心里对接下来的比赛充满了期待。以前的事情过去就过去了，自己还年轻，一切从头再来也不迟。下午三点，我是歌神的录制正式开始。坐在导师席位上的苏晴无比的养眼。作为新晋天后，苏晴不仅有让所有歌手都嫉妒的嗓音，还有让无数女人眼红的容貌。一米七八的身高堪比超模，前凸后翘的身材堪称完美，精致的脸蛋也仿佛是老天爷的馈赠。苏晴不是那种看起来很清纯的女人。反而浑身上下散发着妩媚，这是一个妩媚到骨子里的女人，一颦一笑都勾魂。也正是这种妩媚，才让无数粉丝疯狂。此刻的她慵懒的躺在特制的座椅上，选手一个个上台表演，但连续几个选手她都没有爆灯，自己战队只剩下两个名额了。本来就挑剔的
。当徐丽出现在舞台上后，现场很多人立刻有了不一样的反应，连苏晴都忍不住换了一个姿势。不可否认，徐丽是一个帅哥，还是那种耐看的硬朗型帅哥，要不然当年秦思思也不会和徐丽这么快交往。徐丽竟身高一米八七，平时喜欢打篮球，结婚后也坚持健身，身材非常好。小麦色的肤色看上去很健康，不像圈内的那些小鲜肉，白嫩白嫩的，看起来弱不禁风。虽然徐丽今年28岁了。但是徐丽的工作是一个自由撰稿人，大多时间都是宅在家里写稿子，不经历风吹日晒，所以整个人显得很年轻。不过帅气的面孔今天看上去却很憔悴，特别是那双眼神，显得很落寞、很沧桑，给人一种很心疼的感觉。第五章，沧桑的年轻人，一首《像我这样的人》惹得天后关注。徐丽上台对着大家鞠躬表示感谢后，舞台的灯光暗淡了下来。徐丽抱着吉他坐在椅子上，现场安静了下来。徐丽拨动吉他，陌生的旋律让苏晴以及其他三个导师都来了精神。没听过这旋律，难道是原创？像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年到头来还在人海里浮沉？当徐丽一开口，现场一下子安静了起来。直白的歌词，缓缓的曲调，而最打动人的却是徐丽的嗓音。嗓音很有磁性，还夹杂着一丝岁月的沧桑。这嗓音充满了故事感，仅仅听这嗓音，就感觉眼前这个男人经历过很多故事。像我这样聪明的人，早就告别了单纯，怎么还是用了一段情去换一身伤痕？徐丽低沉的唱了起来，唱着唱着却动了情。这首歌仿佛就是在唱他自己，二十多年自以为很优秀，却活成了一个笑话。此刻的徐丽不再是用技巧在唱歌，而是在用感情在唱歌。像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？现场很多观众都被这首歌所打动，一些观众更是听着听着红了眼睛，因为这首歌仿佛是在唱他们自己，不炫技，不秀嗓音，就是一首朴实无华的歌曲。但这首歌却触动了很多人的心。这首歌就好像一个个问题，反问着听歌的听众：你现在过得如何？你过得好吗？你成功吗？你被爱情伤害过吗？徐丽的声音回荡在这个舞台上，而苏晴也慢慢的坐直了身子，眼神也不再是慵懒，而是换成了一种带有侵略性的势在必得。夜幕降临，秦思思躺在床上有些烦躁。徐丽今天参加了《我是歌神》的录制，现在录制结果应该已经出来了。对预选结果，秦思思很好奇，她没听徐丽唱过歌，但徐丽离婚提出的条件又让她很疑惑。此刻的秦思思对徐丽的态度很复杂，说恨也谈不上多恨，说爱也谈不上，就是那种很复杂、很迷茫的感觉。一方面，她觉得自己对不起徐丽。一方面又觉得徐丽配不上自己，分手的情侣都看不得对方过得好，秦思思也是这个心态，躺在床上辗转反侧。她想给苏晴打电话询问一下，却又不敢过多的打扰苏晴。就在她烦躁的时候，电话突然响起，看到号码后，秦思思一愣，竟然是苏晴。喂，晴姐，秦思思赶紧接通，思思，徐丽就是你朋友吧？电话接通后，苏晴直接问道：“对，晴姐，怎么了？”秦思思赶紧问道，心情忐忑，她是不是被渣女伤过啊？真是气死我了！哎呀，不行不行，生气。我去吃夜宵去。说完，苏晴直接挂断了电话。秦思思愣在床上，听到苏晴说徐丽被渣女伤过，她先是生气，不过很快嘴角便笑了起来。把苏晴气成这个样子，应该是没被爆灯吧？想到这里，秦思思心情瞬间变得愉悦起来。时间过得很快，周五晚上八点，在家里的秦思思早早的打开电视，调到蓝台，然后贴了张面膜，又切了一盘水果，一边吃还一边哼着小曲，显得很愉悦。第六章，前妻的嫉妒，被四大导师争抢前夫。哼，我倒要看看你如何出丑的。当歌手，你以为当歌手是这么简单的吗？要是这么简单，大家都是歌手了。秦思思心里很是不服气，自己为了当歌手花了这么多钱，又辛辛苦苦，差点丢掉半条命，才有了今天的成就。这条路哪有这么简单？一番广告后，我是歌神预选赛最后一期正式开始播出。看着导师席位上万众瞩目的苏晴，秦思思满脸的羡慕。在苏晴面前，秦思思很自卑，因为苏晴全方位吊打她，不管论长相还是论身材、论嗓音、论实力、论圈内人脉、论地位，两个人完全不是一个档次的人。在苏晴面前。秦思思就是一个渣渣而已，二线和天后中间相差太多太多。节目在继续，当徐丽准备登场的时候，秦思思来了精神。我叫徐丽，今年28岁，是一名自由撰稿人。我希望用自己的歌去传递更多的故事。简短的 V C 2介绍后，徐丽抱着吉他出现在舞台上，看着徐丽抱着吉他，秦思思一愣：徐丽会弹吉他？自己怎么不知道？自己和他在一起十年，他从来没有弹过吉他。好奇，这下秦思思彻底好奇了起来。舞台暗淡下来，当徐丽开口后。秦思思更是一副见了鬼的表情。原创？怎么可能？他怎么可能会写歌？这不可能，不可能！秦思思瞬间攥紧自己的拳头，眼睛瞪得大大的，不敢相信眼前看到的事实。看着台上徐丽忧郁的模样，听着徐丽这首歌，秦思思心里产生了一丝嫉妒。作为歌手，秦思思是有鉴赏眼光的。这首歌质量太好了，就算没有鉴赏眼光，通过现场的反应也能看出这首歌的质量。观众席上的一些观众都被徐丽这首歌唱哭了。最后看到苏晴和其他三位导师都先后激动的爆灯后。秦思思更是整个人傻在那里，这剧本好像不对啊！徐丽不是惹苏晴生气了吗？苏晴怎么还给他爆灯呢？四位导师同时爆灯的选手，
。苏晴直接站起来，鼓掌，显得很兴奋。其他三位导师和现场观众也给予徐丽热烈的掌声。徐丽刚才的表演触动了大家的心，引起了大家的共鸣。大家现在用自己最热烈的掌声给予徐丽肯定。谢谢大家，我叫徐丽，今年28岁。徐丽的自我介绍很简单，也很平淡。哪怕四个导师爆灯，她脸上也没有任何太激动的表情，看上去很平静，很淡然。处事不惊。徐丽自我介绍完毕后，苏晴一愣：“徐丽这个名字怎么这么熟悉呢？”然后苏晴就想到了为什么自己会感觉熟悉，这不就是秦思思的朋友吗？前几天秦思思打电话说自己朋友想参加一下《我是歌神》的预选赛，对于苏晴来说，这只是举手之劳的事情而已。再加上秦思思哀求的语气，苏晴也没当回事，就要了徐丽的资料，塞给节目组了。都是一个公司的艺人，秦思思这两年发展不错，平时两个人关系也算不错，这个人情苏晴自然要帮。想到这里。苏晴笑了起来，她觉得把徐丽拉到自己战队十拿九稳了，写得好，唱得好，这样的歌手简直就是战队扛把子啊！第七章，气风天后，漂亮的女人都是骗子。你好，徐丽，刚才那首歌是你自己写的歌吗？苏晴率先开口问道。徐丽平淡的点点头，太牛了，这首歌写得好，唱的也好。徐丽，我可是第一个爆灯的，来我战队吧，我的战队欢迎你，我也需要你，我们就这样愉快的决定如何？苏晴开口抢人，看着徐丽妩媚的说道，声音很诱人，也很勾魂。苏晴。不准使用美人计！旁边的导师周海直接大声喊道：“这话一下子把现场所有人都逗乐了。”导师抢人可是大家最喜闻乐见的了。你也可以用美男计啊！苏晴调皮的看着周海，现场又是哄笑一片。周海却是满脸的幽怨，这就是苏晴的优势，天赋太强，不管是唱歌天赋还是综艺天赋，有苏晴的地方不会冷场。再加上她是女导师，而且又年轻又漂亮，自然可以撒娇卖萌耍无赖。四位导师开始争抢徐丽，天后苏晴、情歌王子周海、音乐宗师李云盛、音乐顽童林庆。每一个都是圈内大佬，看着四位导师为了争抢徐丽，各自出绝招。看节目的秦思思羡慕到眼红，怎么会这样？为什么徐丽会写歌？为什么徐丽会唱歌？为什么徐丽会这么受欢迎？不公平！为什么他和自己在一起的时候没有展现过这样才华？这一刻，一股后悔的情绪弥漫在秦思思的心头。徐丽，现在请做出你的选择。一番争夺后，林庆笑着看着徐丽，所有人也都看向徐丽，等待着他的答案。稍等，稍等，我还有话要说。苏晴再次发声，所有人都看向苏晴。特别是三位导师，那眼神很幽怨，他们不知道苏晴还会弄什么幺蛾子。那个徐丽，你现在是单身吗？苏晴看着徐丽，直接问道。这个问题让所有人都一愣，连徐丽都愣在那里，最后点点头。我也是，我也单身。你要是来我的战队，我们俩就有更多相处的时间哦。我很喜欢你唱歌，你又这么帅，到时候说不定。说到这里，苏晴露出一副羞涩的神色，轻咬着嘴唇的样子更是勾人无比。不是吧，苏晴你，你这也太狠了吧，太不讲武德了。旁边的林庆直接大声喊道。现场直接乐疯了，苏晴这招数忒不讲武德呀，连这招数都敢用，这太狠了。这也侧面说明徐丽的魅力。刚才那首歌，苏晴真的很喜欢。那你也来啊，你不是也单身吗？苏晴挑衅的看了一眼林庆，这话差点没把林庆气得吐血，大家又笑成一团。接着所有人都看向徐丽，秦思思也好奇的起来，好奇徐丽的选择。苏晴则是坐在那里，信心满满，自己连最后一招都用出来了，这要是再失败，可就丢人了呀。但是接下来徐丽的一句话，让现场所有人直接笑喷，秦思思也瞪大眼睛。此刻他终于明白为什么苏晴给自己打电话这么生气了。徐丽这太不按照套路出牌了呀！我妈说漂亮女人都是骗子，特别是在感情方面，所以我的选择是林庆导师。徐丽在苏晴一脸的期待下，笑着说了一句话。这句话让苏晴愣在哪里，而现场瞬间爆炸，笑成一团。第八章，天后表白竟被拒绝，钢铁直男让天后翻车。哈哈哈哈！徐丽的话直接让苏晴旁边的林庆笑翻，双手捂着肚子，笑得肚子疼。现场所有人也笑成一团，翻车了。没想到苏晴竟然翻车了，而且还是因为自己自作聪明才导致翻车的。苏晴的表情更是夸张，一副不敢相信的看着徐丽：“我被拒绝了，我苏晴第一次表白，男生竟然被拒绝了，我的天啊，我的小心脏啊！哎呀，我终于体会到爱情的苦了。”苏晴装出一副痛苦的表情，现场再次笑成一团，真是太有趣了。谁都没想到徐丽来了这么一番骚操作。本来苏晴还是很有希望得到徐丽这个学员，没想到最后自己自作聪明弄巧成拙，真是太欢乐了。看节目的秦思思也瞪大眼睛。徐丽竟然拒绝了苏晴的邀请，这可真是意外的选择。特别苏晴都用最后一招的情况下，换个男人肯定选择苏晴啊。不过徐丽的那句话却让秦思思心里很不舒服。在秦思思看来，这话就是在嘲讽自己，说给自己听的。不过不舒服之后，秦思思又有点恐慌了。徐丽竟然被导师选上了，还成为四爆灯的学员，这样一来关注度可就高了。要是有狗仔去深挖徐丽，自己和徐丽的事情可能就藏不住了。虽然结婚后徐丽大多时间都宅在家里，但还是有一些人知道徐丽和自己结婚了的事。摸了摸自己的脸，秦思思深吸一口气。还好出道的时候自己整了容，不是最亲的人根本不知道这件事情。想到这里，秦思思心里稍微心安了一些，但是心里却异常的烦躁。她害怕自己翻车，因为一旦翻车，自己将会一无所有
，热度很高。无数观众看到苏秦被徐丽这样拒绝后，一个个都笑喷了。苏秦这只妖精竟然被人给涮了，真是太好玩了！企鹅视频晚上十点整，我是歌神，最新一期也正式更新。互联网时代，很多人并不能第一时间守在电视机前看节目，特别是一些年轻人，晚上八点有时候他们还没下班呢，就算下班了，也喜欢和朋友去逛个街、吃吃饭什么的。而到了十点，他们才正式进入休闲时间。当他们打开视频，看到这名场面后，弹幕一下子炸了锅。哈哈哈。笑死我了！没想到苏妖精也有吃瘪的时候。刚才笑喷了，徐丽太钢铁直男了吧？苏妖精表白竟然被拒绝了，哈哈！徐丽，你竟然拒绝我家苏妖精，我想说干得漂亮，被徐丽的哥弄哭了。我今年33岁了，没车没房，谈了几年的女朋友也分手了，哎，真是碌碌无为啊！唱的太好了，粉了粉了。徐丽说的对，漂亮女人都是骗子，特别是感情。我觉得徐丽绝对被渣女伤过，看她的眼神，觉得好心痛。哇哇哇，徐丽好帅啊，是我喜欢的类型。苏妖精，别勾引我家小哥哥。硬朗型的帅哥，爱了爱了。此刻的苏晴闲着没事，也躺在床上用平板看这期节目。当看到这些后，苏晴忍不住幽怨了起来：“榆木疙瘩，木头脑袋，钢铁直男，活该你单身。”苏晴可爱的对着平板挥了挥拳头，嘴里念念叨叨的吐槽着，但是心里却对这个徐丽产生了浓烈的好奇心。这天下竟然还有男人会拒绝自己，真是太稀奇了。第九章四星单曲爆火的，像我这样的人。华夏音乐网，这是华夏最大的在线音乐平台。华夏音乐网由华夏官方和数十家大型企业联合创办，实力雄厚。和地球上华夏市场几大音乐平台互相竞争不同，在蓝星，华夏音乐网在华夏一家独大，占据了华夏 95% 以上的市场。华夏音乐网是会员付费制，开通会员每个月赠送相应的音乐币，音乐币可以购买你喜欢的音乐，也可以打赏给你喜欢的歌手。音乐网会根据每首歌获得的音乐币数量给歌手分红，这也是目前华夏歌手赚钱的最主要途径。毕竟现在是互联网时代，光盘磁带专辑早已经没落。华夏音乐网除了可以听歌之外，听众还可以给歌曲进行评分。在音乐网上，歌曲分六个等级：一到五星，一星最低，五星最高。五星歌曲再晋级就是金曲了。不过一首歌想要晋级金曲是超级难的，金曲首先要是五星歌曲，其次还要有很高的数据，最后还要经过音乐网评委会的评判和网友的投票。每年音乐网只会评选出十首金曲，对于歌手来说，自己能有一首金曲歌曲就算是莫大的荣耀了。苏秦18岁出道，出道8年，出了八张专辑，近百首歌曲，也只拿到了三首金曲。可想而知，金曲的珍贵。我是歌神，在蓝台播出后，像我这样的人，这首歌就登录了华夏音乐网。这首歌曲是原创歌曲，徐丽拥有独立版权。我是歌神，热度很高。看完《我是歌神》节目后，好多人一下子就喜欢上了这首歌，他们纷纷打开 App 或登录网站，然后去订阅这首歌曲。会员可以免费试听一遍，但想听第二遍，就必须用音乐币订阅这首歌。初级会员一个月十块钱，每个月可以获得100音乐币。音乐网上每首歌的定价不同，这个定价是根据歌手的情况来定价的。比如苏秦上一张专辑，一共八首歌，定价直接四百音乐币，依然有很多人购买，这就是苏秦的影响力。但好多新人歌手，一首歌一个音乐币，可能都没有人订阅。而像我这样的人，目前的订阅价格为三个音乐币，也就是一首歌三毛钱。但一个订阅，徐丽只能拿到一毛钱的分红。我是歌神，节目组拿走一毛钱的分红，剩下一毛钱属于音乐网站，这就是规矩。因为像我这样的人，是在我是歌神的舞台上火的。如果徐丽是一个独立歌手的话，能拿多少？就看你和公司的合同了，反正不管是谁，音乐网只抽成三分之一，剩下的歌手能拿多少就看自己的本事了。像我这样的人，伴随着《我是歌神》的播出热度开始暴增，在音乐网站上的订阅数据也在不断的增加。同时，很多购买这首歌的听众也纷纷给这首歌打出了自己的评分。评分可不是随便评的，因为打分需要消耗一个音乐币。在这个夜晚，像我这样的人，这首歌数据开始暴增。周六早上，像我这样的人，这首歌的各种数据出炉，四星单曲一个晚上评论人数高达11万，而订阅人数更是高达55万次。当看到这些数据后，很多人吸了一口凉气。四星单曲，这已经算是精品歌曲了。一个第一次参加歌唱比赛的选手，第一首歌就是原创的四星单曲，这牛逼了呀！再看看这订阅和评论数据，很显然，像我这样的人一夜爆火了。接下来一段时间，各项数据肯定会飙升。第十章，前期羡慕的热度，残酷的主题 PK 赛。秦思思早上醒来后看到像我这样的人的各项数据后，更是羡慕到眼红。四星单曲竟然是四星单曲。自己出道两年，出了两张专辑， 2 4首歌，才仅仅有一首勉强达到四星单曲，而且这背后还有公司运营的因素。而现在徐丽第一首歌就是四星单曲，而且数据还这么好，这让秦思思心中妒火燃烧。仅仅一夜之间，像我这样的人彻底火了，在华夏音乐网上，数据和评分就是最好的证明。新人新歌，一个晚上就有如此成绩，这绝对是非常厉害的。伴随着这首歌，徐丽这个新人也被更多的人记住。不过这仅仅只是开始，伴随着这首歌热度的发酵，未来会有更多的人知道了这首歌。这首歌的歌词太触动心灵，一首歌曲的质量好与坏，就看能不能引起听众共鸣。很显然，像我这样的人，这首歌做到了。嗨，大家
，但却是稳稳的一线歌手，而且在一线歌手的位置上待了二十多年了，能在一线位置上待这么多年不没落，这就是实力。作为音乐顽童，林沁的音乐才华非常出众，要不然他也不会被节目组邀请成为导师。林老师好，看到林沁，所有人都点点头，徐丽也在其中。林沁战队十二个人，年龄最小的只有十九岁，而年龄最大的却已经四十二岁了。每个人都有自己擅长的东西，但这十二个人中能玩原创的人却只有两个人。我是歌神，选出来的选手也都不是弱者。玩原创的歌手在这个舞台上虽然少，但却并不是什么珍稀动物。每一季都有一两个玩原创的高手，甚至有些选手背后站着强大的资本和团队。欢迎大家加入我的战队，未来不管大家能走多远，我都希望大家都能记住这份快乐。咱们在一起就是要痛痛快快的玩音乐。至于输赢，坦然面对。好了，接下来咱们说一下接下来的主题 PK 赛。林沁的话让所有人表情凝重了起来。预选赛结束了，接下来就要进入残酷的主题 PK 赛了。我是歌神的主题 PK 赛赛制很残酷，节目组给出12个主题，比赛开始后随即从里面抽取主题，每一个主题都要求四个战队的歌手相互厮杀，胜者晋级，败者淘汰。最狠的晋级是残酷的四进一，每一个主题四个战队四名选手只能有一名晋级， 2 5的晋级概率，残酷无比。残酷的赛制很考验歌手和导师的能力，作为导师必须合理的分配12个主题给自己的学员，在分配的过程中。最容易产生不公，毕竟很多学员擅长的东西可能是一样的，他们可能都擅长一个主题。这样一来，这个主题的歌曲归谁就要看导师了。同时，导师还得要帮助学员完善比赛歌曲，责任重大。第二季的时候，林沁战队就比较惨，主题 PK 赛结束后，他的战队12个人仅仅剩下了两个人。今年林沁希望更多的学员晋级，这也关系到林沁的名声。比赛的12个主题已经给了，不过不管是学员还是林沁，看到这12个人主题后，都忍不住一脸的幽怨。节目组太会玩了，里面有几个主题太邪性了。这几个比较邪的主题，让谁来唱，对于林沁来说是一个艰难的抉择。第十一章，有才的男人最有底气，你们先选最难的留给我。林沁和学员开始探讨接下来的比赛，其他三位导师也同样有这样的烦恼。主题 PK 赛残酷无比，要是倒霉的话，主题 PK 赛自己学员全军覆没都有可能；要是自己的学员在主题 PK 赛全军覆没，导师可就丢人了。娱乐圈就是名利场，这种事情发生后会直接影响自己的名气的。苏秦这两年人气大涨，很大一部分原因就是因为苏秦连续两季都是。我是歌神的冠军学员导师，所以四位导师现在都非常重视接下来的主题 PK 赛。排练室内，众人热闹的讨论了起来。十二个主题，每个人都想选自己擅长的主题，而林沁也认真听取学员自己的想法，再结合学员自己的能力和特点，给他们分配主题。众人议论的时候，徐丽却在旁边一语不发，显得很不合群。徐丽，你想选哪个主题啊？林沁也敏锐的发现了这一点，突然抬头看着徐丽，好奇的问道。林沁对徐丽很好奇，虽然每一季在我是歌神的舞台上都有玩原创的歌手。但大部分这样的歌手都是一些资本培养的人，背后是有团队的。真正独立玩原创的选手并不多。这一季同样如此，这些人林沁是知道的，但是在林沁知道的情报中，徐丽不在其中。再加上他用那样的方式拒绝了苏晴，加入了自己的战队，所以林沁对徐丽印象很深，也很不错。林老师，让他们先选吧。当徐丽说这句话的时候，脸上挂着淡淡的微笑和自信，这话让所有人的目光都看向他。这是比赛，残酷的比赛。竞争无处不在，这种竞争不仅仅是战队和战队之间的竞争，其实战队内部的竞争同样很激烈。十二个主题，有些主题非常的邪，邪的很多人都想不起有合适的歌曲。可以想象，要是自己被分到这样的主题会如何？你确定？林沁忍不住再次反问道：“林老师，我没问题的，他们先选吧。”徐丽的话让林沁眼里带着一丝佩服，在林沁看来，徐丽如此表态，要么就是性格使然，不愿意和别人争抢，要么就是对自己有绝对的自信。行，你还唱原创吗？林沁再次问道。徐丽点点头，得到答案后，林沁没有再说什么，反而期待了起来。其他学员也好奇的看着徐丽，心理压力倍增。在这个台上，每一个人都是竞争者。不知不觉，又一次夜幕降临。蓝海酒店是一座五星级酒店，财大气粗的。我是歌神，节目组直接包了三层，导师、参赛选手，包括节目组的一些工作人员都住在这里。而在这三层里面，不仅有独立的餐厅供节目组和参赛人员吃饭，还有独立的健身房可供使用。不过，如果想游泳的话，就必须去酒店的公共泳池去游泳了。吃过晚饭，稍作休息后，徐丽直接换上健身服，拎着水杯走进健身房。这些年，徐丽养成了健身的习惯。不过，徐丽却从不喝蛋白粉，也不过分追求肌肉块。她健身只是为了让自己的身体更健康。而今天，徐丽更是有点期待，因为那场神奇的梦里的徐丽，年轻的时候跟一个老道士学过一套神奇的健身方法，叫混元功。第十二章健身房偶遇，天后竟然被钢铁直男嫌弃了。混元功，这是一套神奇的健身方法，拥有神奇的呼吸法门。修炼混元功最大的好处不是强身健体，而是增强肾元。梦里的徐丽就因为坚持修炼混元功，以至于八十多岁还能夜遇三女而大胜。这种神奇的锻炼方法，哪个男人不心动啊？徐丽也不例外。虽然徐丽现在资本就已经很雄厚了，但是男人那点小心思是个男人都懂。走进健身房，徐丽一愣，偌大的健身房竟然空无一人。
，要不是有工作人员在，徐丽还以为这是停业了呢。不过没人，徐丽反而感觉更轻松，在跑步机上热了热身。徐丽走进自由力量区，开始按照混员工的方法进行锻炼。情节好，就在徐丽锻炼的时候，门口年轻前台看到苏晴后，赶紧笑着打招呼：“好。”苏晴面带微笑的点点头，走进健身房。此刻的苏晴穿着一身黑色的瑜伽服，性感的身材完美的被勾勒了出来，头发在后面绑成了干净利索的马尾辫，没有化妆。如此装扮的苏晴，少了往日的妩媚，却多了一分青春活泼。简单热身后，苏晴也走向自由力量区。当看到里面锻炼的徐丽后，苏晴一愣。徐丽此刻也发现了苏晴，两个人的目光在空气中对视，房间内的气氛陡然间显得有些尴尬起来。两人互相对视，气氛变得有些尴尬。不过徐丽只是微微一笑，接着就继续自己的锻炼，仿佛不认识苏晴似的。对苏晴，徐丽没太多好感。她现在觉得娱乐圈的女人都不干净，越漂亮就越肮脏。除了秦思思的背叛让徐丽讨厌娱乐圈的女人之外，那场梦里徐丽也见识到娱乐圈女人的真面目。太多太多表面正经的女艺人，背地里却是别人的玩物。用句不太好听的话来说，好多娱乐圈的女人就是价格贵一点的鸡而已，甚至有时候玩的比鸡都猛。而像苏晴这样如此漂亮的女人，徐丽觉得肯定更不堪。所以刚经历过情伤的徐丽，对苏晴是一点好感都没有。虽然苏晴很漂亮，但是再漂亮又能如何？自己玩不了，就别浪费时间。徐丽的冷淡让苏晴一愣，因为她从徐丽眼里读出一丝嫌弃的意思。这样的情况，他从来没遇到过。从小到大，只要是个男人见了自己，都会拼命的讨好自己。苏晴已经习惯了，男人见到自己就跟狗一样的围过来讨好，而见到自己却一脸嫌弃的男人，徐丽还是第一个。徐丽见到导师也不问声好吗？徐丽的眼神让苏晴很是不服气，看着在锻炼的徐丽，苏晴喊道，眼神直勾勾的看着徐丽，苏老师好。徐丽被苏晴这句话弄得有些尴尬，她原本不想跟苏晴打招呼，没想到苏晴竟然直接问，这一下尴尬的人变成了自己，为什么不选我？我很差吗？苏晴看徐丽的眼神中带着幽怨。这两天自己在网上可没少被网友调侃。最关键的是，苏晴也很疑惑，为啥徐丽不选自己？论关系，徐丽是秦思思的朋友，秦思思托关系把她塞进来参加初选，她肯定知道这事啊。这样算起来，大家也算是熟人了呀。论能力，前两季我是歌神的冠军学员，可都是自己战队的，这是实打实的战绩啊。论个人魅力，苏晴就更自信了，特别是在男人面前，苏晴对自己超级自信。第十三章。奇葩理由气疯天后，钢铁直男的威力太大。苏晴死死的盯着徐丽，仔细想想，不管站在什么角度，徐丽都应该是自己的囊中之物才对啊。但是谁曾想到，在自己连最后一招用出来的情况下，竟然翻车了，这让苏晴很不服气。那个看着苏晴幽怨的眼神，徐丽也不知道怎么回答了。苏晴却直勾勾的看着他，等待着徐丽给出答案。因为你太漂亮了，徐丽实在找不出太好的理由，就随口应付了一句。而这个理由让苏晴彻底愣在那里。什么？你不选我是因为我太漂亮了？你难道喜欢丑的？漂亮也有错了，苏晴快被徐丽这理由气疯了。这理由，尼玛也太应付人了吧！因为你太漂亮了，看到你我总分心，不能好好创作。苏老师，还有事吗？要是没事的话，继续锻炼了。徐丽有点不耐烦的说道。这个态度让苏晴真的有点生气了。没事了，苏晴的表情冷了下来，她感觉到了徐丽的不耐烦。虽然不知道徐丽为什么对自己不耐烦，但苏晴也不是一个会讨好别人的人，特别是徐丽这种和自己身份天差地别的小学员，主动和徐丽打招呼，也就是心里带着疑惑而已。气氛陡然冷了下来，在自由力量区，两个人各自锻炼各自的，却没有说一句话。没有别人来烦自己，徐丽觉得很舒服。本来徐丽就比较宅，喜欢安静。经历过离婚后，更喜欢一个人呆着了。再加上第一次修炼混元功，神奇的混元功修炼的时候，浑身暖洋洋的，很舒服。这种感觉让徐丽沉迷在锻炼中，渐渐的忘却了苏晴的存在。锻炼了一个多小时，徐丽终于完成了一遍混元功的修炼。此刻的徐丽浑身早已经被汗水湿透，但是却很舒服。多日的烦躁被一扫而空，有种长汗淋漓的感觉。再看看房间内，苏晴竟然在一个角落里独自练瑜伽，徐丽也没打招呼，直接拎着水杯离开健身房。这个混蛋！看着徐丽不打招呼就离开了健身房，苏晴再次被气得够呛。这到底是个什么样的男人？他不会喜欢男人吧？苏晴心里突然涌出一个大胆的想法，越想越觉得有可能。随后，苏晴的眼神变成了浓浓的好奇，回到自己的房间，舒舒服服的洗了个澡。这一夜，徐丽睡得很香。而在另一层的总统套房内，苏晴却莫名其妙的有些失眠了。连苏晴自己都不知道自己为啥失眠，日子再次忙碌起来。第二天，林庆开始给所有的学员分主题，而徐丽最后一个挑选，他选的那个主题让林庆都觉得无从下手。但是徐丽却没有任何意见，表现得很淡然。林老师，这是我写的歌曲，你能帮我看看吗？周一上午，趁着林庆空闲的时候，徐丽来到林庆身边，手里还拿着一个笔记本，里面写着一首歌。好啊，林庆眼里带着期待。徐丽把笔记本递给林庆，林庆直接打开看了起来。一开始，林庆的表情很轻松。但是很快，林青的表情就严肃起来。这曲调，这歌词，这意境，真的是太优秀了。这首歌最起码是四星歌曲，质量一点也不比像我这
，四星质量已经稳稳的了，甚至有冲击五星的希望。四星歌曲是非常珍贵的，对于一些二三线歌手来说，四星歌曲完全可以当专辑的主打歌了。现在徐丽竟然又拿出一首同等质量的歌曲，林静怎么能不惊讶？看完之后，林静抬起头看着徐丽，徐丽的原创才华真的太厉害了。徐丽，你现在还没签公司的吧？林静看着徐丽问道。徐丽点点头，有没有兴趣来我的公司？我去跟老板谈。保证给你最好的合同。林静表情很认真，天才啊！眼前这是一个原创天才啊！这样的天才，未来成就不可限量，成就一线甚至天王都有希望。林静也会原创，而且还写过不少质量不错的歌曲。他知道原创歌手的力量，特别是现在这个时代，好的原创歌手越来越少了。在林静看来，其实华语乐坛已经在走下坡路了。这些年好的歌曲越来越少了。林老师，签约的事情，我想等比赛结束后再说。徐丽笑着拒绝了。这话让林静点点头，没有再说什么。也是，等比赛结束后。徐丽才有更大的资本去谈更好的合同。此时此刻，林庆对徐丽接下来的比赛很是期待，他想看看徐丽在这个舞台上会拿出多少首高质量的歌曲。好，到时候如果想签公司，记得联系我啊。这个没问题，下午我带你去录音棚录伴奏。林庆心情很是愉悦，白捡一个天才学员，这真是太幸福了。特别是从苏晴手里白捡的，林庆更是开心。徐丽展现出的才华让林庆充满了期待，也许这一季的冠军就是我林庆战队的了。时间过得很快。徐丽的日子过得很平淡，白天在战队忙碌，晚上去健身房修炼两个小时混元功。而徐丽和苏晴不知道是巧合还是默契，两个人总是差不多在相同的时间去锻炼。不过每次锻炼，两个人都一言不发，连彼此打招呼都不打，双方都是默默的完成自己的锻炼，然后离开。不过每次苏晴看自己，徐丽都觉得怪怪的，苏晴的那种眼神太诡异了。秦思思这几天有些心神不宁，好几次都想主动给苏晴打电话询问徐丽的情况，但最后都忍住了。不知不觉又一个周五来临。无数，我是歌神的忠实观众早就期待已久。晚上八点整，很多观众守在电视机前等待着节目的播出。而秦思思今天也守在电视机前。以前秦思思不太追看《我是歌神》，毕竟平时太忙了。但是现在，因为徐丽参加了这个节目，她的心乱了。人有时候就是犯贱。没离婚的时候，秦思思瞧不上徐丽，而现在离了婚，反而关注起来了。广告结束后，《我是歌神》主题 PK 赛的第一期正式开始播出，欢迎大家收看。由一牛乳业独家冠名的《我是歌神》，在主持人慷慨激昂的广告词中，《我是歌神》主题 PK 赛的第一期正式开始。第十五章最奇葩的主题，主题治愈，主题 PK 赛要进行六期，每一期两个主题，六期比赛下来， 4 8名选手要淘汰掉36名，残酷无比。主题 PK 赛，四位导师，现场500名观众和100名媒体代表是裁判。当一名歌手唱完之后，观众和媒体代表每个人可以投一票，也就是一分，而四位导师每个人有100分，但统计票数的时候。却是去掉一个最高分和一个最低分，也就是说，每个选手最高可以得到800分。每一个主题，四个选手唱完之后，分数最高的直接晋级12强。如果有评分，则随机抽取一个主题，让评分的选手进入加时赛，再次 PK。今天的苏晴依然很漂亮，很耀眼，上身穿着一件白色的 T 恤，下身是一条蓝色的紧身牛仔裤和黑色长筒靴，完美的身材被这身装扮完全勾勒了出来。特别是那对瓦数爆棚的大灯和那双圆润修长的大长腿，能让无数女人嫉妒死。用男人的话，这两样东西随便一样都够玩一年的。今天苏晴是淡妆，但哪怕是淡妆，也遮盖不住她的妩媚。苏晴是那种不管穿什么，不管什么妆容，都会自动成为全场焦点的女人。她的魅势魅在骨子里。主持人念完广告词之后，比赛正式开始，所有人都紧张了起来。现在抽取第一个主题。主持人说完，现场搬上来一个彩票抽奖机，里面12个乒乓球， 1 2个编号，抽到哪个算哪个。主持人按下按钮，很快第一个主题就被抽出来了。第一个主题是民谣。算是大众主题，四个导师现场通过抽签来决定自己战队的出场顺序。四个战队的四名学员出战，四首歌曲给大家贡献了一场试听盛宴。而最终，音乐宗师李云胜的学员赵宇胜出，这也是在大家预料之中的事情。毕竟在初选的时候，赵宇就是靠一首民谣获得三位导师爆灯，而李云胜更是擅长民谣，这强强联合在这个主题，其他学员想获胜太难了。现在抽取第二个主题，抽取到的是8号主题，治愈。当第二个主题抽出来后，所有人都咽了咽口水。治愈这主题也不知道是哪个混蛋写的，太难为人了。你要说治愈还容易一点，但是治愈就不一样了。治愈该如何解释呢？导致抑郁，致敬抑郁。总之，这题太邪性了。也正因为如此邪性的题，才让观众充满了期待。他们倒想看看这个主题该如何选歌。第一位出战的学员是苏晴战队的丁瑶，他带来的歌曲是。第二个主题抽出来，当看到苏晴战队的丁瑶第一个出战的时候，所有人都咽了咽口水。丁瑶今年42岁。曾经是红极一时的实力唱将，后来因为家庭变故淡出歌坛十几年。丁瑶经历丰富，三次失败的婚姻，同时还得过抑郁症。资格赛的时候，丁瑶一首歌直接引来四位导师爆灯争抢，他的唱功甚至连四位导师都自愧不如。这就是一个大魔王，也是苏晴手里第一王牌。任何选手面对这样一个大魔王的时候，都会感觉到绝望。丁瑶出战，苏晴面带微笑的坐
，因为他实在想不出在这个主题谁能是丁瑶的对手。第十六章王牌对王牌，选手的巅峰对决。丁瑶出场，气场十足，略显壮硕的身体看起来充满了底气，而接下来的表演更是征服了观众，连徐丽都忍不住点点头。这唱功是真牛啊！丁瑶唱的是一首英文歌，是一首超级经典的歌曲，是国际巨星詹娜为自闭症儿童写的一首歌曲。呼吁社会关爱自闭症儿童，这首歌曲也算是和主题扯上一些关系。毕竟抑郁和自闭其实是相通的。至于完美吻合主题却没有，毕竟治愈这个主题太他妈的偏了。不过这已经是不错了，吻合不够实力来凑。丁瑶再次展现自己的实力，那双肺仿佛是铁打的。这首歌难度很高，詹娜可是世界有名的女高音，而丁瑶却完美的把这首歌唱了出来，实力相当的蛮横。当丁瑶唱完，现场的掌声经久不息，很多人听丁瑶唱歌感觉头皮发麻，苏晴更是面带笑容，显得很兴奋。今晚的丁瑶太稳了，简直就是詹娜附体啊！丁瑶姐唱的太完美了。丁瑶唱完，苏晴双手伸出大拇指，对自己的学员苏晴从不吝啬夸奖：“太强了，丁瑶的实力真的太强了，这唱功，这嗓音厉害厉害。”林庆也忍不住感叹道。但在感叹的时候，他的眼神中却带着一丝别样的味道。是啊，丁瑶不管是唱功还是嗓音条件，都超级厉害。这也算是王者归来了吧？周海也点点头，表示认同。我喜欢丁瑶唱歌，在他的歌声里，我总能听到一股不服输的精神。李云胜也给予很高的点评。随后，投票正式开始，综合分数800分，而丁瑶更是直接拿到了733分的高分。在主题 PK 赛中，能拿到700分以上的分数，绝对是非常牛逼的实力了。而四个导师都给丁瑶打出了90分的高分，这就是实力的证明。谢谢大家！丁瑶再次对大家表示感谢，脸上挂着淡淡的微笑和自信。比赛继续，接下来周海和李云胜战队的学员出战，也是翻唱歌曲，虽然唱的也不错。但是和丁瑶的演唱一比差了一个档次，他们的分数都是刚刚过600分，和丁瑶差距巨大。接下来要出战的战队是林庆战队，他们的出战学员是主持人停顿了一下，抬头看着现场，徐丽。当主持人喊出这个名字后，现场很多观众都欢呼了起来，而苏晴他们三位导师也一愣，这个奇葩的主题选徐丽，林庆真敢啊！徐丽可是林庆战队的王牌，而丁瑶是苏晴战队的王牌，谁都没想到主题 PK 赛第一期就王牌遇王牌了，真是太刺激了，太好了！秦思思的家里看到出战的竟然是徐丽，秦思思忍不住挥舞着拳头，兴奋了起来。丁瑶刚才的表现太完美了，在秦思思看来，徐丽出战必输无疑。没办法，就丁瑶刚才的表现，就算四位导师上台都未必干得过他。现场，徐丽拿着话筒走上舞台。今天的徐丽很帅气，穿着节目组为他量身定做的蓝色西装，又精心化过妆，硬朗帅气的容貌，高大完美的身材。他一出场就引来很多女观众的尖叫，这资本完全有资格走偶像歌手的路线啊！第十七章治愈歌曲。海底虐哭众人，登上舞台，徐丽对着乐队鞠躬表示感谢后，舞台的灯光暗淡了下来，后面的大屏幕亮了起来，开始播放剪辑好的 MV。MV 的故事竟然是电影《抱海》，这一幕让现场所有人好奇起来。《抱海》是一部非常有名的华夏电影，曾经在国内外获得很多奖项，而且斩下了金棕榈奖。《抱海》是根据真实故事改编，故事讲述了一个家庭困难的单亲女孩，通过自己的努力考上了一所顶级高中，却因为太漂亮、学习太好，遭遇了校园暴力。最可悲的，在她遭遇校园暴力后。身边的老师、学校领导、警察等所有的人都偏袒施暴者，因为施暴者有钱有势，而女孩只是一个贫困家庭的孩子。最后一个天才女孩因为校园暴力得了抑郁症，最后当着所有人的面跳海自杀，而施暴者最后连一句道歉都没有。这部电影超级催泪和压抑，当初也收获了很多票房。所以，当看到 MV 是这部电影的故事后，很多人一愣。很快，歌曲的信息出现在大屏幕上。当信息出现后，所有人再次瞪大眼睛，连三位导师都来了精神，脸上全是期待。而家里的秦思思看到这些信息后，脸上的表情更是阴阳转换，精彩无比。歌曲《海底》，演唱者徐丽，作词徐丽，作曲徐丽。大屏幕上的信息让很多人震惊，竟然又是原创。徐丽不仅出战奇葩主题，还拿出了一首原创歌曲，这一下无数人期待了起来。毕竟在资格赛的时候，徐丽表现的很优秀。一首《像我这样的人》在过去的一周内让徐丽积累了很多人气，也收获了不少的粉丝。现场安静了下来，伴奏响起 ，MV 也开始播放。MV 的镜头一开始就是抱海的女主在海边跳海的镜头，一袭白裙的女主围观看热闹不嫌事大的人群，施暴者得意洋洋的嘴脸，女主脸上绝望的表情让很多人忍不住再次想起那个故事。死有什么可怕的？活着才可怕。MV 上突然切换镜头，背景是女主的黑白照片，照片上出现两行字，这两行字出现让很多人的心又忍不住痛了起来。看过那部电影的人都知道这句话的意思：死不可怕，可怕的是绝望的活着。散落的月光穿过了云。躲着人群铺成大海的灵，海浪打湿白裙，试图推你回去。海浪清洗血迹，妄想温暖你。徐丽开口唱了起来，声音很低沉，仿佛是在压着嗓子唱的，有种想大声唱却又不敢唱的感觉。这种压抑配合着这绝望的歌词，再配上 MV 里的故事，很多人直接被这首歌再次拉进故事里。王海的深处听
，谁的哀鸣在指引？灵魂没入寂静，无人将你吵醒。MV 里，女孩安静的坠入神海，脸上竟然出现了笑容。这个镜头让很多人直接红了眼睛，苏晴也不例外。当初看这部电影的时候，看到这个镜头后，苏晴哭得稀里哗啦。这种解脱的笑容太心疼了。你喜欢海风咸咸的气息，踩着湿湿的沙粒。你说人们的骨灰应该撒进海里。你问我死后会去哪里？有没有人爱你？世界能否不在？徐丽抬起头看着舞台下的观众，声音依然很低沉。MV 里精妙的剪辑不断的展现电影情节，就算没看过电影的人，通过这 MV 也能看懂这个故事。第十八章，长子都悔青的前妻，原来真有治愈系歌曲。总爱对凉薄的人扯着笑脸，岸上人们脸上都挂着无关，人间毫无留恋，一切散为烟。哭了，现场很多人哭了。这歌词太虐了，真心无法换真心。女主的笑换回的是施暴者的冷漠和嘲讽，这人间对于女主来说太苦了。苏晴拿着纸巾，不断的擦着眼角的泪。观众席上，很多人也同样如此。他们看过电影，看电影的时候就被催泪，而现在这首《海底》更是完美的贴切电影。这歌词犹如一把把刀子，直接扎在人的心里。徐丽没有铁肺。也没有炫技，只是用心去唱去表达，压抑的嗓音，虐心的歌词，再加上这 MV， 很多人听着这首歌，感觉到一股前所未有的压抑。这种压抑，不看几天新闻联播都缓不过来。治愈，很多人突然明白了这个主题是什么意思。尼玛，现在《海底》这首歌不正是治愈系歌曲吗？其他的歌曲是带给人欢乐，带给人希望，带给人伤感，而这首《海底》简直就是把人往抑郁上弄。听着这首歌，再看着 MV 里的故事，很多人突然觉得活着好累。徐丽还在安静的唱着歌，现场已经哭成一片。而家里的秦思思此刻犹如触电一般，站在傻傻的坐在沙发上。此时此刻的他，觉得自己就像个二傻子。眼前这个别人求之不得优秀的男人，自己竟然主动扔了。这种感受没有经历过的人是不会明白的。后悔，一股后悔的情绪弥漫在心头。他实在没想到，自己主动离婚后，后悔的竟然是自己。这太讽刺了！来不及，来不及，你曾笑着哭泣。来不及，来不及，你颤抖的手臂。来不及，来不及，无人将你打捞起。来不及，来不及，你明明讨厌窒息。舞台上，当徐丽唱到结尾的这段后，这歌词让更多的人哭了起来。绝望，整首歌给人的感觉就是绝望，仿佛这首歌满篇就告诉你一个道理：人间太苦，人间不值得。完美贴切电影。此时此刻，很多人心里涌出一个想法：这首歌更应该被当作《抱海》的主题曲。如果当初《抱海》的主题曲是这首歌，恐怕票房应该会更高吧。一曲唱完，灯光亮起，徐丽鞠躬表示感谢，无数观众直接站了起来。掌声雷动，台下的苏晴也死死的看着徐丽，表情复杂。这个奇葩主题，苏晴对自己战队的丁瑶信心满满。一开始，苏晴认为这个主题的晋级者已经是自己战队的囊中之物了。但是此刻，苏晴突然没有了任何的底气。刚才徐丽的这首歌太优秀，太应景，太应对主题了，就连自己都没能控制住自己的情绪，这足以彰显海底的质量了。不仅歌曲写得好，徐丽唱得更好。虽然徐丽没有丁瑶的铁肺，但那种带着故事感的嗓音真的是太容易感动人了。随便唱首歌就拥有故事感。苏晴下意识的看向台下的丁瑶，此刻丁瑶脸上的笑容变得有些勉强，脸色也多了一些不安。再看徐丽，还是一副非常淡然的模样。对比一下，仿佛徐丽才是那个四十多岁的人。唉，深深的在心里叹了一口气。苏晴似乎已经看到了自己最不愿意看到的结果了。想到这里，苏晴再次看向徐丽，眼神复杂无比。第十九章，吊打铁肺女王。走心的歌曲才是最好的，非常精彩的表演。刚才这首歌确实让我很感动，也许这就是原创的魅力吧。我很期待你的未来。音乐宗师李云盛第一个开口点评，他面带笑容给了徐丽很高的评价，写得好，唱的也好，刚才的表演我非常喜欢，因为我觉得刚才那首歌走心了。徐丽，你又一次在这个舞台上带给我们惊喜，我期待你在这个舞台上带给我们更多更好的歌曲。周海也不吝啬自己的夸奖，他觉得刚才徐丽的歌曲走心了，特别是配上 MV， 真的是催泪啊！丁瑶唱的很好，气场也很强大，技巧也无可挑剔，但要论走心，却输给了徐丽。丁瑶唱歌的时候，大家会觉得丁瑶唱的真好。真牛逼！而徐丽唱歌的时候，却能让很多人掉眼泪，能感动很多人，这就是差距。我没什么说的，当初看到这首歌的时候，我就知道这首歌的质量。刚才的表演只能说是完美。林静很开心，徐丽这样优秀的选手，可是自己战队的学员啊。两首原创歌曲已经彰显出了徐丽的才华，这才华冠军可期啊！最后镜头给了苏晴，苏晴眼神复杂的看着舞台上的徐丽，邪性，这个徐丽真是太邪性了。徐丽的表演。总能在不经意间把人感动，他的嗓音仿佛就自带故事。我很喜欢他的嗓音，更喜欢他的才华，还有他处事不惊的稳重。谢谢你给这个舞台上带来了这么优秀的歌曲，加油！稳定一下情绪，苏晴面带微笑的说道。他没有过多的夸奖徐丽，毕竟徐丽是丁瑶最大的竞争者，但此刻他却很欣赏徐丽，欣赏徐丽的才华，欣赏徐丽的嗓音，更欣赏徐丽的处事不惊。想到这么优秀的学员，自己竟然没有抢到手，苏晴心里甚是不开心。这个直男，苏晴忍不住又在心里骂道。谢谢四位导师，徐丽再次鞠躬表示感谢，然后一个人安静的站在舞台上。现在请打分。主持人再次出现，所有人
这分数牛逼啊！媒体评委给出的分数是42分，但是当100名媒体评分出来后，现场一片哗然，连四位导师都愣在那里，脸上尽是不敢相信， 1 0 0名媒体竟然只给了42分，丁瑶的媒体评分可是拿到了98分啊！其他两位学员的媒体评分也超过80分，而徐丽完美的表演，他们竟然只给了42分，如此分数让现场一片哗然。很多人议论纷纷，林青更是脸色难看无比。他此刻察觉到了什么？资本的力量，这背后应该就是资本的力量。徐丽的出现太意外了，如果没有徐丽，丁瑶绝对完胜。丁瑶在这个舞台复出，背后肯定有资本的支持。现在徐丽的出现，让丁瑶面临淘汰的危险，所以资本动用了自己的力量。这个分数出来后，徐丽依然是处事不惊的态度，脸上没有任何表情，但是眼神却冷了下来。第二十章，资本的力量，愤怒的导师，太棒了！电视机前。秦思思看到这个分数后，兴奋的差点蹦起来。媒体只给了42分，这样徐丽的观众和媒体评分加起来只有534分，而丁瑶的总分是733分。除非四位导师中三位导师都给徐丽满分，徐丽才能晋级，否则徐丽就会进入加时赛或者被淘汰。三个导师给满分，在这个舞台上从来就没有出现过的事情，所以徐丽被淘汰的可能性高达 90% 以上。刚才徐丽唱的这首歌太压抑了，可能会给人传播负能量。站在我们媒体的角度。这首歌不值得推广。一个媒体代表直接解释道：“确实如此，我们媒体的责任是传播正能量。如此压抑的歌曲可能会教坏孩子。”另一个媒体代表也发声：“如此话语让现场和看节目的观众愤怒无比。”去他妈的吧！这理由太扯淡了。节目组给的主题就是治愈，现在徐丽表演的这么好，你们却又扯正能量，你们真以为观众是傻子吗？观众席的观众都没感觉到负能量，怎么就你们感觉到了吗？想捧丁瑶就直说，扯什么犊子啊！四十二分。他妈的，包括前两季所有的主题 PK 赛的选手就没有这么低的媒体评分，这尼玛不是黑幕是什么？主持人也有些发愣，但很快便调整过来。现在请四位导师给出评分。主持人说完，镜头直接给了四位导师。此刻节目组总导演双眼带着愤怒，恨不得活剥了这群媒体人。这些媒体人简直就是要毁掉《我是歌神》的声誉啊！徐丽今天的表演堪称完美，这样的表演要是被淘汰了，这不是打节目组的脸吗？《我是歌神》。这样的节目最怕的是什么？最怕的就是口碑崩盘，最怕的就是被观众认为有黑幕。我认为刚才徐丽的表演很完美，所以我给这个分。李云胜直接举起自己的牌子，上面写着99分，这个分数让所有人的心揪了起来。我没觉得刚才那首歌有什么负能量，我给这个分。周海也直接亮出自己的分数，竟然也是99分。这一下，所有人瞪大眼睛，看节目的观众的心也彻底被揪了起来。徐丽，加油！不管你在这个舞台上能走多远，我都觉得你都是最棒的。林静看着徐丽，直接亮出了自己的分数。一百分满分，这是林青的态度。徐丽值得一百分，哪怕他今天被淘汰，他依然是一百分。他不是输给了舞台，而是输给了资本。镜头最后给到了苏晴，苏晴表情严肃，因为苏晴的分数直接会决定徐丽的生死。导师评分的规则是去掉一个最高分和一个最低分。现在最高分是林庆，这一百分将会被去掉。如果苏晴的分数低于一百分，那么他的导师分将会是一百九十八分，这样徐丽将会以一分之差离开这个舞台。如果苏晴的分数是100分，那么徐丽和丁瑶将会进入加时赛。苏晴看了看徐丽，又看了看丁瑶，最后深吸一口气，拿起笔在自己的打分板上写下自己的分数。徐丽，我想说，不管发生了什么，我都希望未来你能在这个圈子里展现自己的才华。这个舞台很大，但这个舞台又很小。我相信有才华的人总能闪烁出最耀眼的光芒。苏晴说完，举起自己的打分牌，上面的分数让现场所有人一片哗然。第21章，天后的满分，刺激的加时赛。苏晴亮出自己的分数。上面写着大大的一百分，耶、yeah! ！林庆看到这话分数后，狠狠的挥舞了一下拳头。接着，现场观众给苏晴热烈的掌声，观众也憋屈，自己这么喜欢徐丽的表演，媒体评委却作妖，这让他们很愤怒。而苏晴现在给出一百分，这让很多观众都佩服。苏妖精果然是苏妖精，谁都不服，谁都不惯着。去掉一个最高分，去掉一个最低分，徐丽的导师评分为199分，总分为733分。苏晴导师战队的丁瑶也是733分。按照规则，双方将进入加时赛。主持人笑着说道，心里也松了一口气。角落里的总导演也松了一口气。还好，苏晴算是挽救了一下节目组。丁瑶竟然也松了一口气。他虽然怕被淘汰，但当媒体评分出来后，他却很纠结。艺人的名声很重要，要是徐丽就这样被淘汰，丁瑶身上将会背着造假黑幕的名声继续前进。这在丁瑶看来，对自己的付出并不利。如果未来徐丽发展的越来越好，丁瑶将会成为一个笑话，这是非常可悲的。怎么会这样？在家里看节目的秦思思目瞪口呆，他实在是想不明白。为什么苏晴会给徐丽打100分？哪怕苏晴打99分，徐丽就会被淘汰。现在双方进入加时赛，结局可能就不一样了。媒体评委也不是傻子，他们不会傻逼的连续作妖。加时赛，谁都没想到第一期主题 PK 赛就出现加时赛，现场忙活了起来。加时赛需要重新抽一个主题进行比赛。加时赛往往是最危险的，因为每个歌手都有擅长和不擅长的一面。加时赛却具有很大的不确定性。加时赛主题民谣，当加时赛主题出来后，所有人都咽了咽口水。这也太巧合了吧！今晚主题 
。现在加时赛竟然又抽到了民谣，这一下连赵宇都紧张了起来。两位选手五分钟准备时间，两位请猜拳决定出场顺序。主持人看着台上的徐丽和丁瑶说道。徐丽和丁瑶点点头，直接猜拳，丁瑶获胜，第一个出场。节目进入广告时间，但电视机前的观众却没有离开。广告过后，节目重新开始，丁瑶出现在舞台上，音乐响起，又是一首英文歌，是美国一位乡村民谣歌手。唱的一首非常好听的歌曲，丁瑶的发挥依然很稳，把这首歌表演的淋漓尽致，很有味道。唱完之后，现场给出了不错的掌声。很快分数出炉，这次丁瑶依然获得了722分的高分。不过，相对于上个主题的表演，民谣主题显然限制了丁瑶的表演。丁瑶擅长的是高音，而民谣都是娓娓道来的舒适。民谣的精髓不是炫技，而是走心。下面有请徐丽。主持人说完，徐丽走上舞台。徐丽抱着吉他，脸上依然很平淡。鞠躬表示感谢后，徐丽来到话筒前。调整了一下话筒后，现场灯光再次暗下来，舞台上只剩下徐丽自己。徐丽站在那里，轻轻的拨动吉他，没有任何多余的东西，就一把吉他一个人，这才是民谣歌手的标配。现场所有人的目光也都聚焦在舞台上，期待着徐丽的表演。电视机前的观众也是如此，而在家里看节目的秦思思也是一脸凝重的看着电视，但是心却早就乱成了一团。第22章走心的民谣，董小姐，徐丽拨动吉他，从未听过的旋律透过话筒传遍现场。董小姐，你从没忘记你的微笑，就算你和我一样。渴望着衰老，董小姐，你嘴角向下的时候很美，就像安河桥下清澈的水。董小姐，我也是个复杂的动物，嘴上一句带过，心里却一直重复。董小姐，鼓楼的夜晚，时间匆匆，陌生的人，请给我一只兰州。安静的唱着，风格娓娓道来。徐丽的嗓音依然带着故事感，简单的歌词，简单的曲调，却给人一种很舒服的感觉。这就是民谣，原创又是一首原创，这才华逆了天。四位导师都看着徐丽，特别是苏晴，看着徐丽唱歌。嘴角竟然不知不觉翘起了一丝他都不曾知道的笑容，所以那些可能都不是真的。董小姐，你才不是一个没有故事的女同学，爱上一匹野马，可我的家里没有草原，这让我感到绝望。董小姐，徐丽低声唱着，脑海里再次不由自主的回忆起自己和秦思思的感情。秦思思不就是自己的董小姐吗？她才不是一个没有故事的女同学，自己家有草原的时候她就在，当她找到更好的草原的时候她就离开。唱着唱着，徐丽再次走了心，而这段歌词让很多人立刻眼前一亮，这个词太美了。特别是那句“爱上一匹野马，可我家里没有草原”，这次太优秀了，很多人都被这句话所感动。徐丽爱上了一匹野马，自己何曾没有过呢？太多的人爱上过野马，但是家里有草原的人又有几个呢？现实的无奈被徐丽这句简单的歌词唱出了精髓。家里，秦思思看着电视，听到这句歌词，眼睛竟然红了起来。她觉得自己是徐丽嘴里的董小姐，不知道怎么回事。秦思思现在觉得有些后悔了，回忆起自己和徐丽的点点滴滴，她猛然发现自己可能这辈子都再也找不到对自己这么好的男人了。有些东西往往失去了才知道珍贵。现场的苏晴嘴角上的笑容越来越浓，这首歌听着很舒服。这就是民谣的魅力，这就是民谣的性格。苏晴喜欢这首歌，喜欢这种民谣风。台下已经晋级十二强的赵宇看着徐丽，眼里全是嫉妒。民谣是自己最擅长的东西，但现在徐丽在这个舞台上，在加时赛竟然拿出了这么优秀的原创民谣，这简直就是当面打他脸啊！这简直就是告诉所有人，如果徐丽去参加民谣主题的 PK 赛。他赵宇就不会晋级，这种事情怎么能不让赵宇难受啊？好像自己晋级是被让出来的似的。谢谢大家，一首《董小姐》唱完，苏阳再次表示感谢。现场响起了热烈的掌声，这掌声比丁瑶的掌声大多了。丁瑶看着徐丽，脸色复杂，他知道这次他输了，自己刚才唱的不错，但也仅仅只是唱的不错而已。而徐丽这边不仅仅是唱的好，最关键还是原创歌曲还写的好，这谁比得了？此刻的丁瑶终于明白了一句话：货比货得扔，人比人得死啊！第23章《封神之夜》。两首歌曲征服全场，我喜欢这首歌的曲调，更喜欢这首歌的词，这就是我心目中所期待的民谣歌曲。徐丽，你再次让我感觉到惊讶。李云盛看着徐丽，眼里满是赞赏。这首《董小姐》让李云盛很喜欢。李云盛擅长写歌，给很多大佬都写过歌，但所有人都知道，李云盛最擅长的是民谣，他就是靠着民谣出道的。他的很多民谣歌曲都是经典。论民谣，李云盛在华语乐坛称第二，没人敢站出来称第一。谢谢李云盛老师。徐丽笑着表示感谢。我喜欢那句歌词，我爱上一匹野马，但是我家里没有草原。谢谢你，徐丽，谢谢你在这个晚上给我们带来这么一首优秀的歌曲。周海也给了很高的点评，今晚徐丽的表演真的无可挑剔。哈哈，我没什么说的，因为我服了，我觉得我应该站在台上，徐丽坐我的位置。林青开心的评价道，这话让现场所有人都忍不住笑了起来。不过大家也能理解林青现在的感受，徐丽表现的太牛了。一期主题 PK 赛，他奉献了两首高质量的原创歌曲，而且都是特别走心的那种，这才华无人可及。最后镜头给了苏晴，在这个夜晚。除了徐丽之外，最出风头的就属苏晴了，因为是苏晴的满分给了徐丽进入加时赛的机会。这个满分让所有的观众都对苏晴佩服无比，毕竟徐丽是林沁战队的学员，他的直接竞争对手丁
让自己站队的王牌丁瑶晋级十二强。但苏秦没有这么做，而是选择了另一条路，为徐立明布攻。这就是苏秦最喜欢为布攻而发声，不仅仅是在这个舞台上，在娱乐圈也是如此。这也是为什么苏秦有这么多铁粉的原因。此刻的苏秦面带笑容，看起来很是妩媚。果然不愧是我看上的男人。苏秦一开口，现场响起了起哄的声音。徐立也被这句话弄得有点脸红，这个妖精太诱人了。虽然徐丽心里对苏秦没什么好感，但面对如此诱人妖精的表白，哪个男人顶得住啊？我很庆幸给了徐丽满分，这才让我们在今晚看到了如此精彩的表演，听到如此优秀的原创歌曲。董小姐，这首歌我太喜欢了，我希望以后能听到徐丽更多优秀的歌曲。今晚的比赛不管结果是什么，我想说的是，这仅仅只是一场比赛而已。对于任何选手而言都是如此。苏秦说完，现场给予了热烈的掌声。现在有请各位评委打分，评分再次开始，所有人都紧张了起来，现场观众紧张起来，导师紧张起来。丁瑶紧张起来，电视机前的观众紧张起来，而家里的秦思思也紧张起来。观众评分496分，媒体评分97分，导师评分198分，总分791分。恭喜徐丽晋级12强。当分数出炉后，所有人吸了一口冷气。791分，有史以来主题 PK 赛最高分数出炉，包括前两季的主题 PK 赛都没有过这么高的分数。不过所有人都不觉得意外，今晚徐丽太强大了。一场主题 PK 赛，两首高质量的原创歌曲，这个夜晚是徐丽的封神之夜，无人可及。第24章。封神的徐丽，后悔的前妻。感谢大家收看，我是歌神，下周五晚上八点，咱们不见不散。家里，秦思思坐在沙发上，傻傻的看着电视，但是心却早已经乱了。今晚的徐丽表现的太优秀了，两首高质量的歌曲征服全场。今晚是徐丽的封神之夜，作为一名歌手，秦思思太清楚这两首歌的威力了。如此质量的歌曲，是很多歌手可遇而不可求的，自己费尽心思都未必能得到一首。而被自己离婚的徐丽，却轻松的在一场比赛中拿出两首这样的歌曲，后悔了。此刻，秦思思后悔了。假如自己没有和徐丽离婚，假如徐丽给自己写歌，假如徐丽还是自己的丈夫，秦思思终于体会到了什么叫做悔不当初。我是歌神第一期的主题 PK 赛正式结束，但是这期节目带来的影响才刚刚开始。当视频在企鹅更新后，很多年轻人开始看这期节目。看完这期节目后，评论区直接炸了。卧槽，徐丽这也太牛逼了吧！海底直接把我唱哭了。两首歌都超级喜欢，我喜欢。董小姐，媒体代表也太黑了吧！幸亏有苏晴，佩服苏妖精。媒体代表被资本控制了。丁瑶赢了也不光彩，丁瑶也唱的不错呀，不过和徐丽对比差了一些。我去，苏妖精不会看上徐丽了吧？这眼神不对劲啊！粉了粉了，彻底变成徐丽的脑残粉，真是太有才了！徐丽哥哥太帅了，人长得帅，唱歌又好听，我好喜欢啊！评论区炸了锅，关于这期节目的讨论也在网上扩散开来。徐丽今晚的表现无可挑剔，但今晚的比赛却一波三折。但是也正因为这样的一波三折，才让今晚的节目变得更加精彩。这绝对是我是歌神有史以来最精彩的主题 PK 赛。节目结束后。海底和董小姐这两首歌再次登陆华夏音乐网，订阅价格依然是三个音乐币。两首歌登陆音乐网之后，好多喜欢这两首歌的人纷纷订阅这两首歌曲。徐丽现在也有了一定的人气基础，像我这样的人，在华夏音乐网的订阅数据已经超过了高达330万，评论人数也高达85万，等级依然是四星单曲。如此高的订阅，给徐丽也带来了不少的收益。330万订阅，一个订阅，徐丽可以拿到一毛钱，仅订阅分红就能拿到11万人民币。而评论收益，音乐网是不收分红的。全归歌手， 8 5万评论收益八五万人民币，也就是说，到目前为止，像我这样的人，这首歌仅仅在华夏音乐网的分红收益就接近20万。如果徐丽用这首歌去参加商演，随便去演出一场也得好几万。徐丽是新人，歌曲单价比较低，只有三毛钱。如果换成苏晴，一首单曲的定价可能就有二十块钱。三百三十万订阅，就算只拿三分之一，分红也有两千多万。这就是人气的差距。不过，这也是所有歌手都必须经历的。苏晴也是这样一步步走来的。现在徐丽也是如此。等过段时间，徐丽有了一定人气基础，签约公司后，徐丽的收益才会直线暴增。在蓝星娱乐产业比梦里的那个地球发达，只要有人气、有实力，赚钱对于艺人来说太容易了。第25章资本的关注。天后苏晴的隐藏身份，一夜之间，徐丽爆火。从上周五到这周五，一周时间，两期节目，三首高质量原创歌曲，这才华让她出尽了风头。而徐丽的表现也让她成为这一季《我是歌神》的夺冠热门选手，很多网友都在议论。早上八点多。苏秦睡到了自然醒，醒来后坐在床上，他好奇的拿出手机进入华夏音乐网，他很好奇徐丽昨天两首歌的成绩，心里虽然有准备，但是当看到这两首歌的成绩后，苏秦还是很惊讶。海底和董小姐昨天晚上十点才登陆华夏音乐网，一晚上的时间，两首歌曲成功杀入新歌榜，海底在新歌榜排行第九，董小姐排行第七，而新歌榜第一的是像我这样的人，三首歌都在新歌榜前十，这成绩有目共睹。再看数据，海底一晚上订阅数据116万。评价人数27万，四星单曲。董小姐的数据更牛，一晚上的订阅数据138万，评价人数35万，等级评价竟然是五星单曲，这成绩封神了呀！五星单曲可是很稀少啊，在一线歌手
，甚至天王天后的专辑里面，五星歌曲都能当主打歌的存在。妖孽，看完这数据，苏晴忍不住在心里给出了一个评价：徐丽太妖孽了，特别是在原创上的才华，不仅质量好，速度也快。如此情况，让苏晴对徐丽更好奇了，到底怎样的经历才造就了这么一个厉害的年轻人呢？在徐丽身上，苏晴总感觉到一股忧郁的味道，这种忧郁让苏晴很好奇。突然，手机响起，看到号码。苏晴的脸色立刻冷了下来。喂，苏晴声音冷淡。晴晴，啥时候回家？我让朋友从澳洲带回来了几只极品澳龙，你回来，我亲自做菜给你吃啊！电话里传出一个中年人的声音：“不必了，我现在不喜欢吃了。还有其他事吗？没有的话挂了呀，我要去忙了。”苏晴声音很冷。这段时间，苏晴对老爸没好感，原因很简单，老爸背叛了婚姻，还想给自己娶个后妈回来。别，有事。徐丽是个好苗子，你能不能接触他一下，把他迁到公司？苏天河赶紧说道。苏天河，天河娱乐的老总。二十年前，一手创立了天河娱乐。经过二十年的发展，天河娱乐发展很好，在华夏娱乐圈也算是颇有实力。现在，徐丽的表现引起了天河娱乐的关注。正好苏晴和徐丽认识，再加上苏晴的特殊身份，所以苏天河觉得苏晴去接触徐丽比公司其他人更合适。正好自己也找到了理由和苏晴说话：“这跟我没关系，我只是一个艺人，还有其他事吗？”苏晴直接拒绝：“晴晴，我和你妈的事情，我们……”苏天河还没说完，就听到电话里传来的忙音：“哎。”无奈的把手机放在办公桌上，苏天和叹了一口气。苏晴是他的掌上明珠，从小到大自己没让他受过半分委屈。苏晴也把自己当成偶像，可惜偶像都是假的，往往越美好的东西背后隐藏的故事就越多。为派人去接触徐丽，条件开高一点，争取把他拿下，必要的时候可以以雪藏情思思为代价做交易。苏天和又打了一个电话，徐丽是情思思的前夫，苏晴不知道，苏天和却知道，他没想到徐丽离婚后竟然展现出这么惊人的才华，这让苏天和很惊讶，也很好奇。对于别人来说，当明星可能是梦想，但对于苏天河来说，这一切都只是生意。第26章，女强人唐梅一份巨星合约。喂，哪位？酒店的餐厅，徐丽正在吃早餐，手机突然响起，是一个陌生的电话。是徐丽吗？我是唐梅，以前是天河娱乐的艺术总监，现在是大唐娱乐的董事长。我们能见个面聊聊吗？几分钟就行。我现在就在你们酒店203房间。一个女人的声音从电话里传来，声音听起来很好听，很妩媚。听到女人的自我介绍，徐丽眼神一冷。天河娱乐。徐丽对这个公司不陌生，因为秦思思就是天河娱乐的艺人。好，徐丽决定去见一面。徐丽需要加入一家公司来发展，货比三家。徐丽需要对比一下。快速的吃完早餐，徐丽直接坐电梯来到二楼，敲了敲203房间门。房间门很快打开。当看到开门的人后，徐丽愣了一下。这是一个成熟又充满气质的女人，身高很高，目测怎么都得有一米七五以上，身材丰满丰韵，属于那种极品的微胖型，仿佛是一个熟透的水蜜桃，甚是诱人。这张脸和苏晴竟然有点像。不过整体却比苏晴要温润不少，看起来四十出头，皮肤白嫩，看不到岁月的痕迹。酒红色的大波浪发型，性感的红唇，一袭黑色的蕾丝修身裙，把丰满的身材勾勒成 S 型，再配上黑色和黑色高跟鞋，这女人的妩媚比苏晴都要浓几分，堪称极品。男人杀手，这是徐丽给这女人的评价，这绝对是一个男人杀手。徐丽觉得，但凡是正常的男人都会心动。你好，徐丽，我是唐梅，里面坐吧。唐梅看到徐丽后微微一笑。邀请徐丽进入房间，徐丽点点头，没有客气。走进房间后，直接坐在沙发上看着唐梅。唐梅优雅的坐在徐丽的对面，显得落落大方。自我介绍一下，我叫唐梅，现在是大唐娱乐的董事长。我以前是天河娱乐的艺术总监，也是天河娱乐董事长苏天河的前妻。天河娱乐当初就是我和苏天河一手创建的。唐梅平静的说道，脸上没有什么波澜。徐丽安静的看着唐梅，她不关心这些八卦，她只关心自己能得到什么。我介绍我的身份，只是为了让你相信我。我这里有一份合约，你可以看看。我们大唐娱乐虽然刚成立，但资源和人脉并不差。徐丽，如果你加入我们公司，我们公司会给你最好的资源。唐梅看着徐丽，眼神中带着期待。两天前，唐梅和苏天河正式离婚了，自己和唐天河一起创建了天河娱乐，一路风雨走来，没想到最后自己竟然被偷了家。唐梅不甘心，她要用自己的方式告诉苏天河，和自己离婚是她苏天河一辈子最大的错误。徐丽打开合约，缓缓的看了起来。唐梅安静的坐在他的对面，等待着。徐丽的脸色越来越严肃，不是因为这份合约太差。恰恰相反，这份合约太好了，这完全就是一份巨星合约啊！别说新人了，就算二线艺人都拿不到这种合约。这种合约只有一线艺人才有可能拿到。看完合约之后，徐丽抬起头看着唐梅，眼神中满是疑惑。自己虽然在《我是歌神》的舞台上表现得很好，但这些表现应该不至于让一个娱乐公司给出这么一份合约吧？要知道，娱乐公司是做生意的，不是搞慈善的。看着徐丽眼里的疑惑，唐梅妩媚一笑，略显倾城。第27章，同命相连的女强人签约大唐娱乐。很好奇，我为什么会给你一份这样的合约，对吧？看着徐丽眼里的疑惑，唐梅笑着问道。徐丽安静的看着唐梅，等待着唐梅的答案。徐丽，我对你的事情了解不少，我知道秦思思是你的前妻，
。唐梅看了看徐丽，徐丽摇摇头。唐梅翘起二郎腿，点着香烟抽了一口。刚才还优雅妩媚的女强人，瞬间变得有些忧郁颓废。不过她抽烟的样子真的很性感。想听听我的故事吗？抽了几口烟，唐梅看了看徐丽，徐丽点点头，没有拒绝。我和苏天河很早就在一起了，为了他我付出了所有，我的交际，我的事业。你猜猜我今年多大？唐梅看着徐丽，眼神里全是苦涩。我今年才42岁，我给他生了两个孩子。为了他，我和家人闹翻；为了他，我放弃了自己的事业。我自认为自己不差，可是没想到最后还是被别的女人偷了家。唐梅开始讲述自己的故事，这个故事让徐丽感同身受。同病相怜，唐梅和自己一样，曾经都是一只舔狗，甚至说唐梅比自己还惨。如果不是遇到苏天河，她不会早早的就结婚生子；如果没有遇到苏天河，说不定她早就是国际名模了。可是没有如果，遇人不淑，徐丽如此，唐梅也是如此。徐丽，我在你的身上找到了勇气，所以我才签下了离婚协议书。但是我不甘心，我要让苏天河后悔，我要用我的大唐娱乐，正大光明的打败天河娱乐。我的东西，就算我不要。也不能白白便宜了别人，唐梅狠狠地说道，眼里带着恨意。二十年前，他和苏天河创建了天河娱乐，苏天河负责公司管理，唐梅负责培养艺人。二十年的努力，公司终于有了一番地位。这几年，他们的儿子太过于叛逆，所以唐梅就辞去了公司的职务，希望用更多的陪伴来改变自己的儿子。结果儿子没改变，自己的家却被人偷了。想想真的可笑，抱歉啊！一根烟抽完，唐梅擦了擦眼角的泪水，挤出一丝笑容。唐总，多谢你的坦诚相待。带笔了吗？徐丽的话让唐梅一愣，赶紧从自己包包里拿出一支笔。徐丽拿起笔，直接开始填写合同。弄好之后，把合同递给唐梅。你不害怕我骗你？看着徐丽这么爽快的签下合同，唐梅忍不住问道：“唐总，编的故事可以感动别人，却感动不了自己。你都敢赌，我又有什么怕的呢？大不了从头再来罢了。再说了，我也不喜欢天河娱乐。”徐丽这话让唐梅笑了起来，看徐丽的眼神也多了几分欣赏。爽快、洒脱，徐丽身上的这种东西，唐梅很喜欢。唐梅其实也在赌。赌徐丽未来会发展很好，巨星合约可不是简单的一纸条约，这背后是需要唐梅付出很多资源的。合作愉快，唐梅站起来伸出手，徐丽也站了起来，两手相握，从此徐丽正式成为大唐娱乐的艺人。第二十八章，女老板的诚意，感觉自己像个小白脸。这就是咱们公司刚成立，有点小，别太介意，未来会越来越好。签完合同，唐梅直接带着徐丽来到了大唐娱乐的办公室。大唐娱乐是前段时间唐梅注册的新公司。目前公司规模很小，只有七八个人而已。如此规模不像个公司，反而像个艺人工作室。这七八个人都是唐梅从天河娱乐带过来的老人，业务能力都非常的熟练。你现在是公司唯一的艺人。唐梅的话让徐丽忍不住笑了起来。唐总，这么说，我也是元老级别的人了。徐丽的话让唐梅一下子开心的笑了起来。绝对的元老，公司的大哥大，别唐总唐总的叫了，都把我叫老了。以后叫我梅姐，我也没比你大多少。唐梅看了一眼徐丽，徐丽今年28岁，唐梅42岁，也仅仅大14岁而已。不过唐梅这些年比较注重保养，家庭条件又比较好，平时又注重锻炼，整个人看起来比实际年龄要年轻好多岁。和徐丽站在一起，完全就像是姐弟。那我可就不客气了呀！从小我就想有个姐姐，看到别的小朋友有姐姐，我就很羡慕。现在终于如愿以偿了。徐丽这话让唐梅心里一暖。这段时间，唐梅的生活仿佛进入了至暗时刻，一切的一切都是阴霾：丈夫的背叛、儿子的叛逆、女儿的忙碌、身边人的冷漠。短短时间内，唐梅经历了人间百态。现在徐丽这简单客气的话语。让唐梅仿佛感觉到了一道光，那我以后可就喊你小丽了呀！走，姐带你去看看公司给你准备的东西。唐梅显得很神秘，徐丽也很好奇。两个人在公司简单转悠之后，唐梅直接开车载着徐丽离开公司。二十分钟后，车子进入一片别墅区，这片别墅区位置非常好，就坐落在海湾旁边，风景特别漂亮。车子停在一栋别墅旁边的车位上，唐梅和徐丽两个人下了车，走进去看看。唐梅带着徐丽进入别墅，徐丽进入别墅后，好奇的打量起来，越看越喜欢。这是一栋三层别墅。占地面积250多平，三层面积加起来700多平。地上两层，地下一层。房子装修的很温馨，也很舒适。整个地下室是健身区。唐梅带着徐丽进入地下一层，整个地下一层200多平的面积就是一个小型健身房，各种设施都非常齐全。不仅如此，在地下室还有一个小的室内游泳池。对这里，徐丽很喜欢。修炼了混元功之后，徐丽就喜欢上了那种感觉。每次修炼完毕，浑身暖洋洋的。虽然才修炼一周，但徐丽感觉身体已经变化了不少。这种变化感觉很舒服，喜欢这里吗？唐梅笑着问。嗯，不错。徐丽点点头。虽然自己小时候家里条件不错，但还远远达不到住这种别墅的资格。这是公司为你准备的住所。对了，车库里还有一辆车，你看看喜欢不喜欢？唐梅直接带着徐丽从健身房走进地下车库。当看到地下车库的车子后，徐丽咽了咽口水。梅姐，我怎么有种当小白脸的感觉啊？徐丽开玩笑的说道。这话让唐梅一愣，接着便开心的笑了起来。哈哈哈，好啊，以后我养你啊！唐梅风情万种的给徐丽抛了个媚眼。心情格外的好，唐梅觉得今天是这段时间自己心情最好的一天。第二十九章
，各种手续算下来，最起码六七百万起步。这辆车是我给他准备的生日礼物，没想到车到了，人没了。人生啊，有时候就是这么可笑。车子和房子以后你安心的用，你可是我们公司的台柱子。唐梅看着徐丽说道。徐丽没有拒绝，自己现在是大唐娱乐唯一的艺人，住公司的房子，开公司的车子，太正常不过了。虽然规格有点高，但是徐丽觉得自己配得上。你这段时间先安心比赛。公司会用自己的资源为你做宣传。我们的目标是年底艺人榜更新的时候，努力把你送到三线。唐梅认真的说道：“艺人榜，这是全球艺术协会联合组建的一个权威性的榜单，有全球榜，有国家榜，半年更新一次，每年的六月底和十二月底更新一次。艺人榜是根据艺人的热度、艺人的商业价值、艺人的影响力来综合评判的。等级划分分为九个等级：六线、五线、四线、三线、二线、一线、国际三线、国际二线。”国际一线，一线艺人往往是在一个国家有着巨大影响力的艺人，但从一线想往上升，就需要有国际影响力了。在歌坛，所谓的天王天后，就是就是国际巨星的称呼。比如苏晴，她在去年12月份之所以国际三线，成为新晋天后，就是因为苏晴这两年在日韩等地有着很大的名气，特别是在日本市场，苏晴上一张专辑的日语专辑，在日本市场销量高达220万张。也正因为如此，他才顺利晋级三线国际巨星，成为新晋天后。一线和国际三线一线之隔，但对于艺人来说却难如登天，因为国际三线才有资格登陆全球榜，而一线艺人，不管你在自己国家有多大影响力，你都不够资格。年底三线，这是唐梅对徐丽的期待，这已经是一个很高的目标了。听到这个目标，徐丽点点头，没有说什么。在娱乐圈，有时候不能太着急，需要有个积累的过程，积累作品，积累人气，积累粉丝，靠炒作出来的流量，虽然赚钱。但成不了一线，更成不了国际巨星。做了那个神奇的梦后，徐丽对自己的未来很有期待。徐丽正式成为大唐娱乐的艺人。中午吃过午饭，便住进别墅，自己赢了主题 PK 赛晋级十二强，距离下一场比赛还得有一个多月的时间。虽然每次录制节目，他作为晋级选手必须参加，但是有车子，交通也方便，有大别墅住着，比酒店舒服多了。下午闲着没事，徐丽注册了自己的飞书账号。飞书，全球最大社交分享平台，用户可以在自己的账户上分享自己的视频、照片、文章。还可以把自己分享的东西设置成付费项目，类似于梦里的脸书，但功能比脸书更强大。飞书也是全球艺人的聚集地，很多艺人都会用飞书割粉丝的韭菜。徐丽以前虽然是自由撰稿人，但他却没用过飞书。飞书是分享平台，聊天功能虽然有，却并不是主业。现在自己成了艺人，飞书肯定要好好运营啊！看着注册认证完毕的账号，徐丽坐在椅子上开始沉思，该如何好好的运营自己的飞书账号。每一个艺人的飞书账号都是自己粉丝的聚集地，艺人的飞书粉丝数量至关重要。所以徐丽马虎不得。第三十章，写本小说来圈粉。盗墓留鼻祖，鬼吹灯。电脑面前的徐丽沉思了一会儿，心里便有了主意。电脑创建个文档，徐丽直接开始忙碌。一个小时后，徐丽停下来，看着自己写的稿子，徐丽脸上尽是笑容。对于艺人来说，粉丝粘性很重要。粉丝粘性越高，就代表着粉丝越忠诚。铁粉才是一个艺人的基本盘，特别是对于歌手来说，铁粉的数量关系到专辑的销量。只有愿意给你花钱的粉丝才是真爱。要想增加粉丝粘性。增加粉丝忠诚度，作品的质量很关键，但数量也很关键，得让粉丝经常看到你的新作品，这样才能一点点培养感情。小说，徐丽准备从小说下手。地球上有太多太多经典的小说是蓝星所没有的，挑选一些优秀的小说在自己的飞书上更新，这样不仅能够增加粉丝数量，还能增加粉丝粘性。自己慢慢连载，让粉丝们天天蹲在自己飞书等待更新，这种感觉想想都很爽。虽然蓝星有不少大型的小说网站，徐丽却没有准备在那些网站上更新自己的小说。对于自己来说，目前最重要的是培养自己的热度，只有有了热度，有了粉丝基本盘，才能赚更多的钱。有了热度，随便接个广告都比自己连载小说赚的订阅钱多得多。所以徐丽准备在自己的飞书上更新小说，免费让自己的粉丝看。下午，很多人登录自己飞书的时候，看到了入驻推送。徐丽入驻飞书，这两天徐丽正火，所以徐丽注册认证飞书账号后，飞书官方第一时间宣传了这个消息。很多徐丽的粉丝看到后。纷纷进入徐丽的飞书主页，徐丽的飞书主页内容很少，徐丽只是把三首歌的比赛视频放在了上面。不过在主页最显眼的地方，却不是歌曲的视频，而是一部小说。下午忙完后，苏晴拿着手机进入飞书的时候，也看到了推广消息。好奇之下，苏晴进入徐丽的主页。当看到首页的小说名后，苏晴一愣，鬼吹灯。看到这三个字，苏晴感觉浑身凉飕飕的。他还会写小说？看到小说标记的原创标志，苏晴好奇的开始看鬼吹灯。我的祖父叫胡国华，胡家祖上是十里八乡有名的地主。这一看不要紧，不知不觉苏晴竟然被小说吸引，文笔很好，故事娓娓道来，显得很真实。但是看着看着，这故事却让苏晴感觉到后背发凉，不知不觉就看完了。看完后，苏晴显得意犹未尽。徐丽只更新了三章，看得不过瘾。再看小说下面，已经有了数千条留言。哇，催更催更！没想到徐丽还会写小说，竟然是盗墓，太帅了！好看好看，粉了粉了！徐丽哥哥好帅，又会唱
，姐姐我就在杭城，联系我哦。”鬼吹灯这三个字何解啊？不知道什么意思啊。盗墓小说第一次看到，不过很好看。徐丽，我喜欢你的歌。看着评论区的留言，苏晴忍不住眯起了眼睛，真是一个多才多艺的人啊！苏晴对徐丽的好奇心越来越浓了。如果他加入了天河娱乐，苏晴想到自己老爸让自己挖徐丽的事情，虽然自己拒绝了，但以老爸的性格，绝对会派人过来挖徐丽。也许徐丽会成为天河娱乐的艺人。想到这里，苏晴嘴角忍不住翘起了笑容。第三十一章，天后的失落和天后老妈的温馨。情节好，酒店健身房，苏晴和往日一样来锻炼。但是当他走进健身房后，却没有发现徐丽的身影。这几天习惯了每天来到健身房，就遇到徐丽，突然不见，苏晴感觉跟心里少了点什么似的。本以为是徐丽来晚了，结果一直等苏晴锻炼结束，徐丽都没有出现。难道有什么事情？苏晴微微皱了皱眉头，不过很快就稳定好情绪，离开了健身房。苏晴不知道的是，此刻的徐丽正在和她老妈一起过温馨的小日子呢。一会儿就好，别着急啊。徐丽住的大别墅的厨房，唐梅系着围裙正在做菜，看到徐丽依着厨房的门看自己，唐梅扭过头笑着说道：“没想到梅姐，你竟然还会做菜。”徐丽显得有些惊讶，以前不会，后来做的多了，就慢慢的会了。唐梅感叹的说道：“以前唐梅也是大家闺秀，从小被父母宠在手心里，但是后来慢慢的却变成了家庭主妇。”看着忙活的唐梅，徐丽忍不住又想起了秦思思。在自己的记忆里，秦思思从来就没有进过厨房。从恋爱到结婚十年时间，自己没吃过一顿她亲手做的菜。以前徐丽觉得是秦思思不会，现在徐丽明白了，不是不会，是心里压根就没那份心。好了，来尝尝姐的厨艺。餐厅内。唐梅脱掉围裙坐下，六个家常菜，但看起来却很不错。徐丽也不客气，吃了一口之后，对着唐梅竖起了大拇指：“姐，你这厨艺没得说，要是改天咱们娱乐圈混不下去了，去街边摆摊，你做菜，我吆喝，肯定生意兴隆。”徐丽开玩笑的说道。这话让唐梅瞬间喜笑颜开。去去去，就不能想姐点好？唐梅幽怨的白了徐丽一眼，这一抹风情让徐丽咽了咽口水。唐梅这样的女人，杀伤力太大了。对了，小丽，你那本小说能保持稳定更新吗？唐梅突然想到，徐丽今天在飞书上更新的《鬼吹灯》，忍不住问道：“嗯，其实这本书我准备许久了，我以前就是自由撰稿人。”徐丽解释道。听到徐丽的话，唐梅笑了起来。既然这样，我让公司运营一下那本书，我也看了，我觉得挺好，说不定咱们还能培养出一个 IP 来呢。唐梅的话让徐丽点点头。IP 在地球上，《鬼吹灯》就是非常热门的 IP， 自己免费在飞书上更新也有这个想法，免费的东西传播才会更广。等这本书的读者基数达到一定数量。那就成了 IP， 一个 IP 所能赚的钱是非常多的。在地球那种环境下，《鬼吹灯》都能赚这么多。现在在蓝星，而且自己拥有独立版权，这个 IP 应该能赚更多。书里的主角胡八一的描述，徐丽做了修改，完全是按照自己的模板去写的。等书火了之后，自己可以直接饰演胡八一这个角色，一举两得。喂，小娜，你们今晚辛苦一下。徐丽写了本小说，就在他的飞书上，你们先看一下，然后联系推广公司推广一下，要尽快把热度运营上去。宣传资金200万，唐梅拿出电话开始安排工作。唐梅也希望徐丽尽快火起来，她相信自己的眼光，也愿意赌一把徐丽的实力。她要用成绩告诉苏天河，她唐梅离开苏天河一样可以过得很好。第32章，盗墓留鼻祖，爆火的《鬼吹灯》。就在徐丽和唐梅吃饭的时候，大唐娱乐的人员详细询问《鬼吹灯》的一些情况之后，就开始忙碌。网络时代，网络运营是必不可少的，运营是圈内公开的秘密，买热搜、买流量，甚至买粉丝，这些都是常规操作。有专门干这一行的公司。娱乐公司只需要把资料交给他们，给钱的多少关系到热度的高度。才华惊人，我是歌神、天才选手徐丽，竟然是作家，《鬼吹灯》火爆全网，盗墓留鼻祖《鬼吹灯》被热捧。我是歌神冠军热门选手徐丽，不仅会写歌，还会写小说，《鬼吹灯》火爆全网。徐丽才华惊爆世人，小说也这么好看。刚看了一本小说，惊为天人，《鬼吹灯》开辟盗墓流，作者竟然是歌手徐丽。三首歌曲之后，徐丽在自己飞书连载小说被追捧。这个夜晚，网络上突然铺天盖地的出现了很多关于徐丽和《鬼吹灯》的软文。这次唐梅也下了血本，直接花了200万的运营资金。唐梅在徐丽的别墅吃过饭后，便开车离开了徐丽的别墅。闲着没事的徐丽在书房继续码字，《鬼吹灯》的剧情就在自己脑子里，根本就不用思考。这让徐丽的码字速度更快了。本来徐丽的码字速度就不慢，平时时速能有 6,000 多，现在不用去思考剧情，时速一下子达到了八九千。如此时速，让徐丽一个小时差不多就能写三张《鬼吹灯之精绝古城》，一共三十三章。徐丽准备趁着热度，每天更新三章，尽快把第一部更新完。过了零点，徐丽再次在飞书上更新了三章，并且在飞书上发了条动态，告诉粉丝以后《鬼吹灯》每天都会更新。哇，又更新了，太爽了！慕名而来，刚看完，真的很好看。徐丽太有才了，没想到盗墓竟然还有这么多讲究，好神秘啊！徐丽哥哥，爱死你了，必须打赏。慕名而来，平时不太喜欢听歌。但是喜欢看小说，这部书真的很好看。原来盗墓也有这么多讲究啊，感觉很真实。徐丽是不是祖上盗过墓？昆仑真的有这么神秘吗？
。在这个夜晚，伴随着公司的运营，徐丽的热度和《鬼吹灯》的热度直线飙升。很多人都因为好奇来徐丽的飞书看这本书，看完之后，大部分人都给了好评，并且随手关注了徐丽。徐丽的飞书粉丝数量在暴涨，本来三首高质量的歌曲就已经让徐丽有很大的粉丝基础了，现在又弄了一本前所未有过的盗墓小说，热度再次飙升。第二天早上醒来，徐丽打开自己的飞书账号。当看到飞书账号的粉丝数量后，徐丽愣在那里。自己昨天才注册的飞书啊，仅仅一天不到的时间，这粉丝数量也太恐怖了吧！ 2 0 9 6 6万的粉丝数量，这是徐丽一天的成绩。这个数据太优秀了。对比一下，秦思思出道两年，已经晋级为二线歌手，而飞书粉丝数量才不过439万的粉丝而已。而现在，徐丽一个晚上的涨粉数量有达到秦思思的一半，这份成绩值得骄傲。在秦思思的家里，早上秦思思也好奇的去看徐丽的粉丝数量，看到这个数量后，秦思思也愣在床上，久久没有平静下来。第三十三章前期和小鲜肉的绯闻，和小鲜肉杠上了。徐丽火了，鬼吹灯火了。注册飞书账号后，徐丽每天在自己的账号上更新三张鬼吹灯，如此更新速度让看书的人开心不已。再加上大唐娱乐的资金运营，短短一周时间，徐丽的飞书账号的粉丝就突破了五百万，超过秦思思。鬼吹灯这部书也被很多人追捧，被书迷称之为盗墓流的鼻祖，因为之前从未有过这样的小说。现在鬼吹灯每次更新新的章节， 2 4小时的阅读量都超过百万。催更打赏者不计其数，如此情况让很多艺人羡慕不已。特别是我是歌神的参赛选手，他们没想到徐丽没有比赛也能如此作妖。对比之下，再看看自己，很多选手羞愧不已。这一周也有很多娱乐公司来找徐丽，包括天河娱乐，不过都被徐丽拒绝了。这些人也有自己的门路，很快就得知徐丽被大唐娱乐签约了。苏天河得知徐丽竟然被前妻的公司给挖走了，心情很是复杂。不过他也并没有太过于纠结，一个有潜力的新人而已。天河娱乐顶级艺人都一大堆，不过他也没让徐丽舒服。很快，苏天河的手段就来了。武俊和小天后秦思思疑似同居，深夜聚餐后同上一辆车，秀恩爱。武俊新专辑即将发布，秦思思和武俊情歌对唱。武俊新专辑曝光，往后余生疑似表达爱意。秦思思深夜点赞武俊账号，疑似恋情曝光。就在徐丽这几天在网上出尽风头的时候，网上突然爆出的八卦让徐丽脸色阴沉下来。离婚前，秦思思和武俊就传出不少的绯闻，自己疑似绿油油。现在自己刚火两天，这两人又出来作妖，这让徐丽感觉很恶心，犹如吃了苍蝇一样。徐丽认真的看着各种新闻，眼神慢慢冷了下来。综合各种信息，徐丽大概知道事情的大概了。武俊的新专辑《往后余生》明天早上八点在华夏音乐网发售，而其中的主打歌是一首情歌对唱，由武俊和秦思思一起演唱。武俊，天河娱乐力捧的鲜肉歌手，曾经是韩国男团成员，三年前退团后回国发展，在天河娱乐一番炒作下名气暴增。再加上天河娱乐舍得花钱，这三年为他买了不少不错的歌曲。如今的他是顶级的二线歌手。人气比秦思思要高甚多，是天河娱乐的摇钱树之一。这次天河娱乐联合炒作他和秦思思的绯闻，目的就是双赢。毕竟两个人都是天河娱乐的艺人，炒作自己艺人的绯闻是娱乐公司最常用的手段。想到这里，徐丽冷冷一笑，有了主意。书房内，徐丽架起了摄像机，调整好摄像机角度和背景之后，徐丽抱着吉他坐在椅子上。嗨，大家好，我是徐丽，闲着没事写了首新歌，希望大家能喜欢。一首《往后余生》送给大家。徐丽说完，低头拨动吉他。在没风的地方找太阳，在你冷的地方做暖阳。人世纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。徐丽的嗓音带着磁性和沧桑，比这首歌的原唱的嗓音要优秀太多太多。一把吉他，一个人，一首歌。书房内，徐丽很快把这首歌唱完了。唱完之后，徐丽结束录制，把视频配上字幕，剪辑完毕之后，徐丽直接把视频发到自己的飞书账号上。发完之后，徐丽眼神中充满了冷意。第34章，杠上了。新歌《往后余生》，夜幕降临后。韩英从图书馆回到宿舍。韩英是一名大二的学生，和大多大学生一样，喜欢玩，喜欢电影，喜欢音乐，喜欢年轻人喜欢的东西。当然，帅哥也是必不可少的。武俊就是他喜欢的类型，白白净净，说话温温柔柔，笑起来很甜，唱歌也好听。最关键是帅。贝贝，明天哥哥就要发新专辑了，咱们怎么支持一下？洗漱完毕，躺在床上，韩英忍不住问宿舍的另一个小姐妹贝贝：“他俩都是武俊的粉丝，当然是购买加五星加打赏了呀，这还用说啊？不过五哥哥竟然和秦思思这个狐狸精闹绯闻。”我有点生气，贝贝忍不住埋怨道：“应该是炒作吧？武俊怎么会喜欢秦思思呢？一看就是狐狸精。”韩英忍不住为自己的偶像解释道：“专辑名字都叫《往后余生》啊，这多明显啊！”两个人在宿舍里忍不住讨论起来：“嗨，大家好，我是徐丽，闲着没事写了首新歌，希望大家能喜欢。一首《往后余生》送给大家。在没风的地方找太阳，在你冷的地方做暖阳。人事纷纷，你总太天真。往后的余生，我只要你。”突然，正在宿舍内讨论的两个人停了下来，一起转身向另一个室友赵月看去。此刻，赵月躺在床上，拿着手机，刚点开徐丽在飞书上发的视频。赵月是徐丽的粉丝，短短几天就被徐丽圈粉了。
。宿舍内，徐丽充满磁性的声音从赵月手机里传来，响彻整个宿舍。当听到这几句之后，几乎所有小姐妹都坐了起来。月月，这是什么歌啊？韩英忍不住问道。她就觉得这首歌很好听，往后余生啊，徐丽刚发的。赵月随口说道，她也喜欢这首歌，很好听，很简单，很甜蜜。在哪里听？另一个小姐妹问道。徐丽的飞书账号。得到答案后，韩英也忍不住进入徐丽的飞书账号，点开视频，韩英看了起来。当看完视频，听完《往后余生》之后，韩英立刻就喜欢上了这首歌。这个徐丽是谁啊？唱歌挺好听的，长得也算帅。韩英抬起头，忍不住问道：“这话让赵月坐了起来。你竟然不知道徐丽？像我这样的人没听过吗？董小姐没听过吗？海底没听过吗？鬼吹灯没看过吗？”赵月一连串的反问让韩英忍不住摇摇头：“没听过，没关注过。”他喜欢武俊，喜欢这类型的帅哥，所以平时刷新闻推送的也都是这些。看着韩英的摇头。赵月感觉跟见了鬼似的，于是作为徐丽的粉丝的赵月开始给韩英他们普及徐丽的光辉战绩，脸上全是骄傲。而在这个夜晚，无数徐丽的粉丝看完视频后，也自发的宣传这首歌。这首歌简单直白，却很好听，简直是表白神曲啊！这类歌曲是年轻人最喜欢的类型。徐丽拥有500万粉丝，所以当徐丽在深夜发了这首歌之后，这首歌的热度开始在网上疯狂的发酵起来。第35章，愤怒的小鲜肉，往后余生吊打鲜肉专辑，好听好听。没想到不比赛也有新歌听，太幸福了。喜欢这首歌，我要拿这首歌去表白。这歌名，我怎么感觉徐丽有点挑事的韵味啊？武俊的新专辑和专辑主打歌就叫《往后余生》，明天不，今天早上发售。武俊是谁？那个卖脸的吗？鬼吹灯，赶紧更新啊！转发了。徐丽这段时间热度非常高，粉丝超过500万，这粉丝量比一些二线艺人都高。所以徐丽的视频发布后，无数粉丝纷纷自发的宣传，很多人把视频搬运到其他地方。不管什么时候，歌曲这东西总是质量为王。《往后余生》这首歌对于年轻人来说。简直就是一击必杀，表白神曲啊！网络时代，任何东西发酵的都很快，哪怕是在晚上，毕竟年轻人夜猫子太多太多了。一个晚上，《往后余生》这首歌就被很多人熟知，而且好评如潮。早上八点，武俊的专辑《往后余生》正式在音乐网发售，专辑里的主打曲的名字也叫《往后余生》，是武俊和秦思思的合唱的一首歌，其实质量还算可以，勉强能到四星水平。但就怕货比货，武俊和秦思思的《往后余生》和徐丽的一比。高下立分。徐丽的《往后余生》不仅歌词好，意境也好，曲调也好，而且简单，很多人听一遍都会了。再听武俊和秦思思的合唱，歌词矫情，里面各种电音。如果是平时听还可以，但现在有徐丽的《往后余生》，这首歌直接被很多人嫌弃了。什么垃圾啊！和徐丽的《往后余生》比差多了。刚听完徐丽的《往后余生》，再来听真垃圾，质量太差了，还尼玛这么贵？五百音乐币八首歌，真是脸大啊！滚，黑粉滚出我家哥哥评论区，楼上的娃娃。先听听徐丽的《往后余生》，再骂吧，别当井底蛙了，听听就听听。不信我家武军的歌曲不好听，徐丽粉丝滚，别蹭我家哥哥热度。刚听完徐丽的《往后余生》，回来虽然不想承认，但是真的是徐丽的好。武军的豪宅内，当他早上醒来后，看到自己专辑下面的评论后，本来愉悦的心情瞬间荡然无存。打开手机，进入徐丽的飞书账号。当看完徐丽发的视频后，武军脸色变得惨白。草某某，武军狠狠的把手里的鼠标砸了出去。而此刻，天河娱乐的运营部也慌了神。他们没想到早上上班后看到的情况和他们预想的完全不一样。武俊的新专辑准备许久了，仅仅前期各种炒作都投入不菲，再加上这段时间的运营宣传等，这个专辑天河娱乐是野心勃勃的。但现在这情况让运营部慌了，专辑下面差评一片，而且和徐丽扯上了关系。他们一开始以为是徐丽的粉丝过来闹事，但当他们听完徐丽的《往后余生》后，他们瞬间明白过来：尼玛，这不是徐丽的粉丝在搞事，而是徐丽在搞事啊！最关键是徐丽的歌还比武俊的歌曲质量好很多，这才是无解啊！歌曲撞名，谁的质量差，谁尴尬。家里秦思思也看到这种情况，当他看完徐丽的歌曲后，脸色变得惨白。第36章辟谣，歌名一样，纯属巧合。武俊的新专辑《往后余生》正式发售，但是当粉丝们听完里面的歌曲后，有一部分粉丝却一下子沉默了。500音乐币，售价50块钱，价格并不便宜。作为粉丝，价格倒无所谓，但是让他们难受的是歌曲的质量，没有对比就没有伤害。听完徐丽的《往后余生》。在听武俊的《往后余生》，这仿佛刚吃完半碗美食后，突然被人灌了半碗洗锅水，那种感觉难受啊！抱歉，刚试听完毕所有的歌曲，真的没有兴趣购买这张专辑。粉武俊很久了，但这张专辑总觉得不够诚意，不买就滚，一看就是假粉丝。武俊哥哥的专辑必须冲，不冲就不是铁粉。刚听完徐丽的《往后余生》，真的不想买了，算了，我退粉丝群算了。不管是专辑的评论区，还是武俊的粉丝群里面，对于这张专辑的态度，武俊的粉丝变成了两个阵营，有些脑残粉觉得不管质量好不好都要买。但也有些粉丝却觉得不值得买，两个阵营的人从争执到对骂，最后导致一些人直接退群脱粉。如此情况让武俊的粉丝把怒火对准了徐丽，很多武俊的粉丝
滚出娱乐圈吧！看到我家俊哥哥火就蹭，滚滚滚，赶紧把你的歌收回去！垃圾。五俊的粉丝是非常多的，虽然五俊只是二线艺人，但他是流量的代表啊。同为二线艺人的秦思思只有不到五百万的飞书粉丝，而五俊的飞书粉丝却高达三千六百多万，而且。五俊的粉丝 80% 以上都是女粉，特别是年龄比较小的女粉更多。说白了，这些都是一群脑残粉。看到五俊的新专辑，因为徐丽被质疑，他们把怒火撒到了徐丽身上。他们的行动立刻引起了徐丽粉丝的反击。滚蛋！一群脑残，自己的歌曲烂怪我家徐丽，脑残，哈哈，狗子急了，来咬人了。脑残天天有，今天特别多，哈哈。就冲这些脑残粉，我也得粉徐丽。热闹，网上彻底热闹了起来。因为一首壮名的歌曲，五俊和徐丽的粉丝在网上展开了骂战。双方粉丝的骂战让两首往后余生，在网上的热度再次飙升，更多的网友也知道了这两首壮名的歌。当这些中立网友听完这两首歌之后，支持徐丽的人越来越多，夜幕再次降临。五俊的新专辑《往后余生》的销量却没有预想中的那么好。1 2个小时，专辑的销量仅仅只有122万，这个成绩让天河娱乐这边极为失望。要知道，五俊去年发布的专辑《1 2个小时》的销量突破了300万，这次他们的野心是500万，现在看来连及格线都不到。五俊的豪宅。五俊看着专辑的销量数据，眼神想杀人。突然，五俊收到了一条消息提醒。打开消息后，他本来阴沉的脸变得更为精彩。为了了解徐丽，他用小号关注了徐丽的飞书账号。而现在，他看到的是徐丽在飞书上更新的最新消息。辟谣，歌名相同，纯属巧合。若在发生，莫多解读。看到徐丽的辟谣信息，五俊再次让一个鼠标遭了殃。而秦思思的家里，秦思思看到这辟谣信息后，心一下子紧张了起来。第37章，前妻的祈求，我真没有绿你啊！深夜。电话铃声突然响起，看到来电的号码，徐丽脸色冷了下来。喂，徐丽接通电话，声音冷漠：“阿丽，没打扰你休息吧？”秦思思的声音从电话里传来，没有了以往的高傲，声音里带着唯唯诺诺：“有事吗？”徐丽的态度很是冷漠的：“当初有多爱，现在就有多恨。”对秦思思，徐丽此刻没有任何的好感。阿丽，我和武俊没有任何关系，我们没有约会，那都是公司安排的炒作。秦思思解释道。徐丽今晚的辟谣让秦思思有点担心起来。他担心徐丽把自己的事情捅出去，哪怕签了保密协议，秦思思依然没有任何的安全感。毕竟协议在某种程度上就是被随意撕毁的，和我有关系吗？徐丽低声说道：“阿丽，我就是想跟你解释一下，在我们没有离婚的时候，我没有做对不起你的事情。我和武军的事情都是公司安排的炒作。我”嘟嘟嘟，电话里传来忙音。秦思思看着挂断的电话，突然觉得心里满是委屈，眼泪忍不住掉了下来。本以为离婚后自己就天高任鸟飞了，但是现在自己所经历的事情。并没有像自己想象中的那么好，特别是看到徐丽快速的崛起后，他的心里更不是滋味，后悔的感觉弥漫在心头。过了许久，秦思思才稳定了一下情绪。林姐，我和武俊的事情可以辟谣了吧？我担心徐丽会撕破脸。对，好，那你赶紧问一下公司。秦思思给自己的经纪人打了电话，本来秦思思还想着继续和武俊炒绯闻，增加热度呢，但今晚徐丽的辟谣让秦思思担忧了起来，她害怕自己弄巧成拙，最后把徐丽惹怒了。徐丽发布《往后余生》和武俊新专辑撞名，傻子都看得出来是故意的。原因只有秦思思能猜到，否则徐丽和武俊无冤无仇，何必损人不利己呢？辟谣，本人和武俊仅仅是同公司艺人，并非情侣关系。秦思思在自己的飞书账号上发布了辟谣信息，详细的说明了自己和武俊的关系，不是情侣，只是同公司的艺人而已。操，婊子！武俊的家里看到秦思思的辟谣信息，武俊忍不住骂道：“这个时候辟谣，对于武俊来说简直就是落井下石。”专辑刚发布不到一天，秦思思就辟谣绯闻，这和原有的计划不符啊！深吸一口气。吴俊调整了一下自己的情绪，愤怒是解决不了问题的。他知道秦思思如果没有公司的同意，是不可能发布辟谣信息的。天河娱乐的艺人的飞书账号都掌握在公司手里，发什么内容都是由公司安排。徐丽，我记住你了。吴俊阴狠的说道。忙碌了一天的苏晴回到酒店，打开手机刷了一会儿娱乐新闻后，脸上满是惊讶，真是一个有才的家伙。把徐丽的《往后余生》试听完毕后，苏晴忍不住说道，眼里的好奇心更浓了。这段时间，徐丽离开了酒店，苏晴在健身房已经好多天没见这家伙了。这段时间，苏晴很忙，主题 PK 赛还在继续。作为导师，需要忙的事情太多了，自己战队的王牌被徐丽淘汰，这让苏晴对比赛更加重视了。但是此刻看看徐丽的热度，苏晴也忍不住感叹：有才华的人真的可以很任性。看看徐丽，再看看《我是歌神》的其他选手，苏晴都为他们担心。面对如此其强大的竞争对手，有时候真的很绝望。第38章意外的惊喜，《鬼吹灯》要出版了。叮咚叮咚，一大早门铃声就响起，刚做好早餐的徐丽来到门口，打开门，梅姐。你怎么来了？看到唐梅，徐丽有些惊讶，而站在门口的唐梅此刻却被徐丽的身材所吸。天气比较热，徐丽自己一个人在家的时候喜欢光着膀子。本来徐丽身材就比较不错，加上这段时间坚持练习混元功，让她的身材变得更好了。漂亮的肌肉，硬朗的线条，浑身散发着荷尔蒙的气息。这种身材对于唐梅这个年龄的女人来说
，赶紧转身跑回卧室。这副样子的徐丽让唐梅笑了起来，真是一个可爱的小家伙，还害羞。梅姐，你吃早餐了没有啊？正好我做的有点多，没吃的话吃点。徐丽很快从卧室出来，光溜溜的上身已经穿上了黑色的 T 恤。好啊，我也尝尝你的厨艺。还有，昨天的事情干得太漂亮了，武俊的专辑这次算是栽了。以后要是有机会，这样的事要多干。姐支持你，别害怕他们报复，有事姐给你撑着。唐梅心情很是愉悦。武俊他知道。天河娱乐力捧的小鲜肉，他是天河娱乐最重要的摇钱树之一。天河娱乐最大的摇钱树是苏秦，再往下就是武俊了。为了武俊的新专辑，天河娱乐花费了不少钱和精力。现在武俊新专辑被徐丽这样搅和了一下，天河娱乐少赚很多钱，同时武俊的名气也受损不少。对于艺人来说，名气是最重要的。如果这个情况未来得不到妥善处理，武俊这个天河娱乐好不容易捧起来的流量可能就会跌落神坛。天河娱乐的艺人倒霉，唐梅自然心情愉快了。梅姐为你出气，义不容辞。徐丽随口说道。这抹了蜜的小嘴让唐梅白了他一眼。徐丽针对武俊的原因，唐梅很清楚，不过唐梅却没有多说什么。嗯，厨艺不错，没想到我家小丽厨艺这么好。对了，告诉你一件好事，这几天我让人联系了出版社，昨天人家给回应了，愿意出版你的《鬼吹灯》， 1 0的版税，首批印刷50万册，后续根据情况再加印。唐梅抬头看向徐丽，这个消息让徐丽一愣，这太好了，谢谢梅姐。徐丽脸上挂上了笑容， 1 0的版税， 5 0万册，这可不少钱啊！别看徐丽现在成为了公司艺人。其实手上真没什么钱，连几首歌的分红都没到账了。以前自己手里有点钱，但都被秦思思挥霍了。而现在自己凭本事赚的钱也没外人花，这感觉真好。一家人说什么谢不谢啊的？要说谢姐，还得谢谢你呢。对了，今天有其他事没有？唐梅随口问道。没有啊，怎么？公司有其他事？徐丽好奇的问。也不是公司的事情。你今天要是没事，姐带你去选几套衣服。一人在外要注意形象，人靠衣装马靠鞍。你底子很好的，不过你平时的穿着打扮，包括发型，却都不太好，拉低了形象。唐梅看着徐丽。徐丽底子是很好的，长得帅，身材好，眼神还带着一丝丝忧郁。这要是好好捯饬捯饬，绝对是中老年妇女的杀手。艺人不管在作品里还是在外面，形象很重要，特别是像徐丽这样的帅气艺人。第39章，女老板陪逛街，越来越有小白脸的潜质了。其实，但凡有点名气的艺人，买衣服一般都不会去商场，因为他们的衣服都有赞助商亲自送上门来。而徐丽是新人，刚签约公司，还没接相关代言呢。吃过早餐，徐丽和唐梅就出门了。徐丽当司机，开着那辆顶级库里南。哪怕在杭城，这辆车的回头率也是超高的。看着路边羡慕的目光，徐丽也很享受。开车来到杭城最高端的商场，徐丽和唐梅两个人下了车。徐丽今天戴了口罩，毕竟现在自己也算是艺人了，热度也不错。既然做了艺人，就要承担艺人的因果。在国内，大多艺人是没太多隐私自由的。如果徐丽不戴口罩，很快就会被人为堵住。他们未必是徐丽的粉丝，但华夏人太喜欢凑热闹了。这套比较帅，包起来。这套也要，这手表符合你的气质。这套包起来。商场内，唐梅拉着徐丽开启了购物。唐梅的眼光非常好，帮徐丽选的衣服也得很符合徐丽的气质。徐丽的身材太好了，简直就是衣服架子，一米八七的净身高，加上完美的线条，随便挑选一件衣服穿上去都非常帅气。唐梅给徐丽买的都是高档服饰，随便一件衣服多过万。最重要的是，每次付款都是唐梅掏钱，这举动让店里的店员一个个用诡异的眼神看着徐丽，这种眼神让徐丽叹了一口气，自己真的是越来越有当小白脸的潜质了呀！看他们的眼神，绝对是把自己当做吃软饭的了。姐，内裤我自己买就行了。我自己买。看到唐梅准备拉着自己准备进一家男士内裤专卖店，徐丽赶紧说道，显得有些害羞。哟，还害羞啊？没想到你这么大的人还害羞。唐梅看到徐丽这副小男孩模样，忍不住调侃道：“姐。”徐丽也不知道说什么好了。行行行，不说你了，总祥了吧？真是个大男孩，男人都是个长不大的孩子。走，咱们再去做个发型。唐梅笑着说。两个人从商场离开，唐梅开车直接带着徐丽来到一家叫时光的发型设计师。这家店是杭城最好的店，很多艺人都会来这里做发型。唐梅笑着说：“这家叫时光的店可不简单，这家店采用会员制，一般人想在这家店里做发型很难。”唐姐好，里面请。唐梅带着徐丽进入设计室后，里面的服务人员赶紧问好，一个人带着两人向里面走去。这家发型设计师很大，里面是一个个单间，一看就比较高端。唐姐进入一个包间内，里面早就有发型师在等待了。这是一个看起来三十多岁的女发型师，长得很一般，身材胖胖的很富态。小丽，这是文文。这里的王牌发型师文文给他设计个发型，要稳重成熟点。唐梅笑着说：“发型师点点头。”徐丽摘掉口罩，看到徐丽后，文文没有任何惊讶。明星在这家店里一点都不稀奇。包厢里发型师忙碌了起来，徐丽也终于体会到艺人的痛苦了。尼玛，就弄个发型就用了一个多小时，平时自己在理发店最多十几分钟就完事了。不过当效果出来后，徐丽却愣住了，换个发型竟然犹如换个人似的，镜子里的自己看上去帅气很多。最重要的是，看上去比往日少了几分浮躁，多了几分沉稳。再配上自己这张脸，自己彻底变成了成熟硬朗型的偶像啊！第四
那种硬朗的帅。弄好发型，两个人打开门走出房间。刚走出房间，对面的一个房间也打开了，两个人从对面房间走出来，两人下意识的向对面看去，对面的人也看向他们两个人。随后四个人全部愣在那里。苏天河、徐丽没想到会在这里遇到苏天河。苏天河在华夏娱乐圈也算是风云人物，名气很大，徐丽自然认识。而此刻的他却没有丝毫大人物的样子，手里拎着女士包包。在他身后跟着一个年轻女子，年轻女子看上去二十多岁，脸蛋精致，身材娇小，属于萝莉类型。阿梅看到唐梅，苏天河的脸色瞬间有点尴尬，他身后的女人眼神有点躲闪，低着头不敢看唐梅。哼，唐梅冷眼看了一眼苏天河，目光落在他身后的女人身上。此刻的唐梅心中满是怒火，就是这个妖精抢走了自己的老公，破坏了自己的一切。看着两个人的样子，唐梅努力的保持着自己的优雅，随后深吸一口气，扭头看向徐丽，微微一笑，阿烈。咱们走，刚才忘记买内衣了，一会儿你帮我选几件。唐梅直接挽着徐丽的胳膊，拉着徐丽向外面走去。这动作让徐丽一愣，不过她来不及多想，只能跟着唐梅向外面走。两个人胳膊挽胳膊，宛若一对情侣，男的帅气，女的漂亮。苏天河听到唐梅的话后，脸色一下子变得难看无比，特别是看着唐梅挽着徐丽的样子，心里的怒火一下子烧了起来。虽然两人已经离婚，但男人的心态让苏天河觉得唐梅还是自己的女人。现在看到这个情况，苏天河有一种被绿的感觉。阿梅，等等。苏天河直接追上唐梅和徐丽，拦住两个人的去路。有事吗？唐梅抬起头，冷眼看着苏天河。阿梅，你们俩。苏天河死死的盯着徐丽，徐丽却面带微笑，丝毫不惧。我们俩怎么了？唐梅冷冷一笑。徐丽比你闺女大不了几岁，你们俩不合适。苏天河直接说道。我们俩怎么不合适了？你都可以给孩子找个小妈，我就不能给他们找个小爹？唐梅直接回怼道。这话一出，徐丽差点笑喷。苏天河则满脸怒火，脑海里自动脑补自己儿子闺女喊徐丽爹的画面，惨不忍睹。阿梅，别闹了好吗？你能不能理智一点啊？徐丽太年轻了，你们俩不合适。苏天河赶紧说道，这话让唐梅一下子笑了起来。年轻怎么了？年轻身材好，体力好，嘴巴甜，还长得帅，哪一点不比你强？唐梅看着苏天河说道，这话把苏天河气得直喘粗气。看到苏天河这个样子，唐梅慢慢的向苏天河靠了靠。最重要的是，他活比你好多了，不用吃药就能坚持一个多小时，不像你明明不行还瘾大。说真的，这么多年在床上我假装很满足，真的很累，现在终于不用装了。对了，你现在找了个这么年轻的女人。小心点头上，这女人啊，在家里吃不饱，她就会去外面找吃的。唐梅凑到苏天河耳边，小声说道：“这话一出，苏天河整个人犹如被雷击一般，傻在哪里？”第四十一章，女老板的挡箭牌，男人最大的软肋。苏天河，我还真得谢谢你，要不是你非要跟我离婚，我和阿丽怎么能在一起呢？我怎么会发现原和年轻男孩在一起这么棒呢？宝贝，我们走，你不是喜欢我穿黑丝的吗？昨天店里收到了很多新款，一会儿你选一些，这样就不怕你撕了。唐梅转身挽着徐丽离开，一边走还一边说道，显得很甜蜜。而唐梅的话。却让苏天和整个人愣在原地，双手紧紧的攥在一起，双眼爆出，面容狰狞，表情甚是吓人。脑海里不断的回荡着唐梅的那句话：“他活比你好，他活比你好，他活比你好。”这句话仿佛魔咒一般，嗡嗡嗡的在苏天河耳边回荡，把苏天河的自尊心打得稀碎。一向高傲自信的苏天河，在这一刻犹如一只斗败的公鸡。梅姐，当两个人走出店后，徐丽赶紧小声说道：“嘘，到车上再说。”唐梅赶紧小声说道。在苏天河的光下，两个人来到车前才分开。看到徐丽熟练的上了驾驶位，唐梅坐副驾驶，唐天河怒火再次上升。离开的时候，唐梅故意降下车窗，看了一眼唐天河，随后两个人潇洒的开车离开。看着这辆库里男，苏天河感觉小心脏阵阵揪心的疼。尼玛，这本该是自己的车啊！开自己的车，睡自己的媳妇，花自己辛辛苦苦赚的钱。苏天河此刻突然觉得自己的人生好失败啊！天河，一个声音响起，萝莉女妖精的声音让苏天河回过神来，深吸一口气，努力的调整一下自己的情绪。我们走吧。苏天河微微一笑，脸上的表情和往日没有任何异常，城府之深可见一斑。哈哈哈哈，笑死我了，小丽，你刚才注意没注意苏天河的表情？太有趣了，原来男人最大的软肋是这个啊！哈哈，唐梅笑得像个孩子，开心。此刻的唐梅开心极了。这么多年，唐梅努力的让自己坚强，在公司当女强人，在家里当家庭主妇，到头来却是一场空。苏天河说自己没有温柔，殊不知自己的温柔以另一种方式给了家庭。此时此刻。唐梅突然觉得离了婚挺好，对自己来说好像也是一种解脱，一种新的开始。所谓的不离不弃，其实大多只是一种习惯罢了。时间长了，习惯改变了，生活可能会更美好。看着唐梅如此模样，徐丽也忍不住笑了起来。小丽，对不起啊，让你当挡箭牌了。笑完之后，唐梅扭头看着徐丽，有些抱歉的说道：“没事，债多了不愁，反正苏天河对我也没什么好感。”徐丽随意的说道：“自己让武俊的专辑销量大幅度减少，就已经得罪苏天河了。现在当个挡箭牌，无非就是多增加一点债而已。”谢谢。放心吧，姐以后给你撑腰。这些年姐在圈内也不是白混的，她苏天河真的把我惹急了，我找个厉害的老头
，说不定真的能把苏天河折腾个半死。第四十二章十二强赛，天后的灵魂质问。开车回到别墅后，徐丽的日子沉寂了下来。主题 PK 赛还在继续，我是歌神的热度持续上升。虽然没有了徐丽，但其他选手的实力也很不错，特别是几个大公司送来的选手，受到了徐丽的刺激后，他们也各自拿出了原创歌曲，而且是质量很不错的原创歌曲。一时间，我是歌神的含金量再次提高，看的观众也意犹未尽。而徐丽在歌名撞车事件后，就仿佛消失在众人的视野中。鬼吹灯的更新也在惊觉古城的故事结束后就停了。一时间，无数粉丝都好奇徐丽的动态。徐丽合作愉快。几天后，大唐娱乐的总部，徐丽和华夏云山出版社正式签署了出版协议。鬼吹灯之惊觉古城由华夏云山出版社出版，首批出版50万册，每一册的定价29 9元， 1 0之的版税，每一册徐丽可以拿到2九十九元的版税收入， 5 0万册版税徐丽可以获得150万。虽然还要缴纳不菲的税，但是对于徐丽来说，这也是这辈子自己赚的最大的一笔钱啊！而这还仅仅只是开始而已。要知道，《鬼吹灯》一共八部呢，未来伴随着自己和这部书的名气扩大，销量肯定会进一步增加。到时候自己赚的可就不止这么多了。协议签署完毕，这部书会尽快上架销售。趁着徐丽和这部书的热度，出版社也想赚一波。时间在安静中就这么过去了。苏天河那边也没什么动静，想象中的报复并没有来。我是歌神的主题 PK 赛终于落下了帷幕，最终十二强出炉。整个比赛将进入更刺激的晋级赛阶段。经过残酷的主题 PK 赛，四位导师的战队成绩竟然出奇的平衡。十二强中，每一位都是三位选手晋级。苏秦战队的丁瑶虽然爆冷被淘汰，但苏秦的实力还是很强大。他的学员依然拿下了三个主题。如果不是徐丽这个意外，今年主题 PK 赛笑到最后的肯定还是苏秦战队。这就是实力，不仅仅是导师的实力，还有背后资源的实力。主题 PK 赛结束。徐丽又回到了酒店，健身房内，苏晴再次见到了徐丽的身影。一个多月的时间不见面，再次见面，苏晴感觉徐丽好像又帅气了几分，身材好像也更好了。看到苏晴，徐丽依然和之前一样没有打招呼，埋头进行自己的锻炼，把苏晴当透明人。这个态度把苏晴气得够呛。一个多月不见，这个家伙怎么一点改善都没有啊？徐丽比苏晴来得早，锻炼完毕后，徐丽就要离开健身房，但苏晴却突然出现，伸出双手拦住徐丽的去路。苏老师，有事吗？徐丽一愣。抬头好奇的看着苏晴问道：“我说徐丽，我有那个地方得罪过你吗？”苏晴盯着徐丽，这眼神盯得徐丽有些犯怵。没有，徐丽摇摇头。苏晴没有的罪过自己，自己只是单纯的不想跟苏晴走得太近而已。特别是现在，自己可是得罪了苏天河呀。苏晴是天河娱乐的头号摇钱树，敌人少打交道为好。你嫌弃我脏对不对？看着徐丽不耐烦的眼神，苏晴仿佛想明白了点什么。眯着眼睛，妩媚的看着徐丽问道：“这和问题直接把徐丽问的当场傻在哪里？不知道如何回答这送命的问题。”第四十三章：天后的愤怒，劫走性感路线，但姐不脏。苏晴这么直接的问题，直接让徐丽愣在原地。徐丽不是个二傻子，也不是没有情商，只是刚经历了离婚，她现在正处于特殊烦躁期。没有，徐丽摇摇头，这问题怎么能承认呢？哪怕心里再嫌弃，也不能当面说啊。怎么不敢承认了呀？徐丽，我不傻，你眼里的嫌弃我看得懂，我又不是第一次见了，你们男人还真是奇怪啊。一边见了就想睡，一边眼里又嫌弃脏，真是可笑。苏晴脸上尽是嘲讽，在娱乐圈打拼这么多年，她见过太多太多这样的眼神了。再加上老天赐给苏晴的资本，让她想躲避那些目光都躲不掉。后来就坦然面对了。不过徐丽你不同，我在你眼里没有看到欲望。说真的，我感觉挺失败的。不过徐丽，你难道不觉得自己有点忘恩负义吗？你能参加初选得感谢我吧？你能晋级十二强还应该感谢我吧？就算我脏，难道你就不应该说声谢谢吗？苏晴盯着徐丽，连她自己都不知道为何这么说。他就是觉得有些生气，生气徐丽对自己的态度。此刻苏晴心里有些逆反心理，这些年都是男人在自己这里当舔狗，对自己爱搭不理的男人，苏晴还是第一次遇到呢。越是这样，苏晴就对徐丽越好奇。被苏晴这么一说，徐丽也觉得自己有点忘恩负义了。苏老师，谢谢啊！徐丽低声说道。哼，姐不稀罕。我告诉你，徐丽，姐虽然走的是性感路线，但是姐不脏。苏晴冷冷的看了徐丽一眼，转身离去。好像我比你大吧？看着苏晴离去，徐丽小声的嘟囔了一句，声音虽然很小，但还是被苏晴听到了。这句话气得苏晴差点吐血，尼玛，真是个极品奇葩！这样的男人诅咒他单身一辈子。苏晴气呼呼的回到自己的房间，连他自己都不知道自己为何这么生气。以前的他从来不会因为男人生气，因为他觉得不值得。徐丽却根本没把苏晴生气离开当回事，反正自己也没打算和苏晴发生点什么。回到自己的房间，洗了个澡，徐丽开始思考十二强赛主题 PK 赛已经结束，接下来便是晋级赛了。十二进八，八进五，五进三，一直到最后的三强争霸，选出歌神。晋级赛没有主题限制。但竞争却更激烈、更残酷，因为到了晋级赛，所有选手都会拿出自己的全部实力，每一个选手背后的力量也会全力以赴。十二进八是先捉对厮杀，十二个选手抽签分 A、B 两组，然后两两对决，胜者晋级，败者待定。比赛完毕后，
，就告别了录播模式，换成直播模式。同时，评分也加入了最重要的一项观众投票，增加这个项目，让比赛增加了更多的不确定性。观众投票具有很大的不确定性，但也更刺激。如果预算赛和主题赛是选歌手，那么到了晋级赛，节目组的目的只有一个，那就是造神，造热度最高的神。第四十四章，晋级赛开启，徐丽压轴出场。我是歌神，晋级赛即将开启，十二强赛强者如林，含金量十足。我是歌神，燃爆暑假，原创歌曲增多，十二强赛即将开启，晋级赛开启，我是歌神，开启了宣传。同时，飞书平台也在为我是歌神造势，因为我是歌神的晋级赛的网络直播就是在飞书平台直播的。在直播的时候，飞书用户可以给自己喜欢的选手投票，而这个票数对选手来说至关重要。飞书账号可都是实名账号，平时飞书平台对用户账号的真实性监管是很严格的，用飞书账号投票也是尽可能的保证比赛的公平，同时对于飞书平台来说也是巨大的宣传。说到底还是利益关系。我是歌神，这款节目的目的不是真的寻找歌神，而是赚钱，这是生意。又一个周五，又一次夜幕降临。演播大厅，今天所有人都有些紧张。十二强选手，四位导师，数百位媒体代表，五百名幸运观众。今天和往常不一样，晋级赛是现场直播，直播是最容易翻车的，录制还有机会剪辑重来，直播只有一次机会。徐丽今天打扮的很帅气，精心设计的发型，黑色帅气的西装，高大的身材，整个人帅气无比。站在选手群里面，显得有些鹤立鸡群。仅仅外形条件上来看，十二强选手徐丽条件是最好的。虽然也有两个选手是帅哥类型，但他们走的却是鲜肉路线，一个个白白净净的，跟小姑娘似的。如果平时单独看还挺帅气，但现在站在徐丽身边，没有徐丽高，身材没有徐丽好，更没有徐丽身上的那种阳刚之气，还没有徐丽身上的那种忧郁气质。大家好，欢迎收看，我是歌神晋级赛第一场，我是歌神，由八点钟，我是歌神。晋级赛正式开始，而在飞书平台，我是歌神的官方账号也同步现场直播。不仅如此，在官方账号上面还出现了选手投票窗口， 1 2个选手分为 A、B 两组，捉对厮杀，胜利者晋级，失败者淘汰。现在，请12位选手上台抽签。比赛正式开始， 1 2个选手登上台，开始随机抽签。至于对手是谁，完全看运气。大家排队一个个抽签，封闭的箱子里一共12个标签。当徐丽抽出自己的标签后，上面写着一个号码 B 4当徐丽的号码出来后，现场有些人眼神惊讶了起来。B 4代表着徐丽将会今晚压轴登场，因为今晚要进行四组比赛对决。A 一第一个登场 ，B 4最后一个压轴。苏晴好奇的看着徐丽，他有些期待徐丽今晚演唱的歌曲。徐丽在这个舞台上走原创路线是已经定型了，每一首歌都好像是惊喜。苏天河在自己家里也在看《我是歌神》，当看到徐丽后，苏天河的眼神想要杀人，眼睛都是绿的。武俊的豪宅，武俊今晚也没有出去浪。看到徐丽的镜头后。武俊眼里也带着恨意，而在秦思思的住所，秦思思坐在沙发上，手里端着一碗水果沙拉。看到徐丽后，眼神复杂无比。第四十五章，强大的竞争对手，自带光环的星二代，太精彩了！今晚真的是众神之战啊！三首原创歌曲了，十二强，果然是十二强啊！我是歌神的官方直播间，此刻观看直播的人高达 3,114 万，这样的热度让其他综艺都眼红不已。接下来是第四组晋级赛，首先登场的是苏晴导师战队的刘默，主持人话音刚落。现场观众欢呼了起来，直播间也无比的热闹。刘默这一季，我是歌神最大的夺冠热门。华夏音乐学院的高材生，出生在音乐世家。父亲刘文生是国内有名的钢琴演奏家，母亲温慧是国内著名的民歌歌手。从小，刘默就表现出很高的音乐天分，同时借助自己父母的资源，参演了很多影视作品，妥妥的童星。今年25岁的刘默，更是华夏音乐学院的硕士毕业生。再加上帅气的容貌，在初选赛的时候，他收获了四位导师爆灯。主题 PK 赛的时候，分数也超级高。刘默走上舞台，当刘默出现后，现场响起尖叫声。刘默今天竟然穿着一袭汉服，看起来很是俊美。精致的脸蛋，消瘦的身材，再加上这古风汉服，让人感觉仿佛画卷里的公子走向现实一般。刘默微微一笑，后面的大屏幕亮起，歌曲的信息显射出来，歌曲名字《扶风》。再看其他信息，作词刘默，作曲刘默。这个信息让很多人惊呼：原创！刘默竟然也拿出了原创歌曲，刺激了！这是今晚第四首原创歌曲了。要知道，今晚算上刘默，一共才七首歌，这原创比例有点高啊。伴奏响起，刘默开始了自己的表演，而台下的徐丽也认真的听着。华夏风歌曲质量还不错，以《徐丽梦里》的标准来评判的话，可以成为网络热歌，再高也就没有了。和自己梦里的那些经典的华夏风歌曲比起来，根本不是一个量级的。不过就算如此，刘默的演唱也让很多观众喜欢不已。谢谢。刘默唱完，微微一笑，表示感谢。不得不说，刘默这身装扮真的很讨女孩子喜欢，特别是年轻女孩。又白又嫩又帅又有才，还是童星和星二代这样的人设谁不喜欢啊？接下来让我们有请下一位选手，他就是来自林庆战队的徐丽。捉对厮杀，双方演唱完毕才会投票。主持人话音落下后，徐丽缓缓走上台，看到徐丽今天的装扮后，直播间也热闹了起来。哇，超级帅啊！没想到徐丽这么帅，这身材真的太好了，好优雅
，帅帅帅，我喜欢这种硬朗型的帅哥，看上去比刘默稳重多了，期待期待。论粉丝数量，徐丽比不上刘默，徐丽现在飞书粉丝不过500多万而已，而刘默的飞书账号粉丝高达 1,200 多万，这差距太大了。毕竟刘默是童星，从小就开始在圈内混。论资源，徐丽就更比不了刘默了。刘默是星二代，本来就有资源，同时刘默早还是华丰娱乐的签约艺人，华丰娱乐国内第一娱乐公司，比天河娱乐实力要强悍的多。华丰娱乐目前市值超过 2,000 亿人民币，属于真正的巨无霸。这样的巨无霸想要捧人是很容易的，所以今晚徐丽只能拼才华了。徐丽站在台上，后面的大屏幕亮了起来，歌曲的信息显示出来。看到显示的信息，所有人都不由自主的笑了起来。第46章晋级赛，歌曲、演员、舞台上，伴奏响起，大屏幕上开始播放剪辑好的 MV。MV 里的故事是一部大家所熟知的狗血爱情电影，女的变心出轨，男人知道却没有说破，电影情节狗血，但当初票房却很高。简单点。说话的方式简单点，递进的情绪请省略。你又不是个演员，别设计那些情节。徐丽开口，声音低沉，带着磁性和伤感。这嗓音配合着歌词，再加上徐丽忧郁的眼神，给人一种心疼的感觉。没意见，我只想看看你怎么圆。你难过的太表面，像没天赋的演员，观众一眼能看见。秦思思傻傻的坐在沙发上，安静的看着台上唱歌的徐丽，看着徐丽帅气的模样，看着徐丽忧郁伤感的眼神，在听着这扎心的歌词。秦思思的眼泪开始啪嗒啪嗒的往下掉。后悔的情绪弥漫在心头，他后悔，后悔了，后悔和徐丽离婚。他一直都觉得是徐丽离不开自己，此刻他才发现，原来徐丽对自己的爱早就融入到自己的骨子里，自己以前没有在乎，现在却知道那爱可能是自己这辈子最昂贵的东西了。自从离婚后，再也没有人像他那样爱自己了。秦思思的脑海里浮现出以前两人幸福的画面，每天醒来，徐丽都做好早餐，自己想干什么，徐丽都会同意。自己在家里被他宠成了公主，宠成了女王，现在是他自己从宫殿里离开。从此以后再也回不去了。该配合你演出的我演，视而不见。再逼一个最爱你的人即兴表演。什么时候我们开始收起了底线，顺应时代的改变，看那些拙劣的表演？可你曾经那么爱我，干嘛演出细节？我该变成什么样子才能延缓厌倦？原来当爱放下防备后的这些那些才是考验。徐丽在心里呐喊，歌声里充满了感情。秦思思背叛自己早有前兆，对自己越来越不耐烦的时候，自己何尝不是一个演员呢？那种日子彼此都难受。现在想想，分开也许是最好的选择。现场观众安静无比，苏晴看着徐丽。眼里的惊讶早已经遮盖不住，其他三位导师也看着徐丽，心里震惊无比。徐丽这才华真的让人不得不佩服，这首歌质量太高了。一首《演员》被徐丽用心完美的唱了起来。自从离婚后，徐丽心里堵着一口气，这口气堵得自己难受。现在这口气被这首歌带了出来。这首歌对于徐丽来说是发泄，是心声，不在意的样子，是我最后的表演，是因为爱你我才选择表演。这种成全，终于在徐丽深情之中，这首歌终于演奏完毕，歌曲唱完，徐丽也感觉浑身舒爽。感觉整个世界都仿佛是新的一样，心里的那股压抑和暴躁消失了，这种感觉真好。谢谢徐丽对大家表示感谢，现场响起了热烈的掌声。而在官方直播间，观众们更是炸了锅，太好听了！原来这才是压轴啊！我去，这首歌简直就是王炸啊！可怜的刘默，太好听了，心疼力哥，那个女人如此伤害力哥啊！绝对五星单曲，不，金曲级别的歌曲啊！这首歌牛逼了！直播间好评如潮，除了刘默的铁粉和徐丽的黑粉外，其他人大部分都给予好评。刘默的《扶风》。虽然也好听，但万事就害怕对比。网络神曲级别的《扶风》遇到金曲级别的演员，高下立分。第47章意外的票数，好才华不如好背景，太棒了！徐丽在这个舞台上，每次都能带来不同的惊喜。从初选到主题 PK， 再到现在的竞技赛，我喜欢这首歌。周海认真的说道，眼里甚至带着羡慕。刚才的那首歌质量太好了，完全有冲击金曲的可能性啊！在这个舞台上能有这么优秀的选手，这种感觉太好了。我相信未来你在音乐的道路上会走得更远，加油！李云胜看着徐丽。也是给予很高的赞赏，哈哈，徐丽是我战队的，她是我战队的骄傲。林沁显得很开心，这开心的笑容引来苏晴幽怨的眼神，这个眼神让现场和看直播的观众都笑了起来。徐丽表现的越好，苏晴就越幽怨，大家就越能想起预选赛的时候苏晴的名场面。镜头再次给到苏晴，苏晴看着台上的徐丽，心情有些复杂，又对上了主题 PK 赛，自己的王牌学员丁瑶惨遭徐丽淘汰。现在十二强晋级赛，刘默又对上了徐丽。从刚才的表现来看，刘默虽然唱的不错。但是徐丽表现的更好，这一季比赛，苏晴简直命里犯徐丽啊！加油，希望以后能听到更多你的歌曲。苏晴轻声说道，没有太多夸奖。此刻苏晴不仅仅是一个导师，同时也是公司一员，需要考虑更多的利益。不管站在什么角度，他都不希望刘默被淘汰，哪怕苏晴很欣赏徐丽的才华。请两位选手登台，主持人再次出现，徐丽和刘默被邀请到台上。和主题 PK 赛不同，竞技赛两人捉对厮杀，评判标准再次变得不一样了。500名观众评委，每个人有一票。只能投给其中一名选手。一百名媒体代表也是如此，他们也必须从两个人中选择一个投票。在竞技赛中，导师没有投票权，不过却多了
。直播间观众每一个观众在每组比赛中也只有一票。直播间的观众朋友们，现在两位选手都已经表演完毕，现在你们可以为自己喜欢的选手进行投票了。主持人笑着说道，现场陡然紧张了起来。徐丽和刘默两个人也都表情严肃，因为这是一场强强对决。现在由500名观众评委投票了， 3 2 1主持人说完， 5 0 0名现场观众开始投票，每个人一票，每一票一分。很快，投票结束，现在开票。刘默得票244票，获得244分；徐丽获得256票，获得256分。观众投票。徐丽略占优势，现在有请媒体代表投票。刘默66票获得66分，总分310分；徐丽36票获得34分，总分290分。当媒体代表投票出炉后，直播间炸了锅，媒体代表再次作妖。论表演，很多观众觉得徐丽表演的更好，但是徐丽却只拿到了34分，而刘默却拿到了66分，差距32分之多。两轮投票结束，刘默领先徐丽20分，这一下徐丽危险了。因为观众投票一万票才一分，也就是说，徐丽的观众投票必须超过刘默二十万票才能晋级。二十万票，这可不好弄啊！第四十八章被淘汰，演员磨刀霍霍。现在公布观众投票，刘默观众投票获得四百三十二，四万票加上四百三十二，四分，总分七百四十二，四分。徐丽观众投票获得三百七十九，七万票加上三百七十，七分，总分六百六十，七分。当分数出炉后，现场一片安静，直播间也是如此。他们简直不敢相信自己的眼睛。刚才刘默和徐丽两个人的表演，大家都看在眼里。刘默虽然唱得很不错，但是论歌曲质量、论歌曲感染力，徐丽更胜一筹。不，不止一筹这么多。所有人都以为刘默会被淘汰，但是事实却完全相反。刘默不仅没有被淘汰，反而大幅度领先。草，黑幕，这绝对有内幕。傻子都看得出来，谁唱得好，怎么就是黑幕了？我家默默唱得很好啊。对啊，我家默默粉丝多，徐丽淘汰太正常了。没办法，刘默背景太强大了。草，不看了，没有力都不好看。没事，还有复活赛，太黑了！直播间一下子炸了锅，徐丽和刘默的粉丝在直播间互相争吵了起来。最后的结果让徐丽也一愣，他没想到自己选了一首如此高质量的歌曲，竟然被淘汰了。不过仔细想想，徐丽又觉得不意外了。这种选秀比赛又不是高考，哪里有什么公平啊？这就是一场秀，一场为了赚钱而做的一场秀而已。徐丽，抱歉，你需要进入复活赛了。主持人看着徐丽，其实在他心里，他也是徐丽的支持者。不过这个舞台不是他说了算。谢谢大家的一路支持，不管我是否能继续在这个舞台上走下去。我都会继续带来优秀的作品给大家。徐丽表现的落落大方，胜负已分。这一期的《我是歌神》也正式结束。对于徐丽来说，这并没有结束，因为还有复活赛。复活赛六进二，徐丽还是有信心的。徐丽爆冷被淘汰，《我是歌神》晋级赛开启，原创歌曲成主流。刘默带来原创歌曲《华夏风》，征服全场。徐丽进入复活赛。节目结束，网上关于这期节目的讨论也多了起来。徐丽的粉丝更是不甘心。纷纷说，今晚的比赛有黑幕。刘默的粉丝直接怒怼，在粉丝数量上，徐丽的粉丝数量是没办法和刘默相比的。在媒体资源上就更不用说了，节目组和华风娱乐都偏向刘默。所以今晚的比赛虽然有失公正，但是却很要有大 V 出来质疑，都是一些普通观众在吐槽。我是歌神，晋级赛第一期正式结束。节目结束后，节目里出现的五首原创歌曲也被放到了华夏音乐网上。当这五首歌曲被放在音乐网上之后，事情一下子变得有趣了起来。在直播的时候。徐丽演唱的《演员》让无数观众痴迷。现在这首歌登陆华夏音乐网之后，这些观众纷纷前来支持、订阅、购买、评价。这首歌的热度犹如坐火箭一般飙升。刘默的《扶风》虽然也有不少粉丝支持，但是在《演员》这首歌面前，他们完全不够看。伴随着这首歌热度的扩散，这个夜晚，《演员》这首歌杀疯了。第49章横扫榜单，《演员》杀疯了。深夜，华夏音乐网的三大榜单上，《演员》这首歌杀疯了。一订阅。以评价五星好评必须的，真是太好听了，我喜欢这首歌，粉了粉了。草支持徐丽，订阅加评价，这首歌吊打。扶风，兄弟们，大家都支持一下。节目组黑幕又能如何？刘默的《扶风》就是垃圾，演员才是王者，绝对金曲级别。支持演员，支持力哥，被这首歌圈粉了，力哥加油，爱死你了。比赛评分可以运作，比赛胜负也可以有内幕，但是一首歌的质量如何却造不得假。对于歌迷来说，最重要的东西永远是歌曲的质量。而演员这首歌的质量太好了，这首歌绝对是这一季中原创歌曲质量最高的一首歌曲，不仅仅是这一季，也是《我是歌神》开播以来质量最好的一首原创歌曲。这是一首金曲级别的歌曲，连四大导师都想要的歌曲，优质的歌曲，再加上徐丽被意外淘汰网友们产生的逆反心理，一下子让演员的各项数据直接爆了，订阅疯狂的增加，评论人数不断的增加，打赏者也不计其数。同时，演员这首歌也开始冲击三大榜单。早上醒来。刘默心情很是愉快。昨天晚上自己成功晋级，对于自己来说是一件喜事。拿出手机进入华夏音乐网，刘默直接搜索出自己的歌曲《扶风》，想看看这首歌的成绩。这首歌虽然经过其他人的修改，但大部分的功劳还是自己，所以刘默对这首歌期待很大。耶、yeah! ！
。看到扶风的各项数据后，刘默很是开心。评级四星，一晚上订阅102万，评价人数37万，新歌榜排行16名，热歌榜排行97名。这个成绩对于一首新歌来说，算是非常优秀了。此刻刘默想起了徐丽的《演员》，昨天他也听了那首歌，其实他自己都觉得《演员》比自己的《扶风》好。只不过从小就混娱乐圈的刘默知道，娱乐圈的事情不是非黑即白。刘默好奇的搜索了一下《演员》，很快《演员》的各项数据蹦了出来。当看到《演员》的数据后，刘默整个人傻在那里，刚才还满是笑容的脸，仿佛被人狠狠抽了一个耳光，火辣辣的。《演员》评级五星，订阅数据766万，评价人数242万，新歌榜第一。热歌榜第一，金曲榜27名，新歌榜是周榜，热歌榜是月榜，金曲榜是年榜，每个榜单都只是显示前100名。扶风进了新歌榜，侥幸上了热歌榜，但金曲榜却根本没资格进去。而现在，演员不仅拿到了新歌榜和热歌榜的第一，连金曲榜都排行27名。一个晚上的时间，订阅人数高达766万，这太恐怖了！刚才自己还沾沾自喜，自己的扶风订阅过百万呢。现在看看演员的成绩，刘默突然觉得自己变成了一个小丑。现在想想昨晚自己的胜利。刘默一下子羞愧的脸红了起来，笑话，这一季最大的笑话可能出炉了。想到这里，刘默一下子慌了起来，赶紧联系自己的经纪人。但此刻，网络上一场风暴已经刮了起来。第五十章，败者为王，全网刮起演员风暴。一大早，当很多人从睡梦中醒来后，发现演员这首歌杀疯了。仅仅一夜之间，演员就空降新歌榜、热歌榜榜首，连金曲榜都进入前三十了。不可思议的数据，不可思议的热度，炸了！演员的热度真的炸了，徐丽的热度也跟着炸了。但是最炸的却是昨天我是歌神的比赛，两首歌都听了，演员吊打扶风，真是太不可思议了！如此质量的演员，竟然败给了扶风。刘默，你自己难道不脸红吗？以前还算喜欢许墨的，现在突然觉得挺恶心的，太黑幕了，赢得一点都不光彩。媒体代表懂音乐吗？如果懂他们，为什么会如此投票？如果不懂，为什么请他们来支持徐丽？扶风是什么垃圾啊？徐丽加油！从另一个角度来看，徐丽被淘汰是好事啊，因为下一期复活赛又能听到徐丽的歌曲了。演员的评论区。无数歌迷纷纷为徐丽打抱不平，在他们看来，演员比扶风质量高人太多了。除此之外，网络上也开始大量出现质疑昨晚比赛不公平的帖子。我是歌神，这么火，竞争者早就想下黑手了。现在有这么一个落井下石的机会，他们怎么舍得放弃呢？我是歌神，疑似黑幕重重，冠军早已内定。再好的才华也比不过好背景。大胆猜测，刘默是内定冠军。我是歌神，评委疑似被资本控制，第二次作妖淘汰徐丽，根本没有所谓的公平。徐丽再有才华，也比不过有背景的刘默。刘默真的赢了吗？赢了比赛，却成为了笑话。观众用自己的方式投票，徐丽败者为王，铺天盖地的质疑声，直接把矛头指向《我是歌神》和刘默。如此情况，让刘默和节目组傻了眼。他们第一时间互相联系对方，开始商讨应对方法。热潮，一股巨大的质疑，《我是歌神》公平性的热潮掀了起来。这股风潮最大的受益者就是徐丽。小烈，你太棒了！傍晚的时候，唐梅来了徐丽的别墅，见到徐丽后，唐梅开心的说道。败者为王，连唐梅都没预料到会发生这种事情。昨天晚上，徐丽被淘汰，唐梅还挺生气的。但今天这出戏让唐梅的心情来了一个360度大反转。徐丽成为最大的受益者，演员、图榜、新歌榜、热歌榜第一，金曲榜现在也已经冲到了23名，后劲知足。不仅如此，徐丽的飞书粉丝量更是暴增，从昨天晚上的500多万暴涨到现在的 1,077 万的粉丝量，一天时间暴涨500万粉丝，这才是最大的收获。对了，马桶台那边让人带来一个消息。如果你此刻主动退赛，他们会力捧你。唐梅看着徐丽说道，这话让徐丽一愣，随即便冷笑起来。马桶台这是要落井下石的节奏啊！可以想象，自己现在要是主动退赛的话，那么他们肯定会调动资源来抹黑质疑。我是歌神，然后再捧自己。以他们的能力，一番操作下来，很有可能直接把我是歌神整垮。果然，同行是冤家。电视台的竞争在暗地里也是刀刀见血的存在啊！梅姐，算了，做人做事要看得长远一些。我不喜欢被别人当枪。徐丽的话让徐梅笑了起来。其实徐梅也没打算让徐丽退赛，大唐娱乐刚刚建立，安慰才是王道。第51章《鬼吹灯》上市，半日售罄的小说。操！唐天河别墅的书房里，今晚喝了点酒的唐天河看了一些关于徐丽的新闻后，愤怒的把自己的水杯摔得粉碎。这段时间，每次看到徐丽的新闻，唐天河心里都无比的烦躁。每次看到徐丽的新闻，他脑海里都会不由自主的浮现出唐梅和徐丽滚床单的画面，这画面让唐天河越想越烦躁。唐梅那句。他活比你好，犹如魔咒一般。这段时间，每次唐天河和小女友滚床单的时候，都自信心严重不足，甚至偷偷的吃小药丸。摔了水杯之后，唐天河慢慢的冷静下来，嘴角带着苦笑。人就是这样，拥有的时候不知道珍惜，失去了才患得患失。唐天河知道自己已经无权过问唐梅的事情了，不管唐梅找什么样的男人，那都是他的事情。唐天河在自己的书房里自己憋屈，同样在家里憋屈的还有秦思思。秦思思坐在床上，一遍遍听着徐丽的《演员》，每听一遍，他心里都觉得。犹如刀割一般，秦思思觉得自己就像个傻逼
。这就好像一个拜金女为了钱拒绝了帅哥屌丝，跟了大肚腩老头，然后发现屌丝备胎竟然是隐藏的超级富二代，这反差感极其难受。今夜有很多人不能入眠，但徐丽却睡得格外香。俗话说，好事成双，在徐丽这里也是如此。第二天一大早，徐丽就接到了出版社的电话：“鬼吹灯之精绝古城，今天正式发售，线上线下同时发售。鬼吹灯之精绝古城首次印刷50万册。”一百五十万的版税都已经打入徐丽的账户了。出版社一直在等待合适的机会让这部书上市，现在机会来了。徐丽热度正高，正好趁着这个热度卖书。挂断电话后，徐丽就收到了出版社发来的资料信息：《鬼吹灯之精绝古城》实体书正式上市了，有需要的家人们可以直接购买了。徐丽在自己的飞书账号上发了一个消息，顺便把购书平台的链接发了上去。当徐丽发出这消息后，评论区很快就热闹了起来。哇哇哇！支持支持！后面的故事什么时候更新啊？有第二部吗？早就期待已久了。催更催更，后面还有故事对吧？力哥，赶紧发第二部啊！期待新故事。评论区无数书迷开始催更，《鬼吹灯》已经停更许久了。徐丽只是把《金爵古城》的故事更新完了，后面的故事写了没更新。书迷们这段时间天天催更，现在看到实体书出版的消息，又再次催更。很多书迷一边催更，一边下单购买实体书。对于书迷来说，虽然书的内容已经看过了，但这书却可以收藏啊！徐丽现在粉丝过千万。再加上演员现在正热，粉丝号召力还是很大的。徐丽发出消息后不到半天时间，网店里的书竟然全部售罄。这次出版社在网上放了30万册，本以为需要一段时间售卖呢，结果半天时间都没用到。如此情况让出版社那边开心不已。他们虽然早有预料书会热卖，但他们还是小看了徐丽此刻的号召力。于是刚吃过午饭，出版社的负责人再次来到徐丽的别墅，探讨加印的事情。对了，《鬼吹灯》第二部的稿子我已经写好了，不知道你们愿不愿意出版？徐丽看着出版社的人问道。这话让出版社的人一愣。随即脸上便全是笑容。第52章，趁热打铁。首张专辑计划，别墅内，徐丽和出版社的人很快就谈好了新合同。《鬼吹灯之精绝古城》加印150万册，而《鬼吹灯》第二部《鬼吹灯之龙岭迷窟》直接首印300万册，版税还是 10% 同时还有加印条约，未来再加印就不需要签合同了，直接印刷就行了，钱到位就行。算上之前印刷的50万册，《鬼吹灯》系列的印刷总数为500万册，每一册徐丽能拿到二九十元的版税， 5 0 0万册。仅仅版税，徐丽就能拿到大概 1,500 万的版税。巨款，徐丽赚到了第一笔巨款。现在除了《鬼吹灯》的版税之外，徐丽的歌曲的分红也不少。像我这样的人，《海底》《董小姐》《往后余生》《演员》这五首歌曲的订阅和评价数量都很高。虽然这几首歌徐丽的分红比例少，但是数据好啊。算下来，这几首歌的分红也有一二百万之多。这就是娱乐圈，这就是名利场。出版社的人走后，徐丽就开车来到公司。梅姐，来到唐梅的办公室，唐梅正在忙。看到徐丽来了，赶紧招呼徐丽坐下。小丽，今天叫你来是跟你探讨一下你第一张专辑的事情。公司想在你结束《我是歌神》的赛程后，给你推出第一张专辑。你现在热度正高，咱们趁热打铁，你怎么想的呢？唐梅笑着问道。我没意见，专辑歌曲我来写吧，我觉得我没问题。徐丽没有拒绝，发专辑对自己来说是好事啊。自己拿的可不是新人条约，按照自己的合同，专辑的利润自己可以拿到 60% 这个分红是非常高的，专辑的价格相对是比较贵的。等自己结束《我是歌神》的比赛后，热度肯定会非常高。到时候趁着热度推出第一张专辑是最好的选择。至于《我是歌神》官方举办的巡回演唱会什么的，徐丽并没有打算参加，就算参加也不会太多。徐丽不在乎那点商演的费用，那点商演费用自己随便抄一首歌赚的都比那个多。很快，大唐娱乐的小会议室内就热闹了起来。徐丽的第一张专辑，这是大唐娱乐第一个重要工作。大唐娱乐成立也不过两个月而已，这段时间大家其实都很闲，没有什么具体工作，公司也没有什么具体项目。公司艺人目前只有徐丽一个艺人。而徐丽又是我是歌神的参赛选手，所以大家这段时间享受了一个清闲时光。现在第一个重点工作终于来了，发行专辑是需要做很多事情的，歌曲的筛选、歌曲的录制、MV 的拍摄、发行渠道的疏通、前期宣传和后期运营，这都需要很多人起忙碌。不过大家都不怕忙碌，因为只有忙碌了，大家才有奖金，才能拿到更多的钱。他们跟着唐梅来到大唐娱乐，除了和唐梅的感情之外，最重要的还是赚钱。小丽，这是公司筛选出来的几名经纪人，你也该有一名经纪人了。资料你看看，看看喜欢那个。会议结束后，唐梅递给徐丽一份资料。经纪人对于艺人来说至关重要，一个好的经纪人就好像贤内助一样，在圈内厉害的经纪人可遇不可求。这段时间，唐梅也在帮徐丽物色合适的经纪人。现在选出几个人选，让徐丽选一下。徐丽点点头，接过资料，认真的看了起来。第53章，养眼的才是最好的美女经纪人。徐丽接过资料，认真的看了起来。资料里面一共六个人选，有男有女，前五个资历都不错，人脉资源、工作经验都很牛。在行业内绝对属于翘楚的存在，但是第六个人的资料却让徐丽一愣。韩莹， 2 2岁，今年刚大学毕业，没有任何工作经验，除了看上去很漂亮之外，徐丽看不出她有什么优势。梅姐，这个韩莹怎么回事？徐丽忍不住看向唐梅，看着徐
他妈在省纪委工作。唐梅只说了两句话，就让徐丽恍然大悟，怪不得他能入选呢，原来是背景牛逼的潜力股啊！叫韩莹吧，最起码养眼。徐丽笑着说道：“韩莹年轻，养眼，两个人在一起可能会有更多的共同语言。其他经纪人虽然很厉害，资源很多，是在徐丽眼里，这些人更功利。这恰恰不是徐丽想要的。徐丽不想成为金钱的奴隶，徐丽只想舒服的享受生活，享受现在的一切。经历了一场失败的婚姻。”又做了一个神奇的梦之后，徐丽其实已经看开了很多东西。人生不只有赚钱。好，那我就联系韩莹，看看她什么意见。唐梅点点头。艺人选经纪人的同时，经纪人也选艺人，特别是韩莹这样的天之娇女，她选工作绝对不仅仅只是为了赚钱。徐丽离开公司后，唐梅立刻让人通知了韩莹。韩莹今年刚毕业，对于家里的安排她一概不接受。家里让她考研，她不考；家里让她考公，她也不考；家里给她安排工作，她也不同意。总之一句话，家里越让她干什么。他就不干什么。当了二十多年的乖乖女，大学毕业后，韩英一下子进入了叛逆期。她就要自己找工作，就要自己养活自己。如此举动让她爸妈也无奈，只能放任她去社会上吃吃苦头。喂，真的吗？好的好的，明天我准时到。接到大唐娱乐的电话后，韩英开心不已。当经纪人，前段时间韩英看到这份工作后，就立刻投了简历。她觉得这份工作应该很好玩。前几天应聘后，大唐娱乐那边让她回去等消息。几天过去了，韩英本以为这工作又泡汤了呢，没想到自己竟然被录用了。第二天一大早，韩英就出门了。今天韩英打扮得很正式，穿着一身量身定做的职业装，头发扎成马尾，还特意化了妆，努力的让自己看上去成熟点。但妆容却遮盖不住她稚嫩的脸蛋，稍微有点阅历的人一看就知道她是刚毕业的大学生。你好，我是韩英，昨天你们打电话通知我今天来上班。韩英来到大唐娱乐，笑着说道：“你好，请跟我来吧。”前台带着韩英来到一个房间后，交代韩英稍等一下就离开了。韩英坐在房间里，心里显得有些忐忑。之前她也找过几份工作，但是每一份都是干几天就不想干了。毕业到现在。他工资一分没赚到，反倒是花了家里不少钱。这一次，韩英决定，只要工作不太差，自己就坚持一段时间，最起码也要干一个月，拿一份工资。很快，房间门推开，一个熟悉的面孔让韩英一愣：“你是徐丽？”韩英一脸的惊讶。韩英也看，我是歌神。最关键的是，他还是徐丽的粉丝。现在看到徐丽后，怎么能不惊讶呢？韩英看徐丽的同时，徐丽也看向韩英，上下打量一下后，徐丽下意识的咽了咽口水。第五十四章，萝莉有三好，经纪人是粉丝。看到韩英的模样。徐丽脑海里第一时间冒出了四个字：童颜巨乳。韩英个子并不高，看上去最多一米六，但身材比例却很好，下身长，上身短，仿佛是同比例缩小的苏晴。最关键的，韩英发育的还比较好，看体格就知道以后能让孩子吃饱。皮肤白嫩白嫩的，还长着一张娃娃脸，完全就是极品萝莉啊！你好，徐丽微微一笑，直接让韩英坐下。韩英看着徐丽，心里无比的兴奋。他不知道徐丽为什么会出现在这里，但是在这里能见到自己喜欢的艺人，他也很开心。韩英招经纪人的就是我。我们现在对彼此不太熟悉，这样吧，试用期一个月，试用期期间工资 4,500 转正后工资 6,500 加提成。徐丽没有废话，直接把公司开的条件说一下。韩英虽然有关系有背景，但如果连最基本的工作都做不好，徐丽还是不会选择他的。对于艺人来说，一辈子可能就一个经纪人。徐丽选择很慎重。韩英听到工资后也点点头。那我平时都干什么工作啊？韩英好奇的问。经纪人他真没干过，他大学学的是法律专业，但叛逆的他却没有选对口的专业，也没什么太多工作，都是一些日常工作。接电话打电话，如果有活动的时候，联系活动方等等。徐丽简单的把经纪人的工作内容给韩英说了一遍。现在徐丽这边的事并不多，至于以后再说，以后再说了。韩英要是真的当经纪人，以后需要学习很多东西。至于其他事情，有公司在呢。现在徐丽是大唐娱乐唯一的艺人，很多事情公司会去解决的。韩英现在的工作说是经纪人，但是更偏向私人助理一些。什么时候开始上班啊？韩英好奇的问。如果没问题，今天就可以。一会儿办一下入职手续就可以了。徐丽的话让韩英点点头，心里对接下来的工作充满了期待。对于韩英来说，今天是巨大的惊喜。来之前，他猜测自己的艺人大概率是还没出道的新人或者更糟糕的存在，毕竟自己连经验都没有，人家都要自己，这艺人肯定不咋地。韩英甚至怀疑大唐娱乐是个皮包公司，但此刻韩英的疑虑打消了。于是，徐丽身后多了个小小吊车尾。徐丽身高一米八七，韩英竟身高仅仅只有一米五八，穿上高跟鞋也仅仅只有一米六多一点，俩人站在一起就是最萌身高差。无聊，韩英觉得自己的工作特别无聊，无聊的大部分时间都在玩手机。徐丽现在没什么事忙，下一场比赛的歌曲已经准备好了，新专辑的歌曲，徐丽这两天也在准备，不需要公司操心，所以整个公司的人现在也处于很清闲的状态。徐老师，明天见。毫无事事的待了一天，终于熬到了下班时间。韩英看着徐丽，摆摆手，嗯，记得从明天开始，海力哥。对了，以后上班的时候没必要穿制服。穿平时自己喜欢的衣服就行了。徐丽点点头，笑着说道。韩英看着徐丽，狠狠的点点头，然后开开心心的下班去了。看着韩英一蹦一跳的背影，徐丽忍不住笑了起来。这到底是经纪人还是吉祥物啊？第五十五章复活赛开启，众所期待的登台。日子过得很
，让关注这周比赛的人更多了。演员在过去的一周，犹如一头超级猛兽一般横扫各大榜单。一周时间，演员单曲订阅量高达 1,314 六万，评论量488十八，三万次，评级五星，新歌榜第一，热歌榜第一，金曲榜第十四。以这样的成绩，今年的年度十大金曲演员很有可能会有一席之地。一个参赛选手原创了一首金曲级别的歌曲，竟然被淘汰了，这属实太讽刺了。也正因为如此，我是歌神的话题才更高。而徐丽成为最大的受益者。一周时间，徐丽飞书账号涨粉一千万。现在徐丽飞书粉丝量一千五百七十三，九万，直接超越刘默，成为参赛选手中飞书粉丝量最多的学员。再看刘默，一周过去了，扶风非但没变好，反而星级变成了三星，差评一片，连粉丝都掉了近百万。这属实是赢了比赛，输了人品。节目组和刘默在过去一周都对这件事没有回应，他们很清楚，这是越回应越糟糕，冷淡处理是最好的选择。事情闹腾了一周。对于我是歌神来说，也并非只有坏处。话题就是流量，流量就是钱。也正因为徐丽被淘汰的事情，所以这周晋级赛的热度非常高。晚上八点，第二场晋级赛刚开始，官方直播间人数就突破了四千万，这是一个惊人的数据。要知道，第二季总决赛的时候才勉强突破四千万了。如此数字让节目组也兴奋不已。而直播间很多观众就是冲着徐丽来的，他们想看看今天徐丽会唱什么歌。因为今晚不仅仅有两组桌对晋级赛，还有复活赛。被淘汰的六名选手，每人一首歌。前两名直接复活进入八强。今晚的苏晴依然性感迷人，镜头前的她总是那么的完美无缺。节目正式开始，不过相对于上期节目，这一期给人的感觉就是质量不太高。上一期节目是众神打架，这一期节目直接回归正常，一首原创都没有，都是改编。要不是很多观众期待着徐丽的出场，直播间的观众早就流失很多了。接下来有请徐丽登台，在煎熬的等待中，徐丽终于登台了。复活赛的顺序是按照被淘汰的顺序来的。今天节目有点长。前面四个选手晋级赛，接着是六位被淘汰的选手参加复活赛，算起来，徐丽算是倒数第三个出场。主持人话音落下后，现场的观众立刻来了精神，直播间的观众同样如此，就连四位导师都精神一振，眼神里充满了期待。而因为徐丽的关系，有幸来到现场的韩莹也一脸的期待，小眼神里带着崇拜。不过在台下已经晋级的刘默却脸色阴沉，在过去的一周，自己晋级了八强，却损失巨大，不仅掉粉，还丢了人品，这让刘默把这一切都怪罪于徐丽身上。而今晚。刘默期待徐丽被淘汰，只要徐丽被淘汰了，大家慢慢也就会淡忘他。不过想想徐丽的才华，刘默心里五味杂陈。家里秦思思也同样在看节目，听到徐丽要登台，秦思思深吸一口气，心情杂乱如麻。第56章一曲《东风破》，这才是真正的华夏风。在众人的期待中，徐丽缓缓登上台。当徐丽出现在台上后，台下和直播间一阵惊呼。只见徐丽身穿一条青色长袍，戴着一顶小圆帽，宛如从民国时代穿越而来的公子哥，怎一个帅气了然？台下的苏晴看到徐丽这副模样，眼神也亮了起来。今天的徐丽真的帅，全身带着书生气质，这种气质苏晴很喜欢。苏晴喜欢有才华的人。接着伴奏响起，当伴奏响起后，所有人一愣，难道是华夏风歌曲？一盏离愁，孤单伫立在窗口，我在门后，假装你人还没走。就地如重游，月圆更寂寞。夜半清醒的烛火，不忍苛责我。徐丽开口了，当唱起来后，所有人立刻被这首歌所吸引，仿佛在诉说年代的故事。这优美的歌词，这优美的旋律，再加上徐丽充满磁性的嗓音，根本不需要炫技，就足以让人沉迷。一湖漂泊，浪迹天涯难入喉。你走之后，酒暖回忆思念瘦。水向东流，时间怎么透？花开就一次成熟，我却错过这个词，绝了！所有人都沉迷在这首歌之中，台下的四位导师更是一个个精神抖擞。谁在用琵琶弹奏一曲《东风破》？岁月在墙上剥落，看见小时候，犹记得那年，我们都还很年幼。而如今，琴声悠悠。我的等候你没听过，苏晴看着台上唱歌的徐丽，眼里的爱意越来越浓。这首歌太好听了，曲美，词更美。不仅如此，这还是一首华夏风歌曲，而且是一首非常工整的华夏风。这曲调，这乐器的运用，真的让人痴迷。刘默上一期的《扶风》虽说也是华夏风，但其实就是加入了一些戏腔而已。乍一听是那么回事，但是不能深看。和徐丽这首《东风破》比起来，简直一个地上一个天上。这才是真正的华夏风，而不是挂几句戏腔的赝品。卧槽，这首歌也太好听了吧！等了一晚上，值了，歌词太美了。力哥，我爱你。妈的，要是今晚力哥被淘汰，老子立刻拉黑。我是歌神，和东风破一比，扶风就是垃圾。本以为演员就够牛逼了，没想到东风破更牛。哈哈，力哥威武，华夏风直接打脸刘默。刘默不知道会不会脸红。刘默的脑残粉呢？怎么不敢说话了？官方直播间彻底炸了锅，谁都没想到演员之后，徐丽竟然拿出了《东风破》这样的歌曲。上一期刘默用华夏风歌曲赢了徐丽。这一次，徐丽也拿出一首华夏风歌曲，他要让网友评论评论，看看谁的歌曲厉害。你人还有三分火气呢，更何况徐丽是个大男人呢。被淘汰了没什么，但是被不如自己的人黑幕淘汰，那就憋屈了。演员已经让刘默成为小丑了，但徐丽觉得还不够。现在《东风破》一出，可想而知接下来刘默会面临多大的压力。
。哼，内定冠军，徐立倒看看刘默的这个冠军怎么内定。除非节目组真的不要口碑，不要收视率了，否则的话，刘默这个内定冠军肯定是没希望了。一曲《东风破》，直接让徐立征服全场，征服观众。当徐立缓缓演唱完毕后，现场响起热烈的掌声，经久不息的掌声是对徐立最大的认可。而台下的刘默，此刻的脸色已经变得蜡白。眼神阴沉的，想要滴出水来。第57七章，东风破，征服一切。来自天后的突然表白，这是我担任三季导师以来，我在这个舞台上听到的最好的一首歌。我喜欢这首歌的曲调，这首歌的词，这首歌对的非常工整，简直就是华夏风的模板歌曲，词也非常好。徐丽，谢谢你，我为这个舞台谢谢你，为观众谢谢你，也为华语歌坛谢谢你。未来的华语歌坛必将有你的一席之地。李云胜第一个点评，而他的点评让所有人都吸了一口凉气。作为音乐宗师，李云胜对今天徐丽的表现的评价太高了。但是这番夸奖却得到了直播间观众的认可。《东风破》这首歌，他们也觉得是这三季以来这舞台上出现的最好的歌曲，连演员都略逊一筹。我也非常喜欢《东风破》这首歌，意境太美了，犹如一首优美的古诗词。加油！希望你以后能创作出更多的这样的歌曲。到时候你出专辑，我一定买。周海笑着说道。这话让现场再次响起了掌声。绝一个字，绝！反正我是服了。哈，我还有什么话可说的呢？对不对？镜头给到林庆。林庆脸上尽是得意，这表情又引来苏晴幽怨的眼神，大家也都笑了。林庆这是得了便宜还卖乖啊！徐烈，你真的单身吗？最后的镜头给到了苏晴，但是苏晴一开口的问题直接让人笑喷，徐烈更是被这个问题问懵逼了。噗嗤，林庆在旁边直接笑喷了，直播间的观众也被逗乐了。别笑，没见过相亲的吗？苏晴狠狠的瞪了林庆一眼，这副认真的模样再次让林庆笑疯，现场也笑成一团。苏晴这妖精太大胆了，苏晴你走错片场了，家人有约的演播厅在隔壁呢。周海忍不住调侃道：“这话让大家再次乐了。”家人有约是蓝台的一个相亲综艺节目，每周六播出，人气还挺高。那又怎样？我妈说了，遇到自己喜欢的男人就要主动出击，追自己喜欢的男人就要把女人的矜持扔一边去，手慢则无。徐丽，我喜欢你。苏琴看着徐丽，表情认真的说道：“这四个字出口，现场瞬间变得鸦雀无声，直播间更是炸了锅。台上的徐丽也傻呆呆的，彻底被苏琴这表白弄懵逼了。你看，我都表白了，就算你拒绝我，是不是也要送我一首和《东风破》？”差不多的歌曲当赔偿啊！过了几秒后，苏晴露出一副害羞的表情，小声说道：“<笑>接着，旁边的林庆笑疯了，现场观众也笑疯了。苏晴还是那个苏晴，妖精还是那个妖精，太能作妖了。好了，不闹了，我就是活跃一下气氛，用另一种方式表达我对《东风破》的喜欢。徐丽，加油！我真的好喜欢你啊！”苏晴看着徐丽，那种眼神让现场观众再次尖叫了起来。徐丽也被苏晴这番操作弄得有点不好意思。谢谢四位导师，徐丽笑着表示感谢。然后在掌声中走下台，家里秦思思看着电视，表情复杂。特别是苏晴跟徐丽告白的时候，秦思思的心情更难受了。但是此刻最难受的不是秦思思，而是在家里看节目的苏天河。当看到苏晴表白徐丽的时候，苏天河差点蹦起来。自己的前妻已经被这狗东西糟蹋了，要是自己闺女再被这狗东西给祸害了，自己这辈子可真的就活到狗身上了。第五十八章，前所未有的高分，用实力打败资本。徐丽下台后，剩下两位选手登台，但是他们的表演和徐丽一比差多了。听得大家昏昏欲睡。参加复活赛的六位选手演唱完毕后，紧张的时刻再次来临。复活赛六选二，评选规则也发生了变化。观众评委、媒体代表，包括直播间观众，都是每个人两票，从六个选手里面选两个选手投票。最终六个选手评分最高的两个人晋级八强。六位选手被邀请到台上，投票也很快完成。好了，现在所有投票都已经完成，接下来让我们揭晓答案。主持人再次登台，除了徐丽，其他五个人都很紧张。张毅总分114。四分，郑云飞总分122 6分，吴亦凯总分146 8分，赵莹莹总分179 9分。抱歉，四位主持人从低分到高分公布，四个选手直接被淘汰，而徐丽和另一个选手廖辉晋级。被淘汰的四位选手一脸的落寞，而晋级的廖辉却一脸的开心，徐丽则是一脸淡然，仿佛一切都在掌控之中。接下来，咱们揭晓最后的分数：廖辉总分247 3分，徐丽 2,276 分。当徐丽的分数公布后。现场所有人都吸了一口凉气，连四位导师都瞪大眼睛，因为徐丽的分数太夸张了。同时晋级的廖辉竟然连他的零头都没有。再看看徐丽的分数组成： 5 0 0观众投票，他拿到了498票； 1 0 0媒体代表投票，他拿到了100票。最夸张的是，直播间观众投票给徐丽投票的观众高达 1,674 八万人，因此才获得 1,674 八分。再看看其他五位选手，观众投票都没过百万的，差距之大，简直就是降维打击啊！分数出来。徐丽的分数让台下的刘默脸色更难看了。笑话，这下刘默淘汰徐丽，彻底成为了一场笑话。这一次，媒体和观众评委没有再被资本控制，因为就算控制，也改变不了徐丽晋级的现状。而节目组也已经告诉他们了，绝对不允许他们毁掉这款节目。
。这一刻，徐丽用自己的才华彻底打败了资本。卧槽，力哥威武，看样子资本不敢作妖了。这才是力哥的实力。要是东风破再被淘汰，我是歌神就成笑话了。刘默的粉丝呢？哈哈，谁还说刘默凭本事晋级？刘默实力也不错，但是和徐丽一比差远了。也不知道刘默怎么考进华夏音乐学院的，真的可笑。人家上面有人，父母都厉害，进音乐学院还不轻轻松松？直播间内热闹起来。今晚徐丽一首《东风破》再次出尽了风头，成为全场最靓的仔。而刘默再次受到暴击，他淘汰徐丽晋级的事情再次被无数网友给调侃了。一个有权有势但水平不怎么样的星二代晋级了，一个家庭普通但是才华出众的普通人被淘汰了。作为普通网友，大家最希望看到的场景就是星二代被普通人吊打，因为屌丝逆袭的故事在现实中太少了。复活赛结束，八强最终确定，徐丽有惊无险的晋级八强，但徐丽在晋级赛的表现让他成为最大的夺冠热门。没有之一，连刘默都得靠边站。第59章，掀起华夏风，蛮横无比。东风破，我是歌神。八强赛正式结束，徐丽成为八强赛最大的赢家。直播结束后，东风破这首歌登陆华夏音乐网。当这首歌登陆音乐网之后，东风破这首歌就犹如洪荒巨兽一样，数据开始恐怖的增加，超级好听。这才是真正的华夏风。从此黑转粉，以前我是刘默的粉丝，现在跳组织了，粉了粉了，彻底粉了。东风破太好听了，从未听过这样的歌曲，爱了爱了。从此。我就是力哥的脑残粉，赶紧出专辑吧！今年是十大金曲，绝对有东风破的一席之地。我觉得苏晴是真的喜欢上了力哥。评论区炸了锅，这首歌的质量太好了，再加上我是歌神的热度催发，一下子引爆了东风破的数据。订阅、评论、排行，东风破犹如一头洪荒巨兽，开始横冲直撞，比演员更恐怖。而徐丽飞书账号的粉丝量也伴随着东风破的热度飞快的飙升，这上升速度让圈内的顶级艺人都眼红不已。有事吗？深夜，苏晴连续挂断了几次后。苏晴才冷着脸接听了苏天河的电话。晴晴，你不能和徐丽在一起。苏天河语气里带着焦急，这话让苏晴一愣，随即便被气笑了。大半夜的着急给自己打电话，竟然是为了这事。我的事不用你管。苏晴直接对道。苏天河听到苏晴的话后，立刻气得头晕，但是他却努力控制着自己的怒火。晴晴，你干什么事，爸爸都能答应你。唯独这件事不行。我知道你恨爸爸，但是从小到大，爸爸什么事不是惯着你？苏天河开始说软话，他知道自家女儿的性格。我什么事都能听你的，唯独感情的事，你没资格管我。说完，苏晴再次挂断了电话。听着手机里的忙音，苏天河气得想跺脚。他此刻是多么想把理由告诉苏晴，到那时他还是忍住了。自己这个好父亲的形象已经在苏晴心里崩塌了。苏天河不像好母亲的形象也在苏晴心里崩塌。所以，徐丽和唐梅的事情，苏天河是能瞒住就瞒住，不为了自己，而是为了自己两个孩子。毕竟，相对于自己，唐梅在孩子心里的形象更好。徐丽想到徐丽，苏天河一脸的狰狞，眼里带着恨意。但是恨过之后。苏天河心里又满是担忧，担忧徐丽和唐梅的事情被曝光。到那个时候，不管是自己还是苏晴，绝对会成为舆论的中心。这件事情发生不得，苏天河又被徐丽气得失眠了，连被窝里的小娇妻都变得不香了。而秦思思同样失眠了，徐丽越出风头，秦思思心情就越复杂，越后悔。今晚的《东风破》太优秀了，秦思思作为圈内人，太明白如此质量歌曲的威力了。一首金曲质量的歌曲，完全可以让一个艺人一夜之间爆红，成为顶流，这就是金曲的威力。而徐丽现在拥有的。不仅仅只有一首金曲质量的歌曲，现在的徐丽已经成为一颗升起的星星，再也没有人能遮住她的光芒了。第六十章，一夜金曲横扫榜单的《东风破》。第二天一大早，苏晴早早的醒来，醒来后的第一件事情，竟然是下意识的打开手机，进入华夏音乐网。她想看看《东风破》的成绩。昨天这首歌给她带来太多太多的惊喜。进入音乐网的主页，第一眼就能看到三大榜单，而在三大榜单上，苏晴一眼就看到了熟悉的字眼《东风破》。这充满诗意的歌名，此刻正高高的挂在三大榜单上。新歌榜第一，热歌榜第一，金曲榜第五。这个成绩让苏晴咽了咽口水。如此的成绩，就算是自己都从来没有过。一个晚上，《东风破》这首歌横扫榜单。再看看《东风破》这首歌的数据：订阅数据 2,147 九万，评论数据 1,077 六万，评价等级五星。一个恐怖的数据，一个连苏晴都未曾有过的数据。自己贵为天后，也有几首金曲级别的歌曲，但是那些歌曲也没有像《东风破》。这样蛮横的有些不讲道理。苏晴随手点开评论区，里面好评如潮，超级爱这首歌，彻底成为徐丽的脑残粉。这才是华夏风歌曲，刘默的《扶风》太可笑了。刘默已经哭晕厕所，赢了比赛，输了一切。哈哈，现在看刘默就好像一个笑话。出专辑，出专辑，冠军！我家力哥才是冠军。除了力哥，谁当冠军我都不服。除非他们拿出一首可以媲美《东风破》的歌曲，别说他们了，问问四大导师能不能拿得出。简单的看了一下评论区。苏晴叹了一口气，自己的学员刘默这一下可真的成了最强陪衬了。先是被演员吊打，现在又被东风破虐杀，晋级的刘默成为了徐丽的垫脚石。现在两个人同为八强，接下来还有一起对决的机会。但是苏晴不觉得刘默还有逆袭的机会。徐丽表现出的才华太逆天了。
。逆天的连四位导师都觉得无法与之媲美，刘默怎么比？哪怕刘默背后资源很丰富也不行。要是刘默背后的资源能拿出演员《东风破》这样级别的原创歌曲，那还参加个屁的《我是歌神》啊！以他背后的资源，要是有这样质量的歌曲，刘默估计早就二线甚至一线了。横扫一大早，很多人登录音乐网后。都看到了《东风破》恐怖的成绩，而徐丽早上醒来也看到了自己的成绩。不仅仅《东风破》的成绩恐怖，连飞书账号的粉丝都再次迎来暴涨。一个晚上，徐丽的飞书账号粉丝直接超过了 2,000 万，一个晚上暴涨了500万粉丝，恐怖无比。一大早，网络上铺天盖地都是关于《东风破》和徐丽的新闻。《东风破》这首歌更是成为很多人歌单里单曲循环的选择。一个晚上，甚至有很多人都已经把这首歌学会了。《东风破》这首歌曲调平和，歌词优美。学起来也简单。金曲之所以称之为禁曲，除了质量之外，易学性也是一个很重要的指标。东风破爆火，伴随着东风破的爆火，一系列的连锁反应也接踵而至。第61章，实力就是地位。悲催的内定冠军，一曲《东风破》让徐丽的名气再次暴增，成为全网热议的焦点。两场八强赛，两首金曲级别的歌曲，如此狂暴的才华，彻底把徐丽的人气引爆。粉丝的暴涨就是最好的例子。而大家也知道，这仅仅只是开始，未来的徐丽前途不可限量。短短两三个月的时间。徐丽就从一名新人成为粉丝超过 2,000 万的创作型歌手，这崛起速度让无数圈内人眼红。而最让大家眼红的是，徐丽所展现出的才华，每一首歌的质量都非常高。徐丽在《我是歌神》舞台上所演唱的歌曲，随便拿出来一首交给资本，资本都能捧起来一个新人，这才是徐丽真正的资本。而这种资本是无法复制的，也是最无解的。《我是歌神》节目组一大早节目组就召开会议，而会议的主题就是徐丽。昨天的收视率大家也看到了。我想说的是。以前不管咱们内部有什么定位，现在都需要重新去定位。咱们节目的口碑不能丢，作为一款竞赛性的节目，公平的比赛才是核心，最起码不能让观众有太大的质疑。说话的是蓝台的节目总监胡兵，在蓝台内部话语权非常大，他的一句话就能决定蓝台内部节目的生死。过去的一周，他也一直关注着《我是歌神》网上的声音，他自然也能看到。昨天的比赛结束后，胡兵心里就已经下定了决心，胡兵必须站在节目组，站在蓝台的利益出发，而不是站在刘默，站在其他角度去思考问题。胡兵的话让下面的人表情变了变，但是谁都没有说什么。一会儿通知媒体代表和观众评委，在接下来的比赛中必须秉承公正的原则，特别是在徐丽的比赛中。胡兵认真的说道。听到这句话，节目组的有些人心里叹了一口气。态度，这就是节目组的态度，这就是蓝台的态度。现在徐丽热度太大了，而且才华逆天，徐丽的实力让节目组和蓝台这边不得不做出改变。之前刘默就是内部大家默认的冠军，毕竟我是歌神，只是一场秀，一场秀就必须有剧本。而现在这场秀因为徐丽的加入发生了改变，而剧本也被迫发生了改变。除非后面徐丽的比赛出现重大的意外，否则以徐丽的表现，结局几乎已经确定。操！刘默的房间内，当经纪人告诉他他的冠军可能没的时候，刘默脸上全是狰狞。为了这一季的比赛，刘默这边做了太多工作，不管是父母的资源，还是公司的资源，都动用了很多。公司的目的很简单，那就是通过《我是歌神》冠军的身份，再次把刘默捧起来。刘默以前虽然是童星，但是。那也是很久之前的事了。童星多的是，但是长大后依然还火的童星却非常稀少。刘默也是如此，准备了这么久，花了这么多资源，花了这么多钱，本以为冠军已经内定，却没想到半路上杀出来一个徐丽，直接把自己的冠军给抢走了。抢走冠军也就罢了，八强赛的两首歌曲更是让自己成为这一季的最强陪衬。昨天晚上，刘默看着网上的评论，差点情绪崩溃。经纪人看着暴怒的刘默，心里也叹了一口气。遇到徐丽这样的妖孽，除了认命还能干什么呢？第62章，公司一哥用实力征服员工。力哥早，力哥早上好，力哥。大唐娱乐的办公室，当徐丽和韩英两个人走进公司后，公司的员工都热情的跟徐丽打着招呼，看徐丽的眼神中带着佩服。当初公司签约徐丽的时候，公司的老员工并没有太重视徐丽。虽然徐丽是公司签约的第一个艺人，而且展现出了一些才华，但这些人都是在这个圈内的精英，有才华的人见的也不少。徐丽虽然条件不错，但在他们看来，徐丽今年能冲上三线就已经不错了。现在，他们改变了自己对徐丽的看法，按照这个势头，别说冲三线了。冲二线都应该没什么难度。徐丽人气涨幅太夸张了，短短两三个月的时间，飞书的粉丝数量就超过了两千万，这速度太恐怖了。而且这粉丝都是真实粉丝，不是公司运营买来的粉丝，而是靠徐丽的真实实力圈的粉，这才是真正的粉丝，也是艺人的基本盘。对徐丽的第一张专辑，大家也充满了期待，因为他们知道他们未来的奖金的高低跟徐丽未来的好坏成直接关系。阿丽，好样的！徐丽刚到自己的办公室，唐梅便走了进来。看到徐丽后，竖起大拇指，脸上全是笑意。唐梅今天的心情格外的好。自从签下徐丽后，徐丽总是能给自己带来惊喜。在这个圈内闯荡这么久，唐梅知道，有时候一个娱乐公司的强大与否，不在于艺人的多少，而在于艺人的质量。一个顶级艺人给公司带来的利润，可能超过100名普通艺人。比如天河娱乐，苏琴自己贡献了
。未来要是徐丽能成为天王，那么大唐娱乐在圈内的地位就会直线飙升。摇钱树，现在徐丽就是大唐娱乐的摇钱树，这样的摇钱树谁不喜欢？对于唐梅的夸赞，徐丽只用淡淡的微笑回应。这种淡然的神态，让韩英两只眼里再次冒出小星星。自己的偶像真是太帅了。韩英当徐丽的经纪人才几天功夫，但是现在的韩英已经被徐丽所折服了。几天相处下来，在韩英心里，徐丽简直就是完美王子，长得帅，体贴人，有才华，还不摆架子，不傲娇。虽然年龄大一点，但是大点成熟啊。看看徐丽，再想想自己的那些同学，韩英突然觉得自己的那些同学朋友真的太幼稚了，包括追求自己的那群家伙，一个个简直幼稚的可笑。喂，什么？好，好的，我一会儿到。夜幕降临，一家餐厅内正在和徐丽吃饭餐的唐梅接到了一个电话，挂断电话后。唐梅一脸的难看，怎么了，梅姐？有什么需要帮忙的吗？徐丽关心的问道。哎，我家那个混小子跟人打架被抓了，我得去处理一下。唐梅脸上尽是无奈。一起吧，你喝了酒不能开车，我送你。徐丽笑着说。今晚吃饭，心情高兴的唐梅喝了点红酒。好，谢谢你，阿丽。唐梅点点头，没有拒绝徐丽的善意。别这么客气，咱们赶紧过去吧。说着，两个人起身离开餐厅，开车消失在夜幕当中。第63章，嘻哈风少年。老板娘的傻儿子，开车来到派出所门口后，唐梅便焦急的下了车。徐丽把车子停在路边，安静的在车里等待着，足足等了一个多小时，唐梅才从里面走出来。她身后还跟着一个看起来吊儿郎当的年轻人。小丽，不好意思，让你久等了。两个人上车后，唐梅抱歉的说道：“梅姐，没事。”徐丽扭头说道。跟着唐梅上车的苏雨看到徐丽后一愣：“徐丽，你怎么在这里？”苏雨犹如炸了毛的狗子，大声质问道：“这大晚上，一个高大年轻还有名气的帅哥，竟然和自己老妈一起来局子里接自己！”再加上刚才老妈对徐丽的亲切称呼，作为正常男人难免会多想，喊什么喊？坐好！唐梅狠狠地瞪了一眼苏雨，苏雨傲娇地坐下，但是却扭过头继续耍着脾气。看到苏雨这副样子，徐丽忍不住笑了起来。果然是小孩子啊，所有情绪都写在脸上。小丽，抱歉啊，先送我们回去吧。唐梅看着徐丽说道。徐丽点点头，没有说话，直接开动车子离开。车上异常的安静，徐丽在开车，唐梅冷着脸，苏雨虽然一脸的傲娇。但是眼神却不断的偷瞄着徐丽，徐丽为何会和自己老妈在一起？这车子为何在徐丽手里？刚才没注意，现在苏雨才想起，这辆库里南好像是自己老妈当初给自己老爸买的那辆。当初买车的时候，苏雨也跟着一起去了。这内饰还是苏雨帮忙挑选的呢。越想越觉得不对劲，越想苏雨脸色就越难看。特别是看到徐丽连导航都没用，就把车子停在自己老妈住的小区门前后，苏雨眼里的敌意更浓了。小丽，明天见。下车后，唐梅对徐丽挥挥手，嗯，明天早上要不要我来接你？徐丽问道。不用了，我自己打车去公司吧。唐梅笑着说道：“徐丽点点头，走之前，她再次看了一眼苏雨。苏雨穿的花里胡哨，剃了个光头，还弄了两个花臂，不知道是纹的还是贴的。整个人的风格就是嘻哈风格，嘻哈少年，这是徐丽给苏雨的定位。而在目前的华夏，这类少年大多都是问题少年。在华夏，嘻哈是非常小众，甚至被很多人称之为非主流。玩嘻哈的人也很少，好的嘻哈作品更是非常好，还不如梦里的地球呢。不过，嘻哈在欧美却非常流行，而且有巨大的市场。妈，徐丽为什么和你在一起啊？”当徐丽开车离开后，苏雨再次质问唐梅。看着苏雨的眼神，唐梅心里很是难受，因为她从苏雨眼里看到了不信任。她是我公司的艺人，今天吃饭的时候我喝了点酒，没办法开车。唐梅无力的看了一眼苏雨，这个回答让苏雨一愣：“你开公司了？徐丽是你公司的艺人？”这下换苏雨惊讶了。徐丽这段时间热度有多高，苏雨非常的清楚。特别是《东风破》出来后，徐丽直接刷屏。作为年轻人，苏雨自然也知道徐丽，而且徐丽的歌曲，苏雨也非常喜欢。但是他怎么都没想到，徐丽竟然是老妈公司的艺人。在苏雨的认知里面，老妈一向是个家庭主妇，女强人的身份和她一点都不沾边，显得得知自己老妈不仅开了公司，还签约了徐丽，苏雨怎能不惊讶？第64章不速之客，你懂嘻哈吗？看着儿子惊讶的表情，唐梅忍不住笑了起来。你以为我们是怎么认识的啊？唐梅一脸无奈的看了苏雨一眼，这问题让苏雨忍不住挠了挠头。没，没什么。苏雨赶紧说道。看着儿子这表情，唐梅大概猜到苏雨到底是怎么想的了。不过她也没点破，说说吧。今天又因为什么啊？唐梅无奈的看着苏雨问道。苏雨进局子不是第一次了，唐梅也不是第一次去接他了。没什么，就因为一个女人。苏雨一脸无所谓的样子，这副样子让唐梅脸上尽是无奈。行，苏雨，你就使劲做吧，早晚有一天你把自己做进去。唐梅一边走一边说道。苏雨却一脸的无所谓，这事又不是第一次了。苏雨就是典型的败家子，从小苏天河和唐梅两个人因为工作忙对他疏于管教，以至于在学校的苏雨成为了小霸王。后来长大了想管教已经管教不过来了。再加上苏雨性格倔，而苏天河和唐梅又不舍得真下狠心管教，纵容的后果就是他越来越放纵。母子俩回到家中后，苏雨直接钻进自己的房间。哎，唐梅叹了一口气，心里满是无奈。怎么办啊？愁啊！苏天河对苏雨几乎没什么
，苏天河连管教的资格都不够了。唐梅的话，现在苏雨也压根不听。平时除了没钱的时候跟自己要钱，其他时间苏雨连家都不愿意回。唐梅知道自己和苏天河离婚这件事情，对苏雨来说也是一次打击，让本来就叛逆的他变得更加的叛逆。要是能像小丽一样，该多好啊！唐梅莫名的想起徐丽，对比一下自己的儿子，唐梅忍不住感叹：要是苏雨能像徐丽那样。自己也不用操这么多心了。母子两个怀心似的回到自己房间。至于彼此想些什么，只有他们自己知道。妈，带我去你们公司看看呗。第二天早上吃早餐的时候，苏雨突然看着唐梅说道：“你去干什么？”唐梅抬起头看着苏雨，就是好奇而已，不让去算了。苏雨直接说道：“去可以，但是到公司后不能乱说话。”无奈的看了苏雨一眼，唐梅直接说道：“在唐梅心里，自己的公司早晚也是苏雨的。”唐梅带着苏雨来到公司，公司员工都认识苏雨，毕竟他们都是之前天河娱乐的老员工。公司太子爷谁不认识啊？妈，徐丽呢？刚到公司，苏雨就赶紧的问道：“第三个办公室不知道他来没来？”唐梅直接说道：“我去看看。”说着，苏雨就直接跑向徐丽的办公室，没有敲门，直接拧开门进去了。正在和韩英聊天的徐丽猛地抬起头，看到苏雨蛮横的闯进来，脸色有些难看。“徐丽，你在啊？”“对了，问你一件事，你懂嘻哈吗？”苏雨压根没注意到徐丽的脸色有点不太好，而是直接问道。这话让徐丽一愣，随即便笑了起来。第六十五章，太子爷也不惯着，略懂嘻哈，出去迎接苏雨的。不是徐丽讨好的回答，而是冷冰冰的逐客令啊！苏雨愣在原地，脸上全是懵逼。徐丽，你不知道我是谁吗？愣了两三秒后，苏雨涨红着脸看着徐丽问道，显得有些恼怒。我让你出去，想进来，敲门，最基本的礼貌，你老师没教过你吗？徐丽冷冷的看着苏雨，韩英也好奇宝宝似的看着他，两个人的眼神让苏雨有些羞愧。苏雨转身离开徐丽的办公室，并且随手关上门。操！站在门外的苏雨忍不住骂了一句，他想转身离开，但是却又觉得这样走了太丢人。深吸一口气，苏雨敲了敲门，请进。徐丽的声音从房间传出。苏雨拧开门，再次走进房间。有事吗？徐丽坐在椅子上，平静的看着苏雨。徐丽的这眼神让苏雨咽了咽口水，不知道说什么了。刚才的热劲被徐丽一个下马威给干下去了。那个，我就是想问一下，你懂嘻哈吗？苏雨没了往日的嚣张，看徐丽的眼神也有点尴尬。本来苏雨觉得徐丽见到自己应该是很热情的，毕竟这公司可是自己老妈的，自己是太子爷，徐丽也很清楚自己的身份。但是谁曾想到？徐丽压根就不给自己一点面子，这剧本走错了方向，让苏雨不知道接下来该怎么演，只能尬聊了。略懂怎么了？徐丽看着苏雨这副小孩子模样，忍不住笑了起来。这就是个混小子，从小被惯坏的混小子。这样的混小子，你越是宠着惯着顺着，他越是作妖。唐梅可以惯着，但是徐丽没义务惯着。苏雨是唐梅的儿子，又能如何？在大唐娱乐，自己才是主角，最起码现在自己是大唐娱乐最大的主角。真的？那你更不能给我写首歌呀。我可以花钱买。苏雨一脸期待的看着徐丽，仿佛忘记刚才徐丽对他的冷淡。歌曲，原创歌曲，这是苏雨昨天得知徐丽身份后，苏雨最想要的东西。苏雨喜欢嘻哈音乐，他们有一个圈子，但是在这个圈子里，苏雨却不断的被打击。年轻人都想出风头，苏雨自然也想。昨天晚上，他就期待着自己从徐丽手里拿到一首高质量的嘻哈歌曲，然后在自己圈子里大杀四方，成为主角。不卖，徐丽干净利索的拒绝。这个拒绝让苏雨一愣。那个，力哥，先别急着拒绝。咱们都是一家人，对吧？求你了，卖我一手吧，就算看在我妈的面子上，行不行？我都叫你哥了。苏雨立刻换了一副面孔，舔着脸，一脸讨好的看着徐丽。这个变化让徐丽和韩莹一下子愣在哪里。接着，徐丽便笑了起来：“尼玛，你混小子的傲娇呢！”苏雨的变化让徐丽突然觉得，这混小子可能也没这么讨厌和叛逆，最起码没想想象中的那么脑残。对了，力哥，你们吃早餐了吗？要不我给你们去买点。力哥，咖啡要不要喝？奶茶要不要喝？力哥看着徐丽的笑容，苏雨立刻化身舔狗。这样的变化让韩莹都看得目瞪口呆，眼里满是疑问：这是哪里冒出来的二傻子啊？第六十六章非主流音乐，写首嘻哈歌曲，你喊我什么？看着苏雨舔狗姿态，徐丽一脸的无奈，最后没办法，只能调侃的看着苏雨问道：“力哥啊，你比我大几岁，我喊你哥，难道不应该吗？”力哥，你说我说的对不对？苏雨舔着脸看着徐丽，这厚脸皮的样子让韩莹忍不住都捂着嘴笑了起来。你再仔细想想，你应该喊我什么？徐丽假装严肃的看着苏雨，这话让苏雨一下子愣在那里：“徐哥。”苏雨试探性的换了个称呼，但是徐丽的表情却没什么变化。徐总，姐夫，徐叔叔，小爸。苏雨犹如一个二傻子似的，看着徐丽不断的换着称呼。当小爸这称呼一出口，直接把徐丽笑喷了。停停停，还是喊力哥吧。徐丽赶紧喊停，这混小子是什么都敢说啊，这简直是不把自己当外人啊。嘿嘿，力哥，你就卖我一首歌吧。苏雨一脸气球的看着徐丽，犹如小孩子跟家长要礼物似的。你想当嘻哈歌手？徐丽反问道。嗯，我喜欢嘻哈，我觉得很酷。我们这个圈子都是玩嘻哈的。力哥，你晚上有时间吗？我带你去我们的圈子玩玩。其实嘻哈真的很酷的。说起嘻哈，苏雨
。海边说：“苏雨说唱起来还挺不错，节奏把握的很好，各种节奏的转换挺不错的。”力哥，我唱的如何？唱完一首后，苏雨看着徐丽问道：“还不错，想要歌曲，你为什么不让你妈给你买啊？”徐丽忍不住问道。听到这话，苏雨脸上尽是无奈。我妈他们不支持我玩嘻哈，他们觉得嘻哈就是不务正业。苏雨自嘲的一笑，这个表情让徐丽叹了一口气，她有些理解苏雨了。嘻哈在华夏并不算流行，甚至被很多人觉得这是不务正业。苏雨去玩嘻哈，家里肯定是不支持的。也许苏雨的叛逆可能就跟这有关系。想到这里，再看看苏雨眼里的期待，徐丽直接拉开自己的抽屉，从里面拿出一个笔记本，然后在韩莹和苏雨惊讶的表情下，快速的写了一首歌。走去录个伴奏。写好歌之后，徐丽笑着说道：“力哥，让我先看看，让我先看看。”苏雨一脸的期待，徐丽也没有拒绝，直接把这首歌递给苏雨。苏雨虽然不是从小学习音乐，但是曲调什么的他还是懂的，毕竟家里。就是开娱乐公司的，耳濡目染也能学很多东西。一边走，苏雨一边看着这首歌，嘴里还一边哼唱着，越哼唱，苏雨越兴奋。当三个人来到录音棚的时候，苏雨眼里已经满是兴奋。力哥，牛逼！苏雨看着徐丽，心里对徐丽甚是佩服。他没想到徐丽竟然真的懂嘻哈，而且还能写出这么优秀的嘻哈歌曲。唐梅看到三个人如此状态后，一脸的好奇，眼里全是疑惑。看着唐梅眼里的疑惑，徐丽笑了起来。第67章，小老板的惊讶，这首歌太上头了。录音棚。徐丽把刚写的新歌交给工作人员后，大家就开始了忙碌。唐梅则是一脸好奇的看着苏雨和徐丽，她本以为苏雨和徐丽会不和，但是没想到这刚来一会儿，两个人就熟络了。特别是看到苏雨一口一个力哥的称呼后，唐梅松了一口气。今天带苏雨来公司，唐梅最担心的就是苏雨和徐丽起冲突，一个是自己的亲儿子，一个是自己公司的摇钱树。如果真的起了冲突，唐梅很不好处理。经过小半天的忙碌，伴奏终于弄好了。弄好伴奏以后，徐丽在录音棚里试着唱了起来。这首歌太上头了。苏雨听着徐丽的演唱。眼里无比的兴奋，这首歌比自己之前听过的华语嘻哈歌曲质量都好。小丽，接下来的比赛你要唱嘻哈。看着徐丽从录音棚里出来，唐梅忍不住问道：“对于嘻哈，唐梅没什么好感。她也听过一些嘻哈歌曲，满嘴的脏话。在唐梅看来，这样的歌曲简直就是糟蹋艺术。有可能吧？其实嘻哈只是一种音乐的表达形式而已。梅姐，嘻哈在华夏是非常小众的，但是越是小众的东西，可能往往潜力就越大。苏雨还年轻，玩一玩其实没什么的。”徐丽轻声说道：“对啊，妈，嘻哈歌曲。”没你想象的那么不堪的。力哥刚才唱的这首歌难道不好听吗？苏雨听到徐丽的话，眼前一亮，赶紧说道：“还是《东风破》好听。”唐梅忍不住说道：“这话让徐丽也笑了起来。这首歌怎么能和《东风破》比呢？压根就不是一个量级的。不过换个角度，和市面上的一些歌曲相比，这首歌还是质量很不错的，最起码能拿到三星。这样的歌曲足以把一个普通人打造成网络红人了。”伴奏弄好，徐丽继续忙自己的事，而苏雨却兴奋的开始练这首歌。唐梅看着苏雨认真的样子，没有再去反对，而是陷入小小的沉思当中。夜幕不知不觉再次降临，不过今天徐丽却没有回家休息，而是被苏雨拉着来到一个神秘的地方。在苏雨的指引下，徐丽开着车七拐八拐，终于来到了地方。这是位于杭城郊区的一个巨大院子，看起来好像一个仓库。车子进入院子里，徐丽发现院子里停满了车，其中不乏有很多顶级豪车。再看看周围，充满了嘻哈元素。周围的墙面是各种各样的涂鸦。巨大的仓库有一个入口。入口处挂着闪着霓虹灯的招牌，招牌是三个英文字母 h o p 从外面看，这就好像城中村小胡同的神秘小店似的。看着徐丽好奇的眼神，苏雨笑了起来：“力哥，走进去看看。”两个人下了车，直接向内部走去。今晚的徐丽稍微伪装了一下，戴了一顶鸭舌帽，换了一身黑色嘻哈风的服装。不仔细看，根本认不出。而苏雨的打扮也很有趣，上身黑色的皮夹克短袖，下身黑色的牛仔裤，脖子里挂着一个十字架吊坠。一看就是混小子。当进入夜店内部，徐丽一下子愣在哪里？看着这巨大的夜店，徐丽终于明白什么叫内有乾坤了。第68章嘻哈聚集地。内有乾坤的夜店，外面看起来很普通的店面，里面却内有乾坤。进入夜店后，映入眼前的是一个巨大的空间，给人一种体育馆的感觉。整个店面最起码占地数万平米，店面被装修成上下两层，而在视线的尽头还有一个巨大的舞台，舞台看起来很专业，伴随着灯光。劲爆的音乐很是动感，在台上几个穿着性感的美女 DJ 正在打着碟，而夜店密密麻麻的都是人，放眼望去全是人头，甚至有点人满为患的感觉。如此生意让徐丽很是惊讶，这么偏僻的地方竟然有如此好的生意，这太不可思议了。怎么样，这里可以吧？这里是杭城嘻哈一族的大本营，虽然是个夜店，但是这里却不收票，而且这里的消费非常低。苏雨笑着给徐丽介绍着这个夜店，这里是杭城嘻哈一族的大本营。老板也是一个嘻哈迷，开这个店并不是为了赚钱。整个店上下两层，一层是大厅，低消费；二楼是卡座和包厢，相对消费较高。特别是数量不多的包厢，价格是很贵的。不过这些包厢都是给有钱人准备的，特别是像苏雨这样的二傻子，他在这里就有一个专属自己的包厢
，面向舞台的一面是单向玻璃，从里面向外看能看到，但是从外面向里看却什么都看不到。整个包厢和 KTV 的包厢一样，还可以唱歌，还有独立的卫生间，同时还有一套特制的音响系统。打开音响系统，可以听到外面的声音。关闭音响系统，里面就非常的安静。徐丽和苏雨坐下，点了一些酒，一边喝着一边看着外面。下面让我们用热烈的掌声欢迎我们的王子肉包。很快，舞台上出现了主持人。伴随着主持人的声音，现场响起了呼喊声。接着，一个打扮很酷的男人登上台。男生皮肤有点黝黑，光着膀子，上身还有疙瘩肉，不过身材却没有徐丽好。身高大概一米七五左右，身上还有很多纹身。肉包，这里的驻唱歌手，这是杭城数一数二的嘻哈歌手，还去过美国参加过嘻哈歌手大赛呢。苏雨介绍道。徐丽也来了好奇。肉包上台后，下面的人尖了起来。肉包显然很享受这种欺负，伴随着音乐开始摇晃着自己的身体唱了起来。伴随着肉包的歌唱。徐丽却忍不住皱了皱眉头，这歌曲太粗俗了，满嘴的脏话，满嘴的愤世嫉俗。在徐丽看来，嘻哈歌曲并不一定非要这样，说唱是一种音乐形式，内容不只是粗鲁。肉包连续唱歌两首歌，把现场气氛拉了起来。肉包下去后，又有不少人登台唱了起来，有的人唱的不错，有的人就是瞎嗨。不过不管唱的好坏，下面的人总是有尖叫声。不得不说，这里的气氛很是不错。相对于专业舞台，这个舞台面向所有人，只要你想上台唱，你就可以告诉主持人。这里欢迎普通人上来嗨，力哥，我要去登台。喝了点酒，看着现场的气氛，苏雨兴奋地说道：“去吧。”徐丽点点头。苏雨站起来，整理了一下自己的衣服，然后打开包厢门走了出去。第69章豪赌夜店的斗狗比赛。哎呦，这不是斗狗吗？没有在家里找妈妈啊。当苏雨来到后台后，一个染着绿毛的小年轻忍不住讽刺道：“小年轻的话，让后台的一群人忍不住哈哈笑了起来。”玩嘻哈的，每个人都有一个艺名或者外号，而苏雨的艺名叫斗狗。刚从你妈那里回来，昨天你妈喊了一晚上好大。苏雨直接对了回去，逗狗，我草你玛！听到苏雨的话，绿毛站起来就想动手，却被几个人赶紧拦住。昨天因为打架进局子里的，就是苏雨和这个绿毛。逗狗，文文真得劲。绿毛挑衅的看着苏雨，这话让苏雨脸色变得极为难看。绿毛龟，我玩过的破鞋而已，你要是把它当的宝，随便喽。那骚货不过是我玩过的最次的一个妞，不过也不怪你，毕竟在你心里，她就是你的女神，对吧？苏雨努力压下自己的情绪，反讽道。这话让绿毛年轻人再次差点暴走。逗狗，你也就耍耍嘴皮子罢了，有本事登台啊！这里是 Hop， 不是其他地方。绿毛不屑的看了苏雨一眼。这里是 Hop， 实力为尊。而绿毛一名老龟，是这个店里的高手之一。绿毛的家境没办法和苏雨比。苏雨是玩嘻哈，绿毛是真嘻哈。老爸是个赌鬼，老妈在城中村店里做生意。这样的环境中长大的老龟，自然不是什么好鸟。不过也正是这样的成长经历，才让老龟在嘻哈方面颇有一些天赋。没有系统性学过音乐的他，写的一些嘻哈歌曲还颇受欢迎。最起码在 Hop 这里，老龟也算得上风云人物了。靠着自己这点天赋。老龟虽然不能大富大贵，最起码生活还说得过去。在这里唱唱歌，在这个圈子里混混，一个月也有大几万的收入。来啊，斗狗敢不敢？十次大轰炸！苏雨看着老龟，狠狠地说道。苏雨的话一出，周围的人立刻起哄了起来。斗狗，这是 Hop 舞台上特殊的竞赛形式，两个歌手互相比赛，每人一首歌，唱完之后以观众的欢呼声高低来比较。而大轰炸更好玩。所谓大轰炸，其实就是开香槟，不过这香槟不是喝的，而是撒的。一次大轰炸代表一百只香槟。在这里，也就是一万块钱，十次大轰炸，赌注十万块，谁输了谁花这个钱。绿毛龟，你输得起吗？苏雨看着脸色有些难看的老龟，再次讽刺道，眼神中带着不屑。这种眼神一下子把老龟惹怒了。来就来，我难道还怕你不成？看着老龟应战，后台看热闹的再次喊了起来。亲爱的朋友们，刺激的一幕来了，接下来是一场斗狗比赛，赌注为十次大轰炸。很快，前台主持人大声喊道：“啊！”听到主持人的话，下面的观众立刻尖叫了起来。一个个兴奋的扭动着身子，在这个店里，最刺激的就是斗狗比赛了。而今晚十次大轰炸的赌注，无疑又让这些荷尔蒙旺盛的年轻人无比的兴奋。看着楼下热闹的现场，徐丽不得不承认，这里的气氛真的很爽，怪不得年轻人都习惯逛夜店呢。第七十章，刺激的斗狗，嗨翻全场的野狼 disco。首先上场的是老龟，主持人的话音落下，尖叫声再次响起，巨大的舞台亮起，老龟摇摇摆摆的走上舞台。我出生在海角，我家境不好，我的爸爸。伴随着音乐。老龟开始自己的说唱，而他唱的是他认为最好的一首歌。从现场的反应来看，观众也给出了不错的反应，尖叫、摇摆，这是属于年轻的舞台。一曲唱完之后，现场观众开始尖叫， 7 6分贝。当尖叫声落下后，老龟的成绩出炉，全场给予最高分贝是76分贝，这是一个很高的分数了。哼！老龟回到后台，挑衅的看了一眼苏雨，脸上带着不屑。苏雨却冷哼一声，整理了一下自己的衣服，拿起话筒，接下来有请逗狗给我们带来他的新歌《野狼 Disco》。主持人再次发声，现场的观众也再次尖叫起来。而后台的众人听到主持人的话
，艾别达怎么叮当打电话呢？这里没有信号，我告诉你，都听不着你说啥。廖老，摇头呢。舞台上，苏雨走上舞台，左手打着电话，右手还搂着一个性感女孩，音乐伴奏也跟着响起。看着苏雨这个上台动作，下面的人再次呼喊了起来。苏雨这小子虽然个子不高，但是长得却很帅气，哪怕发型类似光头，也看起来很讨人喜爱。而台下的妹子对这样的小帅哥怎么能不喜欢呢？挂断电话，苏雨放开妹子。看着台下的众人，微微一笑，唱了起来：“心里的花，我想要带你归家，在那深夜酒吧，哪管他是真是假，请你尽情摇摆，忘记中意乐他。你戏最迷人嘎，你知道吗？一开口竟然是粤语，这音调，这节奏，让很多人眼前一亮。好听，这感觉很好听啊。”而后台绿毛等人也一下子愣在那里。这曲调，这是苏雨写的歌，这是最好的时代，这是最爱的时代。前面哪里来的大井盖？我拿脚往里迈，如此动感的节拍，非得哥门口耍帅。我蹦迪的动线上面怎么能有障碍？当这一串一开口。下面的人兴奋了起来，身体忍不住跟着音乐摇晃了起来。而后台的老龟脸色却越来越难看，大背头 ，B B 机，舞池里的 007， 东北初代霹雳 D D J 丑我也着急，不管多热都不能脱下我的皮大衣。全场动作必须跟我整齐划一。苏雨唱得很开心，这首歌唱得很带感。而台下观众的气氛也被带动了起来。来，左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。来，左边跟我一起画彩虹，在你右边再画个龙，在你胸口上比划一个郭玉红，左边右边摇摇头。两个食指就像两个窜天猴，指向闪耀的灯球。台上，苏雨一边唱一边比划着好玩的动作，下面的观众直接被这首歌带动了起来。很多人按照苏雨的节奏比划着动作，看到这一幕，徐丽笑了，而绿毛的脸色却阴沉到极点，因为现场被苏雨嗨翻了。第71章，一曲成名，嘻哈也可以不脏。来，左边跟我一起画个龙，在你右边画一道彩虹。来，左边跟我一起画彩虹，在你右边画个龙。苏雨唱嗨了，现场也被这首歌带嗨了，这气氛直接甩刚才老龟唱歌时候的几条街。看看现场观众的互动和尖叫，就已经明白。一曲《野狼 DISCO》唱完，苏雨举起手里的话筒，站在台上。啊，逗狗好帅，小哥哥好帅啊！尖叫声、夸奖声响起，这种气氛是苏雨之前从未体验过的，心里此刻的感觉就一个字：爽。谢谢大家，让我们尖叫起来！苏雨大声喊道。现场观众齐声尖叫起来，而声音收集器显示的分贝数字也不断的飙升，最后停留在96分贝，彻底吊打老龟。结果出炉，老龟阴沉着脸。苏雨回到后台。冷冷的看了一眼老龟，够够，这首歌绝对不可能是你写的。老龟冷冷的说道，输的很不服气，真是笑话，谁规定歌手就一定要自己写歌啊？有本事你也去搞一首高质量的歌曲啊！老龟，玩音乐玩的不仅仅是才华，还有人脉圈子。苏雨不屑的看了老龟一眼，这话让老龟脸色更难看了。走了，记得十个大轰炸，大伙还等着呢。苏雨大声说道，直接离开后台，心里此刻是爽翻了天，看着老龟在自己面前吃瘪，苏雨有种大仇得报的爽快感。至于妞，正如苏雨所说的那样。真的无所谓，都是玩玩而已。别看苏雨年龄不大，在这方面她比徐丽有经验多了。力哥，我刚才唱的怎么样？哎，真是太爽了！我感觉今天是我这么多年最开心的一次。你没看到，刚才在后台，老龟那脸色真的都绿了。哈哈哈。回到包厢后，苏雨就兴奋的跟徐丽诉说着自己的心情，爽，开心。今晚的苏雨找到了久违的认同感和成就感。力哥，你觉得我能当职业的嘻哈歌手吗？兴奋了好久后，苏雨看着徐丽，忍不住问道：“苏雨是个富二代，不缺钱，所以。”哪怕他不工作，这辈子只要不发生什么意外，也会衣食无忧。但是苏雨内心深处却还是想证明自己，他其实并不想当一个混吃等死的富二代。我觉得没问题，其实嘻哈也可以很潮、很市场、很正能量的。嘻哈不一样要脏。徐丽的话让苏雨点点头。今晚唱的这首歌就不脏了，虽然也不能说多正能量，但是绝对不脏。好了，时间不早了，咱们走吧。如果真的想当一个职业的歌手，回去后可以认真的思考一下，以后该如何做。歌曲我可以给你写，但是当一个好歌手。需要的不仅仅只是好歌曲。徐丽的话让苏雨沉默了一会儿，最后抬起头看着徐丽，点点头。两个人走出包厢，直接向外面走去。而在夜店里的后台，很多人此刻却在热议着苏雨刚才唱的那首歌。Hope 也有自己的官方飞书账号，而且粉丝数量还不少，足足有八十多万。苏雨离开后 ，Hope 很快就把苏雨唱歌的视频剪辑好，放到了官方账号上。当这个视频被放上去之后，《野狼 Disco》这首歌的热度开始在这个夜晚在网上开始发酵。第72章，掀起嘻哈风，好评如潮的《野狼 Disco》。Hope 把剪辑好的《野狼 Disco》的视频放到自己的飞书账号上之后，立刻引来很多人的关注。不仅仅是嘻哈爱好者的关注，还有好多和 Hope 一样的官方账号，在全国各地都有类似 Hope 这样的组织。嘻哈在华夏虽然是小众，但是华夏人口太多了，就算是小众的嘻哈歌曲，喜欢这类歌的人在华夏最少也得有几千万，甚至更多。如果按照人口数量来说，华夏的嘻哈群体绝对不算小众，甚至在全球范围内都算得上大众了。当 Hope 发布了《野狼 Disco》的视频后，很多人和组织听完后纷纷转发。太好听了，原来华语说唱也可以这么好听。推荐一首华语嘻哈歌曲，这首歌太上头了。谁说华语没说唱？这首歌就超级好听。华
。好的歌曲可以引起人们的共鸣，可以让大家产生愉悦。一首歌，只要能让大家觉得开心，哪怕不经久流传，那也算是一首优秀的歌曲。深夜回到家的苏雨却没有一点睡意，坐在床上，苏雨刷着手机，每次刷到自己唱歌的视频，都会兴奋的点开评论。好听，这首歌太上头了，没想到嘻哈也这么好听。哇，唱歌的小哥哥好酷啊！没想到嘻哈还能这么唱，我以前以为嘻哈必须要骂人呢。喜欢这样的歌曲，太得劲了。好听的华语说唱太少了，逗狗太帅了。看着这些评论，苏雨嘿嘿傻笑个不停，好似一个捡到钱的二傻子似的。从小到大，苏雨身上的标签就是败家、叛逆、学渣、不务正业，哪怕玩嘻哈也是玩得很烂。而今天，苏雨感觉很满足，他突然找到了被认可、被夸奖的快感。这和阿谀奉承是完全两码事，也和夜店的那些冲着自己钱的公主的花言巧语不一样。这些陌生的网友。欣赏的是自己唱的这首歌，欣赏的是自己这个人。要是力哥多给我几首这样的歌就好了，要不把我姐介绍给他。好像力哥对我姐不感兴趣啊？难道力哥喜欢成熟点的？苏雨坐在床上，突然想到了一个大胆的想法，随后赶紧摇摇头，不行不行，太罪恶了，父母祭天，法力无边，这种事太狠了。不过想起徐丽告诉自己的话，苏雨突然认真思考了起来：自己真的想当一个职业的说唱歌手吗？自己真的喜欢说唱音乐吗？自己真的是那块料吗？一连串的疑问飘荡在苏雨的脑海里，此刻苏雨才发现自己活这么大，好像从来没有去思考过未来人生该走那条路。自己没有一个具体目标，也没有一个方向，仿佛就是一艘在大海里随便游荡的船，飘一天是一天。至于目的地是哪里，完全不知道。越想越烦躁，越想越觉得迷茫。最后烦躁的苏雨拿出手机看了看时间，最后拨通了电话。第73章，改变的弟弟，天后的震惊。喂，臭小子，大半夜的你不睡觉，你干嘛呢？你知不知道几点了？电话接通。苏秦略显愤怒的声音从电话里传来，这大半夜的，自己正做美梦的小兔仔的电话直接把梦破碎。姐，我以前是不是特别不争气啊？苏雨的声音里带着低沉和失落。听到这句话，本来还迷迷糊糊带着怨气的苏秦猛地坐起来。发生什么事了？被人欺负了，还是失恋了？苏秦脸上写满了担忧。别看平时他总是埋怨自己弟弟不争气、烂泥扶不上墙，但是在他心里，自己的弟弟还是最重要的。小时候父母忙，很多时候都是苏秦照顾苏雨。带着苏雨一起玩，没什么事，就是突然觉得以前的自己太不争气了。对了，姐，给你发个视频，你看看。苏雨立刻转换情绪，兴奋的把自己唱歌的视频给苏晴发了过去。苏晴一愣，很快接到了苏雨发来的视频，好奇的打开视频后，苏雨愣了起来。视频是苏雨唱歌的视频，台上的苏雨唱的激情四射，歌曲的质量也非常不错，而台下无数观众尖叫摇摆，气氛非常好。把整个视频看完后，苏晴眼里全是惊讶。姐，怎么样？我唱的怎么样？帅不帅？酷不酷？电话里再次传来苏雨的声音，好像一个小孩子炫耀自己的好成绩，帅酷。没想到你小子还有点本事啊！这首歌不错，谁给你写的呀？苏晴心情显得不错，姐，难道就不能是我自己写的呀？苏雨略带幽怨的说道。切，你小子有几斤几两我还能不知道？你要是能写出这样的歌曲，母猪都能上树了。苏晴一点都不害怕打击苏雨，自己弟弟几斤几两，他太清楚了。玩嘻哈也就是喜欢，他之前写的歌自己也听过，用两个字来形容：狗屎又打击人。姐，你猜猜这首歌是谁写的？你肯定猜不到。苏雨兴奋地问道：“猜你个锤子，我怎么能知道是谁写啊？我又不玩嘻哈，说不说？不说我睡了呀！大半夜的困死了。”苏晴假装严厉地说道：“我说，我说还不行吗？嘿嘿，是力哥写的。”苏雨的话让苏晴一愣：“力哥，那个力哥啊？”苏晴反问道：“徐丽啊？”苏雨的话让苏晴一下子傻在哪里？我们节目里的徐丽，苏晴不敢相信的反问道：“对啊，就是拒绝你表白的徐丽。姐，你不知道力哥多有才华，这首歌他就是当着我的面直接写出来的，超级牛的。”苏雨显得很兴奋，这一下换苏晴懵逼了。自己弟弟什么时候认识的徐丽啊？等等，你们俩是怎么认识的？苏晴赶紧问道。啊，你不知道啊？力哥现在是老妈公司的签约艺人啊，还是唯一的签约艺人，公司的扛把子。哦，对了，老妈现在开了一家娱乐公司，叫大唐娱乐。苏雨兴奋的把这件事情告诉了苏晴。听完苏雨的描述，苏晴愣在床上。老妈竟然开公司啊？徐丽竟然签约老妈的公司了？徐丽竟然给自己弟弟写了一首歌？想到平时徐丽对自己的冷淡态度，苏晴眼里全是幽怨。随即不知道想到了什么，嘴角微微翘起一丝笑容。第74章，一夜爆火的苏雨，前妻的电话。第74章，经过一夜的发酵，《野狼 Disco》这首歌在网上火了。伴随着这首歌的爆火，苏雨也在一夜之间人气大增。不过这种火爆和徐丽比起来不值得一提。喜欢这首歌的人大部分都是嘻哈音乐的爱好者。要说最火的还是徐丽的《东风破》，经过几天的酝酿，这首歌的热度依然不减。最恐怖的是，在金曲榜里面，《东风破》已经上升到第五名了，而演员。这首歌也到了金曲奖的第14名，徐丽又忙碌起来，而她身后除了韩莹这个不太靠谱的经纪人之外，又多了个小跟屁虫。看到儿子的变化，唐梅也喜闻乐见这样的事情发生
，现在八强已经产生了，接下来是八进五的比赛。八进五的比赛模式很简单，八位选手，每个人一首歌，前五名晋级，后三名淘汰。走到这一步，已经没什么限制了。歌手自己选择自己最擅长的歌曲，在导师的指导下进行改编，改编是必须的，不允许原唱，必须进行改编，要么就原创。而对于徐丽来说，不存在改编的事情。原创路线一路走到底。对于徐丽，现在无数观众都充满了期待，期待着徐丽拿出质量更优秀的歌曲。夜幕再次降临，徐丽的电话突然响起。看到来电号码后，徐丽脸色有些冷，电话铃声再响一遍又一遍，徐丽始终没有接听，自动挂断，继续来电，再次自动挂断，又继续来电。看着对方孜孜不倦的态度，徐丽最终接通了电话。喂，有事吗？徐丽声音冷漠，没有任何感情。对于秦思思，当初有多爱，现在就有多恨。阿丽。我能见见你吗？电话里传来秦思思的声音，声音里没有了往日的高傲，取而代之的是一种祈求。有什么事？电话里说吧。徐丽冷声说道：“阿丽，我就想见见你，行吗？就在我们经常去的那家叫果然的咖啡厅，我在那里等你。我发誓，我绝对不会缠着你，我就是有些话想对你说。”秦思思的声音里带着哭腔，这个声音让徐丽心里一软。毕竟和秦思思在一起这么多年，这么多年的感情不是说磨灭就磨灭的。我在咖啡厅等你，你不来，我就待一晚上。感觉到电话里的沉默，秦思思赶紧说道。然后就挂断了电话。看着挂断的电话，徐丽深吸一口气，双手搓了搓脸，最后站起来。他倒想看看秦思思又要做什么。伴随着这段时间自己的名气大增，徐丽的心态也发生了很大的变化。以前徐丽恨秦思思，觉得秦思思背叛了自己；而现在，徐丽突然觉得离婚反而是一种解放。对于这种背叛，徐丽越来越看淡了。自己现在过得很好，单身一个人，有钱也有闲，日子比之前舒服太多倍了。而且离开了秦思思，徐丽才发现外面其实还有一整片大森林。大森林有好多比秦思思优秀很多的树木，这些树木以徐丽现在的能力，能砍伐采摘的很多。第75章前期的邀约，我后悔了。名叫果然的咖啡店并不大，位置也不太好。看招牌颇有些年头。夜幕降临后，门头上的霓虹灯显得很有年代感。这是一家很普通的咖啡店，最大的特色可能就是里面的包厢了。在咖啡店里，除了少数大厅卡座之外。其他的全是那种小包厢，包厢很小，关上门之后，包厢里的灯光昏暗，最适合小情侣在这里谈情说爱。咖啡都是速溶咖啡，面对的消费群体也是周边的大学生和一些年轻人。而徐丽和秦思思大学的时候最喜欢这个店，在这个店里喝的不是咖啡，而是一种气氛。秦思思在这里订了一个包厢，是二楼最角落的那个，也是当初大学的时候她和徐丽最喜欢待的包厢。坐在包厢里的秦思思有些坐立不安，不断的看着手机上的时间，咚咚咚，不知道过了多久，包厢的敲门声响起，秦思思眼前一亮。赶紧站起来，打开包厢。当看到门口包裹严实的徐丽后，秦思思妩媚的笑了起来。徐丽看了一眼秦思思，今天的秦思思显然是经过精心的打扮，一条白色的包臀长裙，一件白色的小风衣，黑丝加上白色高跟，怎一个性感了得？秦思思的长相和身材那是毋庸置疑的，虽然比不上苏秦，但那也是校花级别的人物啊，要不然当初也不会把徐丽迷得神魂颠倒。不过今日面对精心打扮的秦思思，徐丽却没有太多心动。有什么事说吧。徐丽的态度很冷淡，这种冷淡的态度让秦思思脸上尽是苦涩的神色。阿丽，你这段时间过得还好吧？秦思思坐下后略显尴尬的问道。这个问题让徐丽冷冷一笑，没有回答他。是我多问了。你现在名气这么大，怎么能过得不好呢？真是造化弄人啊！当初离婚的时候，我以为我这辈子都不会后悔，没想到这才过了这么短的时间，我就后悔了。阿丽，我真的后悔了。秦思思看着徐丽，说着说着，眼睛变红了起来。我以前心比天高，总觉得自己应该飞得更高。但是现在才发现，飞得再高，没有了家，也仅仅只是一只流浪鸟而已。经历了这么多，我才知道谁才是真正对我好的那个人。在家里，我父母和我弟弟只是把我当做取款机；在公司，我也只是一个任人摆布的赚钱工具而已。秦思思抹着眼泪，向徐丽诉说着这段时间自己的委屈。这段时间，秦思思才算明白了自己生命中谁对自己最好。自己的父母和自己的弟弟只是把自己当做摇钱树，以前是，现在更是。至于其他人，更是如此。而这辈子。唯一把真心挖出来给自己的，就是徐丽。说到动情之处，秦思思哭得梨花带雨。阿丽，我们可以重新开始吗？我保证，我以后一定不做了。还有，我以前真没有做过对不起你的事情。那些绯闻都是公司为了炒作我弄的。我知道我伤过你的心，但是从我们在一起到现在，我真的没有没有做过对不起你的事。秦思思抬起头看着徐丽，这番话让徐丽深吸一口气，然后看着秦思思冷冷一笑。第76章拒绝前妻，天后的邀约。秦思思，你觉得这样有意思吗？徐丽看着秦思思说道，这话让秦思思又哭了起来。看着秦思思的泪水，徐丽不知道这是真情还是演技。不过对于徐丽来说，这都无所谓。我不管你到底是真后悔还是其他的理由，我想告诉你的是，过去的终归已经过去，破镜不可重圆，泼出去的谁也不可能收回来。我现在对你早就没有了一丝感情。秦思思，成熟点吧，彼此再留点体面。徐丽叹了一口气，今天秦思思的哭泣，秦思思的后悔，让徐丽对他的怨气消散了很多。听到徐丽的话，秦思思的脸色有些苍白，抬起头，可怜巴巴的看着徐丽，这种眼神，以
。说完，徐丽站起来，打开包厢走了出去。包厢内，秦思思看着徐丽离开的背影，眼泪又忍不住掉了下来。过了好久，秦思思才擦了擦眼泪，伪装好离开咖啡厅。呼，回到自己车里，秦思思深吸一口气，心里好受了很多。虽然没有追回徐丽，但是最起码和徐丽算是和解了。这段时间，心里的压抑也舒缓了很多。这段时间，徐丽快速崛起后，曾经的背叛犹如一座大山似的压在秦思思身上，以至于这段时间她连睡都睡不好，唯恐一些事情曝光后毁了自己的一切。现在一切都好多了。而另一边，徐丽回到家里后也叹了一口气，她没想到高傲的秦思思会说出这么一番话，不过这种感觉却让徐丽觉得挺爽的，各自体面吧。徐丽心态也大度了不少，心里告诉自己，只要秦思思不再恶心自己，就各自体面。秦思思的想约只是生活中的小插曲而已。不知不觉又一个周五来临，我是歌神的后台。所有人都在忙，四位导师，八位选手，今晚的直播谁都不知道会是一场怎样的腥风血雨。秦简，徐丽的化妆间突然被人推开门，进来的竟然是苏晴。看到苏晴后，化妆师热情的打着招呼。苏晴点点头，直接来到徐丽旁边。看到苏晴看着自己，徐丽一脸的懵逼。节目结束后有事吗？苏晴看着徐丽，直接问道，脸上挂着淡淡的笑容。徐丽看着苏晴，最后摇摇头。节目结束后，他还真没什么事。那好，我请你吃饭，不准拒绝，不准早离开。好了，继续给他化妆吧。说完，苏晴不等徐丽回答，直接转身离去，显得霸气无比。徐丽被苏晴这动作整得有点懵逼，最后也只能无奈的苦笑了一下。其实徐丽和苏晴没什么矛盾，只是一开始徐丽刚受到情伤，对苏晴没太多好感罢了。而这段时间，苏晴的所作所为也让徐丽对苏晴的感官发生了巨大的变化。徐丽也不得不承认，在这个比赛中，如果没有苏晴，自己可能已经离开了这个舞台。这个恩情，徐丽不能忘，所以这份善意的邀约，徐丽不能拒绝。第77章。八进五开启，打破数据记录的我是歌神，终于要开始了，期待力哥的新歌，超喜欢。东风破，力哥威武，妈的，今天的比赛评委在作妖，我以后就不看了。力哥不是冠军，天理难容。我是歌神的官方直播间，节目的直播虽然还未正式开启，但是直播间却已经非常热闹了，看直播的人数也在不断的飙升。再看看评论区，竟然有一大半观众都是冲着徐丽来的，多少人了？节目组的后台看了看时间，导演问道：四千七百九十八，六万。还在涨，今晚很有可能突破五千万。听到这个数据，总导演脸上全是花。徐丽还真是一个聚宝盆啊！我是歌神，因为徐丽的原创歌曲关注度大幅度提升。前两季只有总决赛的时候在线数据才能突破四千万，现在因为徐丽原创歌曲的影响力，八进五就要突破五千万了。这增加一千万的数据可是不得了，数据越好，广告费就越贵，节目组就赚的越多。此刻导演心里暗自庆幸，庆幸节目组做出了重要的选择。现在徐丽就是节目组的摇钱树，和徐丽所带来的收益比起来。刘默和他背后的公司算个屁！晚上八点，新一期的《我是歌神》的比赛正式开始。刚开播没几分钟，官方直播间的人数正式突破五千万，打破了《我是歌神》新的收视记录。而节目组更是耍了一点小动作，直接让徐丽的编号成为最后一个。也就是说，在这场比赛，徐丽最后一个压轴出场。四位导师也是盛装并出，特别是苏晴，更是诱人无比。今晚的苏晴打扮的很是性感，一条粉色的牛仔热裤配一件白色的修身 T 恤，粉色的高跟鞋包裹着杨枝玉般发育足，两条洁白修长的大长腿。光溜溜的，很是诱人。头发扎成马尾，两只耳朵上挂着两个大耳环，精致的面容配上性感的红唇，整个人仿佛一头健壮的烈马。性感中夹杂着俏皮和洒脱，不管是颜值还是身材还是气质，苏晴真的没得挑。比赛正式开始，苏晴脸上挂着职业性的笑容，对选手的点评也很热情。能走到八强的选手，实力都不弱，包括这两周人设崩塌的刘默。这两周刘默人生蹦得厉害，不过刘默一直没有出来辩解什么。毕竟背后公司也不都是酒囊饭袋，他们知道越辩解越坏事。最好的方法就是拿出一首质量更好的歌曲，用作品挽回刘默的口碑。所以今晚的比赛，刘默放大招了，一首《最倾城》，质量比《扶风》高一个等级。虽然比不上《东风破》，但是这首歌绝对是一首四星级的歌曲。这首歌刘默本来是打算放在决赛的时候唱的，但是现在已经等不到决赛了。现在刘默和他背后的公司已经没有回头路了，只能咬着牙花更多的钱去买质量更高的歌曲。就算比不了徐丽的歌曲，也不能被拉下太多。否则被徐丽一直踩在脚下，等待刘默的结局就是最强陪衬。这是刘默和他背后的公司所不愿意看到的。第七十八章，分手后的歌曲，各自体面。谢谢。刘默唱完后鞠躬表示感谢，现场响起了热烈的掌声。刚才刘默的表演确实算得上精彩，这首歌挺好听的，质量挺不错啊。没有《东风破》好听，感觉还不错。刘默看上去还是有点才华的，毕竟是高材生，虽然比不上力哥，但是相对于其他选手还是不错的，应该有四星水准吧。直播间内。刘默公司安排的人开始忙碌，不过这次他们可没有无脑的带节奏，夸刘默天下第一，而是巧妙的说这首歌还不错。而这种节奏也得到了好多观众的认可，毕竟这首歌确实很不错，四星级的水平已经很不错了，五星级的歌曲太少了。就算是徐丽在这个舞台上唱这么多原创
，也就《演员》和《东风破》能达到五星级，其他也都是四星。四星歌曲对于一些二三线歌手来说，这样质量的歌曲都可以当专辑的主打歌了。而现在在《我是歌神》这个舞台上被徐丽这么一卷，四星级的歌曲仅仅只能获得一个不错的评价而已。刘默唱完，四位导师也给了非常不错的点评，毕竟这首歌的实力还是有的。再加上刘默的背景，四位导师自然不吝啬表扬。不过他们可不敢用最好听、最棒来形容，毕竟在这个舞台上已经出过好多比这首歌质量好的歌曲了。接下来，让我们有请最后一位选手登台。终于，在煎熬中，徐丽终于要登台了。而此刻的直播间人数已经高达 5,744 万人了，这个数据让节目组的工作人员无比的兴奋。主持人声音落下后，徐丽缓缓走上台，四位导师也来了精神，特别是苏琴，直接换了一个坐姿，眼神里带着期待。俏皮的摄影师甚至还特意给了苏琴一个镜头。苏琴和徐丽之间的事情。对于节目组来说，也算是炒作的热点。徐丽从黑暗中的灯光中走出，当看到徐丽的打扮之后，所有人惊呼起来。今天的徐丽竟然一身白的装扮，白色西装、白色皮鞋、白色衬衣，不过里面却是黑色领带。帅气硬朗的脸蛋，精致的发型，再加上这段时间锻炼出的完美身材，整个人那叫一个帅气。这身打扮的徐丽，把苏晴看的是眼袋桃花。而在家里的秦思思看着电视里的徐丽这副模样，眼睛又忍不住红了起来。灯光再次暗淡下来，后面的大屏幕亮起。剪辑好的 MV 开始播放，徐丽拿着话筒，显得异常的安静。别堆砌怀念，让剧情变得狗血。深爱了多年，又何必毁了经典？都已成年，不拖不欠，浪费时间是我情愿。像羡慕的演员，眼看着灯光熄灭，徐丽的声音带着低沉和沧桑，没有太过复杂的技术，就好像是喃喃自语的诉说。但是这声音加上这歌词，却让现场的很多人安静了下来。苏晴的眼里全是好奇，而家里的秦思思听着这歌词，眼泪再也止不住的哗啦啦的掉了下来。她感觉这首歌是写给自己的。但是这样的歌曲带给自己的却不是幸福，而是无比的心痛。这种痛痛彻心扉。第79章告别过去，力哥出品必属精品。分手应该体面，谁都不要说抱歉，何来亏欠？我敢给就敢心碎。镜头前面是从前的我们，在喝彩，流着泪声嘶力竭，离开也很体面，才没辜负这些年爱的热烈、认真付出的画面。别让执念毁掉了昨天，我爱过你利落干脆。歌声仿佛从内心最深处倾诉出来，没有撕心裂肺的怒吼，却让人痛到心扉。分手应该体面，这是多么残酷的一幕啊！不管是现场还是直播间的观众，很多人都经历过痛彻心扉的感情，但是能体面分手的却少之又少。家里，秦思思死死的抱着抱枕，看着电视，整个人哭成了泪人。歌曲在继续，感动也在继续。台下的苏晴看着徐丽，心里的好奇心更浓了。眼前这个男人，仿佛一个深不见底的深渊，而苏晴的好奇心就好像一个探险者，不探索明白，心有不甘。离开也很体面，才没辜负这些年爱的热烈、认真付出的画面。别让执念毁掉了昨天，我爱过你，利落干脆。歌曲在感动中缓缓结束，再见，不负遇见。最后几个字，徐丽没有唱出来，而是用一种告别的独白，缓缓的说出了这六个字：再见，不负遇见。这是对以往的告别。而这句话也直接触动了好多人的心。现场的观众，特别是女孩，好多人都忍不住偷偷抹眼泪。直播间此时人数更是直接飙升到 6,012 万人，正式突破 6,000 万。这个数据让总导演兴奋的想跳起来。太好听了，力哥出品必属精品。听哭了，想起了前男友，我们当初分手，彼此成为了仇人。现在想想，真没必要。我倒是想体面啊，可惜体面不起来啊。每次听力哥的歌曲，总能找到感动。好听，直播间内此刻也是好评如潮。虽然这首歌可能不如《东风破》质量好，但是此时此刻却一样感动了不少人，引起了不少人的共鸣。呜、哦！沙发上，当秦思思听到最后的几个字后，再也绷不住了，整张脸埋在抱枕上，失声痛哭起来。他知道，从这一刻起，他真正的把徐丽弄丢了。这辈子，自己都不可能把这个男人再追回来了。十年感情，十年风雨。此刻回忆起来，秦思思想抽自己几个耳光。人就是这样犯贱，有时候失去了才知道珍惜，但是失去后，一切也都晚了。人生就是这样，有人来有人走，人来人往。有些事情好梦成真，但是更多的却是事与愿违。歌曲唱完，大屏幕上出现歌曲的具体信息：体面，作曲徐丽，作词徐丽，演唱徐丽，又是徐丽一手包揽所有工作。好听，苏晴大声喊道，丝毫不隐藏自己脸上的喜悦，宛若一个脑残的粉丝似的。这话一出，现场很多人再次乐了起来。在这个舞台上，徐丽从来没有让我们失望过。李云胜笑着说道：“虽然这首歌质量不如《东风破》，但是也算得上不错的歌曲了。《东风破》那样的歌曲，哪能这么轻松就写出来啊？我喜欢这首歌，听这首歌是一种享受。”周海夸赞道：“他很喜欢这首歌，他喜欢这样伤感的情歌。”我还用点评吗？好不好？大家应该很清楚吧？反正我这个导师当得很没面子。”林庆调侃道：“这话让大家哈哈笑了起来，现场一片欢乐，气氛很好。”第八十章投名晋级，深夜约会天后，一首《体面》，徐丽再次成为今晚最靓的仔。再次感动了很多人，而今日的结果也没有再出什么幺蛾子。八进五，当评分出炉，徐丽毫无争议的第一名，顺利晋级。刘默的《最倾城》虽然不错，但是和徐丽演唱的《体面》比起来，却少了一分翻动。同时
今天的徐丽没有像往日一样比赛完毕就跑了，而是在后台耐心的等待着。不过苏晴却没有让徐丽等太久，只是简单的和导演聊了几句，就找到了徐丽。走吧，看着徐丽，苏晴笑着说道。徐丽也没有客气，站起来和苏晴走出后台。后台还在忙碌的工作人员看着两个人一起离开，眼里都露出意味深长的笑容。徐丽已经让韩莹离开了。顺便把自己的车给开走了。二人来到停车场，徐丽本以为苏晴开的应该是顶级豪车，没想到完全不是那么回事。苏晴只是开了一辆看起来很普通的保时捷 m a c o n 价格连百万都不到。虽然对于普通人来说这已经算是豪车了，但是在苏晴身上，这车却显得低调的有点吓人了。想吃点什么？车上，苏晴启动车子后，扭头看着坐在副驾驶的徐丽问道：“什么都行，听你的。”徐丽的话让苏晴笑了起来。那我可选地方了呀！苏晴落落大方。面对这样的一个大美女，谁又能拒绝呢？徐丽是个正常的男人，而且是一个离婚后憋了这么久的单身男人。车子离开了蓝台，十点左右的航程的夜很漂亮，车流穿梭不息，城市也带着许多烟火气。苏晴开着车，车上的两人都非常的安静，彼此不知道说些什么。车子并没有开多久，仅仅十几分钟后，就在一家店门前停下。火火烧烤店，这家店的名字很普通，但是店面却并不小，装修也显得很优雅。店面门口停的满是豪车，走吧，今晚撸串。苏晴的话让徐丽也笑了起来。这个季节就是撸串的季节，对于烧烤，大多数男人是拒绝不了的。两个人下车也没经过什么伪装，直接进了店上了二楼。而店里的其他客人看到徐丽和苏晴后，并没有脑残的上来要签名。明星虽然是公众人物，但是也有自己的生活，更何况来这家店吃烧烤的几乎没有屌丝。别看这家烧烤店名字不怎么样，但是消费真不是普通老百姓消费得起的。二楼的包厢装修的很朴素，但是包厢却很干净，关上门也很隐私。两个人点了不少东西，但是都没放辣。作为歌手。偶尔吃点烧烤什么的没什么，但是辣椒这些能刺激嗓子的东西还是少吃为好。特别是苏晴，平时对自己嗓子的保护还是非常注重的。毕竟苏晴并不是创作型歌手，她就是靠嗓子吃饭的。如果这嗓子坏了，对自己的事业的打击可能会难以想象。而徐丽现在也对自己的嗓子有不错的保护意识，想赚这一行的钱就必须有所付出，除非彻底退出歌坛，否则辛辣刺激的食物还是少接触为妙。第八十一章真性情天后，以后别这么耿直了。这家店的味道不错。而且食材都是最好的。老板是一个圈内人，平时很多时候我们都会选择在这家店里聚聚。苏晴笑着说道。徐丽微微一笑，这里的价格可不便宜，菜单上的东西一般人根本都消费不起。不过对于圈内人来说，根本不算什么。徐丽，你现在也已经签公司了吧？苏晴明知故问道。徐丽点点头，以后别这么耿直了，在这个圈子里太耿直会吃亏的。当初初选的时候，你小子把我气的，我当时心里想，这是哪来的铁憨憨啊？苏晴率先找到话题。说起初选的事情，徐丽也忍不住有点尴尬的笑了起来。当初来初选的时候，刚分手吧？苏晴忍不住问道。徐丽笑了笑，没有否认。我就知道，刚被女人伤过，然后带着一肚子怨气来比赛，结果我自己撞枪头上去了。我不是你这么有才，我肯定会生你的气。苏晴半开玩笑的说道。不过笑嘻嘻的表情一看就没真的生气。怎么样？从初选到现在，心里对之前的感情算是释怀了吧？苏晴再次问道。徐丽点点头，释怀了，感情看开了，其实也就那么回事。徐丽的话让苏晴笑了起来。对感情的事，他其实并不太懂。但是他虽然不懂，但是却见过各种各样的事情。有时候看得多了，也就明白人生是怎么一回事了。两个人一边吃夜宵，一边闲聊了起来。不过聊的都是一些鸡毛蒜皮的小事。苏晴很健谈，大多时候都是苏晴在说，徐丽在倾听。不知不觉，两个人觉得彼此关系拉近了很多。原来的拘谨和陌生感慢慢消失，徐丽对苏晴的印象也发生了不小的变化。以前徐丽觉得苏晴应该是很高，会很装、很矫情的女人，但是现在完全不是那么回事。看着吃饭的姿态。和优雅完全不挂边，还有这性格，完全有一副大大咧咧的样子，给人一种很哥们的感觉。这种感觉很接地气，很真实。而苏晴对徐丽的认知也发生了一些变化。之前苏晴觉得徐丽应该会很健谈，但是现在却发现完全不是那么回事。有才华的人未必健谈，徐丽就是如此。俩人聊天的时候，徐丽更多的是一个倾听者，而这种安静的男孩却正好是苏晴喜欢的类型。苏晴不喜欢油腔滑调的男孩，太油腔滑调，苏晴会觉得不稳重、不大方。真正有魅力的男人，应该是稳重成熟、有才华、懂得倾听才对。不知不觉，两个人便聊了很久。时间不早了，咱们回酒店吧。以后有什么事情需要帮忙，就说一声。毕竟我也算是你的前辈了。苏晴笑着说。徐丽笑着点点头。两个人出了烧烤店，上了车。依然是苏晴开车，徐丽没有回别墅。他在节目组订的酒店里一直有房间。现在这么晚了，没必要再折腾。酒店住一晚也方便。不过两个人没有发现，在他们开车离开后，有一辆车悄悄地跟着他们。车内的两个狗仔一路举着相机，脸上尽是兴奋。第八十二章，失眠的前妻被狗仔偷拍了。道哥，这算是大新闻了吧？酒店门口，当看到苏晴和徐丽两个人一起走进酒店后，副驾驶拿着摄像机的狗仔兴奋地说道：“必须是大新闻啊！一个当红天后，一个新晋天才，一个导师，一个学员，嘿嘿，
。现在网络时代不同了，狗仔都玩自媒体，每一次有价值的爆料都能吸引很多流量，为自己涨不少粉。流量就是钱，所以互联网时代当狗仔赚的甚至比以前更多。道哥就是狗仔中的精英，他有个网名叫“道可道”，听起来很儒雅，有点道家风范。但是他爆料的内容却一点风范都没有。道哥出道这么多年，栽在他手上的明星可不少。道哥，我们还需要守着吗？车里，摄影师忍不住问道：“守什么守啊？”这是我是歌神节目组包的酒店，人家进去后可能到下周都未必会出来。回了，回去写稿子。道哥直接说道：“他盯苏晴已经有一段时间了，现在终于让自己捡到一点有价值的东西了。做狗仔的就是这样，有时候三个月不开张，开张吃三年，一条劲爆消息就足以让自己赚很多了。”道哥带着素材离开，而徐丽和苏晴两个人也各自回到自己的房间。虽然已经是深夜，但是两个人却都没有丝毫的睡意。今天对于徐丽来说是一场告别，也是一次新生。体面这首歌告别了过去的感情，从此以后心里再无任何的羁绊。至于苏晴，徐丽其实并没有太过于在意，她不觉得苏晴这样优秀的女人会喜欢上自己。至于在节目里的几次暧昧的对话，在徐丽看来都是节目效果需求而已。经历了一次失败的婚姻，对于感情的事情，徐丽少了很多冲动，多了几分警惕。而在苏晴的房间，苏晴抱着枕头，嘴角挂着意味深长的笑容，不知道过段时间她会不会吓一跳。想到这里，苏晴眼神里带着期待，仿佛在期待着好玩的事情发生。要说今晚最不能入眠的。莫过于秦思思了。家里，秦思思哭了又哭，两只眼睛都哭肿了。有些事情不能想，越想越后悔，越想越想哭。秦思思就是如此。徐丽越是优秀，她就越后悔。躺在床上的她，辗转反侧，不知道过了多久才迷迷糊糊的睡去。不过睡梦中的她皱着眉头，可能今晚做了不太好的噩梦。体面毫无疑问又火了，虽然质量不如《东风破》和《演员》，但也是一首很优秀的歌曲啊。特别是在年轻人群体里，这首歌更是备受喜欢，很多人都纷纷订购这首歌，顺便打出自己的评分。体面。这首歌的热度在这个夜晚快速在网络上发酵，而徐丽的名气再次增加了一点。不过这次几乎没怎么涨粉，毕竟在过去的一周，《东风破》圈了太多粉。未来一段时间，徐丽的涨粉速度会呈现一个稳定的态势，这对于徐丽来说也是好事。现在的徐丽已经不用求贤了，稳才是王道。经过一夜的酝酿，第二天醒来，很多粉丝忍不住刷一下手机，想看看关于徐丽的八卦新闻。但是当他们刚打开手机，就被一则八卦新闻所吸引，所震惊。第83章上头条：和天后闹绯闻。苏晴、徐丽深夜约会，约会后同回酒店，一夜未归。苏晴、徐丽疑似同居，深夜就餐后同回酒店。天后苏晴恋情曝光，深夜和小鲜肉同回酒店。徐丽和苏晴恋情曝光。一大早，当很多人打开手机后，大量的八卦新闻直接推送而来。看到这些新闻后，徐丽和苏晴的粉丝一个个傻了眼。卧槽，什么情况？虽然之前因为苏晴在节目组的言语，两个人闹出一点绯闻，但是粉丝们却都知道，那都是自媒体胡编乱造的。但是现在，道可道爆出的照片和视频，这可做不了假。两个人一起去吃烧烤。两个人一起开车回酒店，看着两个人有说有笑的画面，很多人觉得这是坐实了。这一下，双方粉丝的心态发生了变化。要知道，苏晴可是有很多男粉丝的，而徐丽也不差，女粉一大堆。这些粉丝也很有占有欲，他们不希望自己的偶像恋爱，更不想自己的偶像结婚生子。在他们心里，偶像单身一辈子，只当自己的偶像才是最好的。于是乎，一些极端粉丝开始行动。我的女神是真的吗？出来解释一下，脱粉脱粉，单身难道不好吗？徐丽配不上你，徐丽比你大，一看就是个渣男。配不上我家女神，不要恋爱好不好？不支持恋爱就脱粉。苏晴的飞书账号下面很多极端粉丝在评论，当然也有一些比较和气的粉丝，但是他们的话语很快就被极端粉的评论给压了下来。而在徐丽这边也差不多，很多女粉嚷嚷着让徐丽单身，说苏晴配不上徐丽。于是乎，今天一大早，娱乐新闻的头版头条就被苏晴和徐丽的八卦新闻所占据了。一个当红天后，一个如日中天的新贵，两个人本就是流量担当，这一下爆出如此劲爆的消息。上头条再正常不过了。苏晴被经纪人的电话给吵醒，迷迷糊糊不乐意的接通了电话。我的姑奶奶啊，外面都翻天了你，你还有心情睡觉？经纪人听着苏晴迷迷糊糊的声音，嘴里忍不住说道：“怎么了？”苏晴精神了许多，问道：“你自己看新闻吧。”听到苏晴的话，经纪人无奈的叹了一口气。苏晴赶紧打开头条新闻，很快就看到了关于自己的八卦新闻。看完整个新闻后，苏晴竟然傻乐了起来：“我的姑奶奶啊，你还乐？你知不知道这件事对你影响有多大？赶紧辟谣，把事情解释清楚啊！”经纪人赶紧在电话里催促道：“苏晴不像其他艺人，她不仅仅是公司的一姐，还是大公主。这身份，别说她一个经纪人，就是苏天何来都没办法替苏晴做主。”好，我知道了。苏晴挂断电话，进入自己的飞书账号，正准备把昨天的事情辟谣一下，但是当输入一行字之后，却停了下来，歪着脑袋仔细想了想。苏晴把输入的文字删掉，又思索了一会儿后，苏晴再次输入信息，而这次仅仅只有五个字。苏晴的飞书账号更新了信息，当经纪人看到苏晴更新的内容后，一口水喷了出来。差点把自己呛死，而无数吃瓜的网友和粉丝看到这五个字后，一个个瞪大了眼睛。第八十四章，天后霸道回应绯闻
霸道威武。哈哈哈，笑死我了！这回复真符合苏秦的性格，就是人家就算在一起又咋地，跟你们有关系吗？对啊，咋地，不能谈恋爱啊？我觉得两个人挺般配的呀、啊。苏秦的霸气回应让评论区的风向发生了一些改变，但是这霸道的回应无疑坐实了绯闻的真实性。这一下，网上又热闹了起来。天河娱乐，当苏天河看到苏秦发的信息后，整个人瞪大眼睛，接着浑身颤抖。立刻让苏秦回公司。苏天河拿起电话给苏秦的经纪人打了个电话，愤怒。此刻苏天河已经愤怒到了极点，脑海里甚至不敢想那种画面，想起来整个人头都是懵的。徐丽，想起徐丽，苏天河眼里带着杀气。他现在真的是弄死徐丽的心都有了，做人不能这么做啊，太不讲武德了。晴晴，苏总让你回公司一趟。经纪人再次给苏晴打了电话，声音中透露着无奈。知道了，苏晴却根本没当回事。关于这次事情的回应，苏晴自然有自己的想法。苏晴不是个胸大无脑的主，他做事看似大大咧咧。其实每件事情他都有过深思，这次也一样。如此绯闻虽然会让自己掉一些粉，但是对于自己的未来来说，这未必不是一场预言。苏晴不会为了那些极端脑残粉而迁就自己的感情。苏晴不缺钱，也不缺粉丝。事业对于他来说，仅仅是事业而已。事业只是谋生的手段，不是生活的全部。家人、爱情、爱人这些东西，才应该是生活的主流。秦思思的家里，秦思思看到苏晴的回复后，脸色瞬间变得惨白。他是知道苏晴的身份的，除了是公司的一姐，还是公司的公主。他要是和徐丽真的在一起了，自己的过往早晚会被他知道。徐丽可能不会报复自己，但是作为女人，秦思思不认为苏晴会这么大方。就算不报复自己，以后自己在公司也绝对不会好过。想到这里，秦思思浑身都觉得发冷，自己为了现在的事业，失去了家庭，失去了徐丽。现在他不敢想象自己如果在失去这份事业后会变得如何。酒店内睡醒的徐丽也看到了自己和苏晴的八卦新闻，当看到苏晴的回应后，也是一脸的惊讶：“不是吧？这话什么意思？难道苏晴对自己有意思？”看着自己飞书账号粉丝们疯狂的疑问，徐丽并没有第一时间做出回应。这件事对于徐丽来说是利大于弊，毕竟苏晴比徐丽的人气高多了，天后的称号可不是白来的。徐丽哪怕这段时间出尽了风头，但是不管是论粉丝基础，还是论人气、论底蕴。徐丽都无法和苏晴相比。就在徐丽犹豫着该怎么办做的时候，电话突然响起。看到来电的号码后，徐丽微微一笑，直接接通了电话。喂，梅姐，电话是唐梅打来的。阿丽，你真的和苏晴在一起了？唐梅的声音和往日有些不太一样，仿佛带着复杂的情绪。第八十五章，丈母娘的回应。气疯的苏天河，梅姐，没有的事，就是昨天晚上一起吃的饭而已。徐丽笑着把昨天的事情给唐梅说了一遍。听完徐丽的话，唐梅松了一口气。那你先别急着辟谣，这事对你又没有什么坏处。一会儿公司见。家里，唐梅挂断电话，脸上的表情轻松了下来。苏晴是自己的女儿，徐丽是自己公司的摇钱树，两个人在一起，唐梅不是不同意，而是觉得两人跟在一起后，自己和唐天河的公司肯定会有很多纠缠。另一方面，唐梅觉得，不管是苏晴还是徐丽，单身可能对彼此的事业都会好一点。娱乐圈不像其他地方，娱乐圈内的感情有时候真的就像是一场戏。唐梅不希望苏晴和徐丽任何一个人受到伤害。总之一句话，唐梅的心情很复杂。唐梅正准备收起电话去公司，电话铃声响起，看到来电号码。唐梅眼里闪过一丝冷笑，有事吗？接通电话后，唐梅冷冷地问道：“阿梅，你看新闻了吗？晴晴和徐丽在一起了。”唐天河压抑着自己的怒火，但是隔着电话，唐梅都能想象出苏天河的脸色现在有多难看。在一起就在一起呗，晴晴年龄也不小了，谈个恋爱怎么了？唐梅的语气中带着无所谓的态度。可是她是徐丽，你难道不知道怎么回事吗？唐天河的话仿佛从牙缝里挤出来的。此刻的唐天河咬着牙，手上的力气恨不得把手机抓碎。小丽怎么了？小丽帅气，有才。身体好，活还好，会疼人。晴晴跟着他，肯定会很幸福的。唐梅笑着说道。但是他妈的，徐丽是你的小白脸，你的。苏天河对着电话吼道。此刻他恨不得生吃了徐丽。我的小白脸怎么了？我又没准备和他结婚。这天下没有不偷心的猫。等小丽和晴晴结婚了，我就和他们住在一起，顺便帮晴晴盯着他。晴晴平时工作忙，到时候难免会冷落小丽。晴晴不在的时候，我正好补上，总比他出去找个不三不四的女人回来强。唐梅的声音依然很平淡，脸上挂着笑容。唐梅，你混蛋！电话里传来忙音，唐天河的书房内，昂贵的手机已经被苏天河摔得粉碎。混蛋，混蛋，他们的都是混蛋！苏天河随手拿起身边的东西，狠狠的摔在地上，连续摔了几个东西后，才慢慢的控制住自己的情绪。呼，苏天河深吸一口气，努力的调整了一下自己的情绪。自从上次偶遇唐梅和徐丽后，苏天河一直都在压抑着自己的情绪，而刚才所有的压抑情绪全部爆发出来。不行，绝对不能让晴晴和徐丽在一起。想到这里，苏天河直接走出自己的书房。客厅里。小娇妻一脸担忧的看着唐天河，唐天河看了看小娇妻，没有多说什么，转身穿上外套离开了家。小娇妻愣愣的坐在沙发上，神情中带着一丝落寞。苏天河来到公司后，直接来到苏晴的房间，推开门进去，看到坐在沙发上正在玩手机的苏晴。苏天河深吸一口气，晴晴，你不能和徐丽在一起。苏天河开口直奔主题
，你真的不能和徐丽在一起。苏天河的情绪显得很激动，这激动的表情让苏晴也有些好奇，因为他实在是想不明白为什么苏天河会如此反对自己和徐丽在一起。就算是徐丽是自己老妈公司的艺人，苏天河也断然不会有这样的反应。为什么？苏晴再次问出这个问题。晴晴，我真的现在不能告诉你，你现在告诉爸，你们真的在一起了吗？苏天河眼里带着焦急和期待。苏总，其实昨天是个误会，晴晴和徐丽只是凑巧一起回酒店而已。那个酒店是节目组安排的酒店。苏晴的经纪人看着焦急的苏天河，赶紧说道：“得到这个答案之后，苏天河长长的松了一口气。还好，还好，现在不在一起，不代表以后不在。”苏晴略带责备的看了一眼自己的经纪人，怪他有些多嘴。晴晴，你说吧，你要如何才能答应爸爸不和徐丽在一起？条件你随便提，只要我能办到，我一定答应。苏天河看着苏晴，仿佛下了天大的决心：“我让你把那个女人踹了，行吗？”苏晴看着苏天河，这话直接让苏天河愣在那里，然后一脸无奈的看着苏晴。眼神里已经给了答案，哼，行，我换一个，把公司给我，行吗？苏晴第二个条件依然让苏天河满脸的苦涩，把公司给苏晴，这怎么可能啊？自己现在就剩下这个公司了，真要把公司给了苏晴，自己恐怕真的得享受退休生活了。行，那我就再说最后一个条件，我要和公司解约，无条件解约。苏晴说出了自己最后一个条件，这个条件也让苏天河一脸的无奈。晴晴在公司不好吗？苏天河忍不住问道。我不想为那个女人赚钱，说吧，你答应不答应？和天河娱乐解约。这是苏晴这段时间一直准备做的事情。本来苏晴都打算，就算是违约，也要和公司解约。而现在，苏晴看到了一个绝佳的机会。至于解约后，自己遵不遵守约定，哼，到时候自己就耍无赖。他能把自己怎样？他自己都不遵守约定。他曾经说过和妈妈相伴一生。他曾经说过当个好爸爸。他为什么食言？好，我答应你，只要你答应我不和徐丽在一起，公司就无条件和你解约。不过，青青，你想好了，在公司，爸爸可以把所有的资源倾斜给你。但是你如果离开公司，亲父女明算账。苏天河认真的看着苏晴。放心，不会来求你。”苏晴倔强的说道。苏晴的经纪人看着苏晴，心里忍不住叹了一口气：“这父女俩何必呢？”苏晴现在虽然贵为天后，但是要论在圈内的人脉资源，根本无法和苏天河比。苏晴离开天河娱乐，仅仅只是一个艺人而已，而苏天河却是资本，现在分道扬镳，两败俱伤。毕竟苏晴在天河娱乐是大姐大，而且各种资源一股脑的倾斜，签署的合约更是最好的合约。而苏晴离开天河娱乐。天河娱乐的资源是不可能再倾斜给苏晴，毕竟天河娱乐还有其他艺人，还要考虑自身的发展。第八十七章父女协议，自由身地天后。天河娱乐的总部，苏晴在解约合同上签上自己的名字，一式两份，代表着从此时此刻起，苏晴和天河娱乐正式解约，成为自由艺人，没有任何的违约金，也没有任何的赔偿。苏晴的歌曲的版权归属苏晴自己，但是之前通过天河娱乐所发布的专辑的后续收入，依然按照以往的合同执行。晴晴说话要算话。苏天河看着苏晴。眼神里带着苦涩，到了这般年纪，本该颐养天年的年龄，却没想到因为自己的婚姻，让日子变得一地鸡毛。苏晴看了一眼苏天河，把合同装进自己的包里，离开了公司。呼，离开公司，坐在自己的车里，苏晴深吸一口气，然后整个人委屈的哭了起来。这大半年发生了太多的事情，本来幸福的家就这么没了，都快要当爷爷奶奶年纪的父母突然离婚，这让苏晴不能释怀。哪怕苏晴每天努力的笑，但是在内心深处还是委屈和难受。而现在，苏天河更是连自己的感情都要干涉。苏天河没有说理由，但是苏晴却知道这其中肯定有不为人知的理由，要不然苏天河不会如此。如此一来，苏晴对徐丽更好奇了，委屈的哭了一会儿。苏晴擦了擦眼泪，开车离开。他知道，从今天起，自己和天河娱乐没有任何关系了。苏晴何尝不想留在天河娱乐？但是想起那个女人，苏晴心里过不去那道坎。那个女人那么年轻，未来说不定还会给自己生个同父异母的弟弟妹妹。以那个妖精的手段，能从老妈手里篡位成功，肯定不是简单的女人。未来这天河娱乐到底谁继承，还真说不好。老妈不会给自己找个后爹吧？想起还单身的老妈，苏晴忍不住瞎想了起来，随后便赶紧摇摇头，不能想，这是越想越烦躁，还是考虑未来吧。苏晴忍不住想到，现在自己离开了天河娱乐，接下来自己有两个选择，要么单独成立自己的工作室，要么加入新的公司。自己弄个工作室倒也容易，不过有时候是比较多。苏晴自认为不是当老板的料，也没太多空闲，加入新公司，以自己现在的名气，自然有无数公司抢着要。想到这里，苏晴笑了起来，喂。臭小子，咱妈的公司在什么位置？苏晴给苏雨打了个电话，拿到大唐娱乐的位置后，苏晴直接开车前往。就在苏晴离开天河娱乐的时候，天河娱乐这边也发出了辟谣声明。声明的内容很简单，就是关于今天苏晴绯闻的真相，解释了一下俩人为什么一起回酒店，并且晒出酒店的一些信息。同时，苏晴的飞书账号上也更新了这条信息。不过，苏晴和天河娱乐解约的事情却没有公布。天河娱乐又不是上市公司，没必要什么事情都公布。站在天河娱乐的立场。苏晴和公司解约的事情越晚公布，对公司就越有利。把公司做上市一直是苏天河努力的方向。不过现在苏晴离开公司了，天河娱乐要想上市，恐怕得
，夜幕降临，唐梅的住所。苏秦和苏雨都在，一家人团聚，唐梅很开心，亲自下厨做了一桌温馨的晚餐。吃饭的时候，苏秦拿出解约合同放在桌子上，脸上挂着笑容。解约？为什么啊？在公司里待着不好吗？你爸手里这么多资源。唐梅忍不住皱了皱眉头。虽然自己和苏天河闹得不愉快，但唐梅知道苏秦在天河娱乐，苏天河是不会亏待苏秦的。虎毒不食子，而且苏秦还是天河娱乐的大姐大，苏秦最好的选择就是在天河娱乐。作为母亲，女儿的前途大于自己和前夫的争执。待着不开心，苏晴随口扯了个理由，这话让唐梅叹了一口气，心里猜到了答案。不开心就不待，怎么开心怎么来。唐梅微微一笑，反正苏晴也不缺钱，人生在世，开心最重要。妈，你公司让我入个股呗。苏晴看着唐梅说道：“行啊，不过你妈我的公司可比不了天河娱乐，到时候影响了你的前途，你可别怪妈。”唐梅调侃道：“比不了就比不了呗，以后说不定就比得了了。”妈，你准备给我多少股份啊？苏晴好奇的问道：“给你 20% 吧，以后等你弟弟结了婚，我再给他 20%。至于剩下的，等我那一天死了，再给你们俩分。唐梅的话让苏晴和苏雨两个人赶紧呸呸呸，这话不吉利。不过这话也让家里的气氛变得轻松起来。苏晴和苏雨两个人跟唐梅比较亲近，毕竟从小到大，很多时候都是唐梅带着他们姐弟俩，而苏天河总是在忙。嗨，大家早上好。第二天早上，苏晴跟着唐梅和苏雨来到公司，看到熟悉的面孔，苏晴笑着跟大家打着招呼。看到苏晴后，所有人都笑了起来，都是熟人了。他们自然也知道苏晴和唐梅的关系。苏老师，徐丽今天来的也比较早。看到苏晴后，徐丽整个人愣在那里，显得很惊讶。看着徐丽的表情，苏晴满意的笑了起来。意不意外？苏晴直接来到徐丽身边，看着徐丽帅气的脸蛋，调侃的说道：“这问题让徐丽不知道该怎么回答了。”力哥，我给你介绍一下啊，苏晴，我姐，亲的。”苏雨炫耀式的介绍道。听到苏雨的介绍，徐丽瞬间瞪大眼睛。此时此刻，这个介绍让徐丽心里的很多疑惑豁然开朗。原来苏晴是苏天河的闺女，是天河娱乐的大公主啊！怪不得苏晴说自己不脏呢。作为天河娱乐的大公主，圈内人谁敢潜规则她？娱乐圈是脏，但是对于一些背景深厚的人来说，这个圈子也就那么回事。在地球上，同样有这样的艺人，背景强大的谁都不敢惹，资本都得跪着舔。阿丽，以后晴晴就是咱们公司的艺人了，你们俩以后就是同门了，有什么事情要多沟通。唐梅笑着说道。徐丽看了看唐梅，点点头，想起唐梅为了气苏天河，让自己假冒男友的事情，徐丽想找个地缝钻进去。此时此刻，徐丽能想象得到苏天河看到自己和苏晴绯闻时脸色会多么难看。恐怕那个时候，苏天河活剥自己的心都有了。师哥，以后多多关照。苏晴伸出白嫩修长的手，一个师哥的称呼让徐丽有些尴尬。彼此彼此。徐丽稳定一下情绪，和苏晴握了握小手，两个人对视一下，彼此都笑了。第八十九章惊喜。天后客串 MV 女主，大唐娱乐内部，苏晴的到来让公司变得热闹了起来，而且还有苏雨这个活宝在，所以小小的公司今天显得特别的热闹。录音棚内，徐丽正在录制首张专辑的歌曲。苏雨和苏晴两个人在外面好奇的看着热闹，特别是苏晴，她把徐丽专辑的歌曲听了一遍之后，心里震惊无比。虽然在《我是歌神》的舞台，她已经见识到了徐丽的才华，但依然被徐丽第一张专辑里的歌曲所震惊，质量太高了。这样的专辑连自己都眼红，更别说圈子里的其他歌手了。如此质量的专辑，简直能一张封神啊！过了，经过大半天的忙碌，专辑里的最后一首歌终于录制完毕。听到这话，徐丽也笑了起来。这录制速度已经是非常快了，不过对于徐丽新专辑来说，时间还是比较紧迫的。我是歌神，现在已经选出五强了，只剩下两期了，五进三，三强争霸夺冠军。现在徐丽只要不出什么意外，冠军的位置基本上是稳了。到时候新专辑借助夺冠的声势发售，才能利益最大化。借助高质量的新专辑，可以让夺得冠军的徐丽再上一个新的高峰，真正的在歌坛站稳脚，而不仅仅只是一个选秀的冠军而已。阿丽，这是公司为你挑选的 MV 女主的名单。你可以筛选一下，看看有没有你比较满意的。唐梅把资料递给徐丽，这些人都是公司为徐丽选的 MV 的女主候选人，职业各有不同，气质也各有不同。不过相同点就是都比较漂亮。徐丽接过资料，坐下看了起来。苏晴也好奇的凑过来一起看资料。旁边的韩莹看到苏晴凑到徐丽身边，眼神里带着丝丝幽怨。对于苏晴这个天后，韩莹有些敌视，身高比自己高，腿比自己长，气质也比自己好，还好这里不比她小。韩莹撅着小嘴，低头看了看能挡住视线的资本，心里略微找到了点平衡感。这个长得不错，就是个子太低了。这个身材还行，不过是个飞机场。这个身材容貌都还行，但气质太差。这个看起来就渣，这个也不行，一看就不太正经。徐丽还没有开口，凑过来的苏晴快速的把这些候选人给评价了一番。这一番评价让徐丽无奈的看向苏晴：“我的姐啊，啥意思啊？在你眼里，这几个候选人都不行呗？”力哥，你看我行不？苏晴看着徐丽，调皮的说道：“这话让所有人都一乐。你看我啊，长得比他们都好看吧？身材也比他们都好吧？气质也不比他们差吧？再说了，我这还免费给你客串。”咋地，还不行啊？苏晴自我推荐道。这话让大家眼睛亮了起来。哎呀
音乐总监吴清一拍大腿说道：“唐梅也忍不住点点头。既然这样，那就这样愉快的决定了。”苏晴大声说道。徐丽看着苏晴，心里还是很感激的。一个天后来给自己当 MV 的女主，这是恩情。想到这里，徐丽心里一动。我之前写过一首对唱情歌，晴姐要不要试试？我觉得那首歌放专辑里也不错。徐丽小声说道。听到这话，所有人立刻看向徐丽，苏晴的眼里更是带着火热的期待。第九十章将绯闻持续到底，和天后的对唱情歌，大唐娱乐。在苏晴火热的眼神下，徐丽在现场快速的把一首歌写了出来。刚写完，苏晴就迫不及待的把歌拿走看了起来。看着的时候，嘴里还忍不住跟着曲调哼唱起来。看完整首歌后，苏晴重新看向徐丽，那火热的眼神恨不得把徐丽给生吞了。力哥，人家还要！<笑>苏晴暧昧的一句话，让现场哄笑成一团，连唐梅都忍不住笑着摇摇头。这个死丫头没个淑女的样子。不过苏晴的态度也能看得出来，这首歌的质量，一支高质量的对唱情歌。对于徐丽的新专辑来说，相当于又增加了一层筹码。苏晴的加入让大唐娱乐对徐丽的新专辑充满了信心。徐丽也很期待自己第一张专辑的成绩。第一张专辑不仅歌曲质量高，歌曲数量也比较多。除了新歌之外，徐丽在《我是歌神》舞台上唱的所有歌曲都会重新制作后放在第一张专辑里面当天头。日子变得忙碌起来，苏晴也很敬业。虽然《我是歌神》那边也要忙，但这边的 MV 拍摄也不耽误。MV 的拍摄大部分都可以在摄影棚里完成，只有一小部分需要拍外场。所以很多时候，苏晴白天在《我是歌神》节目组忙，晚上到摄影棚里跟徐丽一起拍 MV。苏雨也仿佛转性了一样，每天不再去外面浪荡，而是直接报个一个培训班，认真的去学习一些东西去了。苏雨的这种变化让唐梅很是欣慰，对徐丽的感激又增加了一分。徐丽的日子过得忙碌充实，《我是歌神》的热度也在持续走高。就剩下最后两场比赛了，所有的选手都准备拿出自己最大的能力。比赛走到这里，已经是众神打架了，剩下的五位选手，每一个背后都有资本。最后的比赛。已经不是简单的歌手和歌手之间的比赛了，而是资本和资本的竞争。不知不觉又到了新的比赛日，今天直播间的人数更多了，还没正式开播，直播间人数就已经突破六千万。如此数据让节目组很是满意。上一期的在线人数突破六千万后，这一期的广告费直接涨了不少，让节目组赚翻了。这让节目组对徐丽更加看重了。同时，徐丽的才华也让蓝台很重视。作为一个潜力巨大的新星，未来很有可能会成为歌坛大佬。对于一个电视台来说，和这种级别的艺人打好关系。就是一种长期投资。网络时代来袭之后，电视台曾经高高在上、不可一世的架子，慢慢的放了下来。甚至很多时候，电视台都需要讨好艺人。没办法，现在是网络时代，很多艺人完全不靠电视台就可以活得很滋润。反观电视台，很多时候电视台做的节目收视率并不太高，再加上流媒体平台的竞争，电视台的日子真不好过。就算是蓝台也得服软。我是歌神就是最好的例子。如果不在飞书平台直播，仅仅靠电视直播，完全不会有这种成绩。节目组后台的化妆间，徐丽单独获得一个化妆间。化妆师也是台里的优秀化妆师，一番捯饬之后，化妆师满意的点点头。徐丽的资本根本不需要太多化妆，硬朗帅气的脸蛋，只需要简单的化妆就很有冲击感。这种硬朗型的帅哥，目前在圈内并不多，特别是歌坛。徐丽坐在那里，看着镜子里的自己，深吸一口气，脸上挂上了自信的笑容。今晚，徐丽依然斗志昂然。第九十一章五强赛开启，落寞的昔日童星，终于等到周五了。这一季的质量太牛了，简直是众神打架。力哥这个搅屎棍让选手内卷起来了，期待力哥的新歌。我是力哥的脑残粉，谁不服？节目还没开始，直播间便热闹了起来。徐丽的粉丝更是直接霸屏，其他人的粉丝被压得根本不敢多说什么。和徐丽相比，其他四个选手真的是一个能打的都没有，哪怕童星刘默都比不了。现在徐丽的飞书粉丝数量高达 2,268 万，再看刘默粉丝勉强维持在 1,000 万，除了数量差距大之外，活跃度也差距很大。刘默的粉丝好多都是以前关注他的粉丝。现在根本不太活跃，而徐丽的粉丝都是这段时间积累的新粉丝，要么是歌迷，要么是书迷，铁杆粉丝超多，刘默都没办法比，其他三个选手就更别说了，他们连刘默都不如。看着直播间热闹的评论，刘默的经纪人叹了一口气。刘默参加《我是歌神》的比赛，本来是想着借助冠军的身份重新回归巅峰，现在谁能想到却成了最强垫脚石。这是比赛，所有的比赛，大家记住的永远都是冠军，至于第二名，谁在乎呢？比赛的失利直接影响了刘默在公司的地位，这才是最致命的。经纪人心里五味杂陈，后台的刘默也好不到哪里去。想着今天的比赛，刘默心里莫名的紧张了起来。今天对于刘默来说是最后一波了，这次公司拿出的歌曲比上一次质量还要好。为了这首歌，刘默耗尽了自己的资源和父母的人情。如果这次再不能压徐丽一头的话，就算自己进入三强，公司也不会再拿出高质量歌曲了。这次如果都赢不了，到了总决赛。公司更没信心能赢徐丽，毕竟徐丽的才华太逆天了。总决赛的时候，谁也不知道他会拿出什么级别的歌曲。晚上八点，节目正式开始，直播间的人数也直线飙升。今天是五进三，率先开唱的不是五位学员，而是四位导师。四位导师登场表演，不过唱的却不是自己的歌曲，而
。感谢大家准时收看，我是歌神。四位导师表演完毕，比赛正式开始。作妖的节目组再次把徐丽放在最后压轴，如此排序让很多粉丝忍不住在直播间破口大骂。节目组绝对是故意的，他们害怕力哥唱完没人看节目了，王者最后才出场，耐心等吧。其他选手唱的其实也不错，粉丝虽然有意见，但还是耐心的等待着。接下来有请下一位选手，伴随着主持人的话音落下。刘默走上舞台，刘默第三个登台。今晚的刘默打扮得很帅气，不过眼里却多了几分憔悴和落寞。感谢大家一直以来的支持，从初选走到现在，我经历了很多，也收获了很多，有肯定也有质疑。我不知道我今天会不会被淘汰，也不知道未来会带给我什么。但是不管结果如何，我都想说声感谢，感谢支持我的粉丝，感谢节目组，感谢我的导师，也感谢在这个舞台上和我同台竞技、彼此成长的对手。这可能是我在这个舞台上唱的最后一首歌了，不过我却很满足了。希望在未来的人生里，大家都能像天空中的鹰，能够自由的翱翔。接下来一首《鹰》送给大家。刘默的声音略带低沉，这一番告白竟然显得有些深情，感动了不少人。第九十二章哭晕的童心。鹰，对上了，小小鸟，我是一只鹰，一只想翱翔天空的鹰。这首歌一改刘默往日的风格，显得很安静。这是一首励志的歌曲，曲调很好，歌词也很好，意境也很不错。歌曲是以鹰的身份，讲述要想自由的在空中飞翔，需要克服各种困难。后台的徐丽也在看节目，看着刘默的表演。徐丽也忍不住笑了起来。哎，我真不是故意的啊！徐丽忍不住在心里想到。不过不得不承认，这首歌也是一首非常优秀的歌曲。可见刘默背后的公司还是很有实力的。这首歌的质量，就算达不到五星水平，也能稳稳的四星水准。如此质量的歌曲，再加上刘默的认真演唱，效果也显而易见。卧槽，这首歌好听啊！可以可以，果然是众神之战啊！我就说我家莫哥哥很棒的，加油加油！没办法和东风破比，也比不了演员。我觉得董小姐也比这首歌好。行了，行了，别埋汰人家了。这首歌真的挺不错的。直播间很多人对这首歌也很是认可。正能量的歌曲，而且质量很好。这样的歌曲还是很能引起人们的共鸣的。一曲结束，现场响起了热烈的掌声。非常棒，非常棒！我很喜欢这首歌，不管是词还是曲调，都是很不错的一首歌。李云胜笑着点评道：“谢谢李老师。”刘默脸上带着笑容，得到李云胜的夸奖，让他心情舒缓了很多。其他三位导师也相继点评，给出的评价都很高。总而言之，这首歌是刘默参赛以来质量最好的一首歌。刘默下台后，直播间的观众期待了起来。刘默这次拿出的歌曲质量这么好，徐丽会拿出什么什么质量的歌曲呢？是更经典还是翻车呢？不仅观众好奇，连四位导师都很好奇，因为他们也不知道徐丽要唱什么歌曲。在耐心的等待中，终于轮到徐丽登台了。灯光重新暗下来，徐丽出现在舞台上，她的造型却让很多人眼前一亮，不是帅气的西装，而是牛仔裤和皮夹克，一副摇滚歌手的打扮。同时，舞台上也出现一个乐队，看着架势是要玩摇滚的节奏啊！这一下。大家来了好奇，在这个舞台上，徐丽是多变的，唱过伤感的情歌，唱过动人的民谣，也玩过牛逼的华夏风歌曲。但是摇滚，徐丽还真是第一次玩。谢谢大家，一首《我是一只小小鸟》送给大家。徐丽登台后，简单的一句话让观众一下子热闹了起来。刚才刘默才唱了一首《鹰》，你直接来一只小小鸟，这这是故意的吧？直播间就更别说了，这些网友都是一个个看热闹的，不嫌事大。都期待着徐丽和刘默的 PK， 因为两个人的特殊身份和遭遇，所以很多网友已经把刘默和徐丽设置成两个阶级敌人，一个富贵人家的少爷，一个寒门崛起的才子。这样的设定，这样的竞争才是最精彩的。舞台上，乐队开始了演奏，所有的观众也都期待了起来。第九十三章，咱也玩励志。我是一只小小鸟，有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞却怎么样也飞不高。也许有一天，我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。舞台上，当徐丽一开口。所有人便被这首歌所吸引。徐丽用略带沧桑的嗓音唱着这触动人心的歌词。相对于雄鹰，更多的人更像这首歌里的小鸟。更多的时候是孤独和无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好，未来会怎样？究竟有谁会知道？幸福是否只是一种传说？我永远都找不到。舞台上，徐丽用心的唱着这首歌。台下的观众异常的安静，甚至有些人已经被这歌词所触动内心。苏晴看着徐丽，眼里的火热丝毫没有遮掩。他喜欢有才华的男人，每一次听徐丽唱歌，苏晴都觉得是一种享受。其实苏晴的骨子里也有一点文青病，带着文青病的美女最难抵挡才子的诱惑。我是一只小小小小鸟，想要飞呀、啊、飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅，寻寻觅觅，一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？舞台上，徐丽又成为最靓的仔，伴随着演唱，台下的观众有很多人忍不住抹眼泪。想想自己，何尝不是一只这样的小小鸟啊？自己只想寻觅一个温暖的怀抱，但是很多时候却寻不到。刘默站在台下，脸色有些铁青。心里此刻涌出一股无力感，这种无力感让刘默甚至差点哭出来。刘默此刻觉得很委屈，太欺负人了！这样才华的人为什么要参加这样的比赛啊？这简直就是降维打击呀、啊！现在的刘默就是这种感受，太他妈的欺
，为了你的理想燃烧。生活的压力与生命的尊严，哪一个重要？一首《我是一只小小鸟》，直接感动了无数人。这首歌太好听了，听哭了，唱出了小人物的无奈和心酸。我就是一只小小鸟，我也是飞不高，谁不是呢？这世界这么多人，能成为雄鹰的人又有几个呢？还是徐丽厉害。本来以为刘默的《鹰》就已经很不错了，没想到小小鸟更牛。老鹰输给了小小鸟，不过输的不冤。降维打击啊！看四位导师的脸色。一个个都羡慕不已，四位导师都恨不得把这首歌抢回来。力哥威武，直播间炸了锅，无数网友都觉得没有白等。徐丽果然没有让大家失望，拿出的歌曲依然质量超级能打。这首歌弄不好又是一首年度金曲啊！别说是观众了，此刻台下坐着的四位导师心里也忍不住叹了一口气，自愧不如啊！他们虽然比徐丽的资历深厚，比徐丽的名气大，但是要论才华，他们真不敢和徐丽比。徐丽这小子，仅仅这几个月就拿出这么多高质量的歌曲，这太吓人了。就徐丽这段时间唱的这些歌。好多厉害的歌手一辈子都未必能有这么多高质量的歌曲。毫不客气地说，徐丽在台上唱的歌曲，随便拿出来一首歌都能轻松的捧红一个人，这才华逆了天啊！第九十四章狂暴小小鸟，最牛导师要翻唱。徐丽，我可以翻唱你这首歌吗？当徐丽唱完，大宗师李云盛忍不住第一个开口，而他的话让现场所有人哗然。李云盛可是宗师级的大佬啊，他写的歌曲无数，也为很多顶级歌手写过歌，亲手捧红过不少顶级歌手。而现在这样的一个宗师级大佬，竟然要翻唱徐丽的歌曲。这太过于震撼了，我非常非常喜欢这首歌。我觉得这首歌唱的是人生。其实人这辈子，没有人会一帆风顺，都会遇到挫折，都会遇到迷茫，都会忍不住去质疑自己。刚才这首歌让我想起我年轻的时候，李云盛显得有些激动。这首歌真的让李云盛超级喜欢，这首歌超级对李云盛的胃口，可以说连《东风破》都没有这首歌对李云盛的胃口。谢谢李云盛老师的认可。如果老师喜欢的话，尽管拿去翻唱。我从小就听李云盛老师的歌曲。李云盛老师也是我音乐道路上的启蒙者。漂亮话，徐丽自然会说，在这个圈子能和李云盛打好关系，对自己来说也是一种资源。谢谢，很荣幸，很荣幸。过段时间我要举办几场演唱会，到时候一定要到哦。我觉得我们俩可以成为忘年交，等一会儿比赛结束了，咱们就去结拜。李云盛开玩笑的话，让现场很多人忍不住笑了起来。他们还是第一次见李云盛如此状态呢。以往李云盛在节目里都是稳重成熟的典范，宗师范十足，而今天为了徐丽的一首歌，也变得俏皮了起来。这首歌颇有一种年代感，有点像我们那个时代的歌曲。我也很喜欢这首歌，在如今这个时代，像这样的歌曲不多了。周海笑着点评道：“对这首歌也很是认可。”我也赞同周老师的看法。这首歌如果早出现二十年，绝对会承认人生中必不可少的一首歌。我觉得这首歌绝对是金曲级别的。我可不是因为徐丽是我的学员，我才给出这样的评价的。我是真心的。手上有这么一个学员，压力太大啊！林庆的话让大家又笑了起来。林庆压力山大，这段时间林庆在徐丽这里就没履行过当导师的义务。甩手掌柜，躺赢，这让林沁少了一分成就感。不仅如此，林沁现在心里觉得自己不如徐丽，甚至有种拜徐丽为师的冲动。这种感觉，谁当谁知道，真不舒坦。镜头最后又给到了苏晴，在过去的几天，苏晴和徐丽可是在闹绯闻，随后最后辟谣了。但是好多网友却不信这辟谣，看到镜头对着自己，苏晴笑了起来。不过看到这笑容，徐丽下意识的觉得这妖精又要搞事了。哇，老公你太帅了！噗嗤，嗨嗨嗨嗨。当苏晴双手托着下巴，一副小迷妹模样说出这句话后，旁边正在喝水的林庆一口喷了出来，差点没呛死。苏晴，你这是要谋杀啊！林庆大声喊道，现场哄笑成一团。咋地？我就不能当徐丽的小迷妹，当徐丽的脑残粉啊？人家小孩子好不好？你这个奔六的大叔，不懂我们年轻人。苏晴给了林庆一个鄙视的眼神，这一番话让现场再次笑成一团。林庆更是摆出一副心都要碎的样子。周海和李云胜也笑到不行，这个苏晴真是个活宝啊！第九十五章。歌坛妖孽，心若死灰的星二代。苏晴调皮的话语，无疑是对徐丽这首歌最大的认可。台下的刘默面若死灰，过了好久才深深的叹了一口气。看着台上的徐丽，刘默突然觉得自己不应该去和他竞争。这就是一个妖孽，一个百年都未必能出现一个的妖孽，和这样的妖孽去竞争，这不是找虐吗？想通这一点，刘默突然觉得自己心里轻松了不少。比赛结果没有任何意外，因彻底输给了小小鸟。徐丽强势晋级三强，而刘默也同样晋级。不过此刻的刘默却没有任何晋级的喜悦。此刻刘默反而希望自己被淘汰，因为被淘汰了，自己就不用再被徐丽在这个赛场上给虐了。对于决赛，刘默持悲观状态。亚军从来都是最强的陪衬。秦思思的住处，今晚的秦思思并没有哭，只是安静的看完整个节目。听完徐丽的歌曲，秦思思猛然发现自己和徐丽在一起十年，却从来没有用心的去了解过这个男人，自己不知道他想要什么，不知道他累不累，不知道他开心不开心。作为一个妻子。这无疑是最大的失败。这个妻子自己不合格。呼，深吸一口气，秦思思关掉电视。他知道自己和徐丽已经渐行渐远，但是未来的人生当中，恐怕自己会一直活在徐丽的阴影当中。比赛终于落下帷幕
比赛结束，但是徐丽和苏晴的忙碌却并没有结束。MV 的拍摄任务很重，晚上拍摄已经成为常态了。摄影棚里一直忙碌到凌晨两点多，今天的拍摄才结束，困吗？拍摄完毕，苏晴突然问徐丽：“不太困，虽然忙碌了一天，但是徐丽此刻却没有太多困意，可能是困意过去了。此刻徐丽反而很精神，我也不困，走，带你去个地方。”苏晴显得有些神秘，徐丽微微一笑，没有拒绝。苏晴开车载着徐丽来到自己住的别墅，不过却不是来休息的，而是在车库换了一辆车，一辆牌照很普通的丰田陆巡。这车子很大，但是苏晴身高却不低，开着一点也不违和。换了越野车，苏晴直接载着徐丽离开别墅。深夜路上车子很少，足足行驶了半个多小时，车子才来到目的地。这是一个野山，山下就是大海，在这里可以看到大半个弯曲。怎么样，这里漂亮吧？两个人下了车，苏晴笑着问道：“确实不错，没想到在杭城还有这么好的地方。”徐丽也忍不住感叹。这地方还真不好找，都是小路，一般车子根本进不来。我也是偶然得知的，有时候心情不好的时候就会来这里坐坐。苏晴笑着说道，但是眼神里却带着一丝的伤感。每个人都有自己的烦恼，苏晴也不例外。徐丽，你知道吗？其实我并不太喜欢唱歌。苏晴看着旁边的徐丽，笑着说道。这话让徐丽一愣，天后不喜欢唱歌，这怎么可能？第九十六章，深夜谈心，天后的另一副模样，很惊讶对吧？其实我最想当的是一名旅行作家，一边旅行一边写作，奈何自己在音乐上有些天赋。父母又主动把我往这方面培养，所以苏晴笑着说道：“他的音乐道路就是被父母铺好的一条路，这条路没太多艰难险阻，站在事业的角度是完全正确的。毕竟在这个世界上，又有几个人能真正的随心所欲呢？其实我也一样，我以前从未想过会成为一名职业歌手，我最大的梦想就是找一个漂亮有钱的富婆当小白脸。”徐丽的话让苏晴一下子笑了起来：“以你现在的能力，这个梦想不遥远。”苏晴忍不住调侃道：“以徐丽的长相和现在的人气才华，找一个年轻漂亮的富婆一点都不难。”算了。梦想只是梦想，长大后才发现还是自己赚钱自己花比较舒坦。徐丽这话让苏晴赞同的点点头，确实如此。不管什么时候，花自己赚的钱都底气十足。稍等啊！苏晴说完，直接打开车子后备箱，从里面开始向外搬东西。徐丽也上去帮忙。大大的后备箱里装了很多露营装备，马灯、帐篷、折叠桌、睡袋、折叠桌，甚至还有好多真空包装的食物和啤酒这些东西。喝点。苏晴看着徐丽，这话让徐丽笑了起来，整一个字，干净利索。虽然是晚上，但是这个季节的晚上却并不冷。两个人坐在山上，看着远处的弯曲，喝着啤酒，吃着花生米、鸡腿这些东西，气氛不要太好。徐丽，我告诉你啊，我就不想当什么大明星，我就想当一个普通的女孩子。我喜欢粉色的公主裙，我喜欢芭比娃娃，这不丢人吧？你知道吗？长这么大，我连一次迪士尼都没去过。小时候要么是在上学，要么放学后去参加各种各样的培训班，要么就是父母太忙。我就不明白了，你说我爸妈都多大年龄的人了？为什么要离婚呢？苏晴醉了，一边喝酒一边倾诉着自己心里的压抑。这段时间，苏晴心里压抑了很多事，今晚全部倾诉了出来。徐丽没有醉，这点酒还醉不了她。看着喝醉了、有点耍酒疯的苏晴，徐丽终于明白了一句话：成年人的世界，没有人是容易的。不管是贫穷还是富裕，每个人背后都有自己的烦恼和忧愁。不知道喝了多久，苏晴终于顶不住，趴在桌子上睡去了。而此刻，天边已经露出了鱼肚白。徐丽看着趴在桌子上和平常女生无异的苏晴，叹了一口气，站起来把帐篷支起来。铺好垫子后，徐丽直接把苏晴搀扶到帐篷里。安顿好苏晴后，徐丽把外面的东西打扫干净，收拾好。此刻，远处的朝阳缓缓跳出来，整个弯曲在阳光的照射下格外的漂亮。一切重新开始。徐丽深吸一口气，一切重新开始。过去的永远过去了，从此以后，有新的生活、新的人生和新的人在等待着自己。第九十七章，专辑完工，首张专辑《新生》。嗯，苏晴迷迷糊糊的睁开眼，不知道是睡醒了还是被热醒的，坐起来看了看，发现自己睡在帐篷里。从帐篷里钻出来，看了看外面，已经是艳阳高照，已经到中午了。四处寻找了一下，最后在车里找到了徐丽。徐丽开着车窗，躺在副驾驶上睡得正香。看着熟睡的徐丽，苏晴突然笑了起来，在车子旁边拔了一根草，来到车窗旁边，用草尖俏皮的捅了捅徐丽的鼻子。嗯，徐丽猛地坐起来，看到车窗外的苏晴，赶紧搓了搓脸。醒啦，徐丽随口问道：“谢谢你啊。”苏晴笑着说道：“没事，时间不早了，我们回吧。”徐丽从车上下来。苏晴点点头，两个人快速的收拾了一下东西，驾车离去。经过昨晚的倾诉，两个人此时此刻已经成为非常要好的朋友了。人和人之间就是如此，有时候友谊来得很快。至于情愫，可能双方都有一点。不过作为成年人，特别是徐丽这种刚经历过一次失败婚姻的男人，对待下一段感情是很慎重的。苏晴和徐丽重新回到公司，我是一只小小鸟的热度也没有任何的意外。这首歌的热度直追《东风破》，好评如潮，在华夏音乐网上也给出了五星评价。在榜单上的排名也在直线上升。不过，对于这种情况，不管是网友还是粉丝，都仿佛是麻木了。这种事经历多了，大家慢慢的就习惯了。现在大家已经习惯了徐丽新歌必火的节奏。从徐
，任务重，所有人都在加班加点。他们要在最晚周五的时候就必须把整张专辑制作好。在众人的努力下，大家终于在周四的晚上把徐丽的第一张专辑制作完毕。看着制作好的专辑，所有人都松了一口气，徐丽也笑了起来。第一张专辑对自己意义重大，对大唐娱乐来说也意义重大。因为徐丽的第一张专辑是大唐娱乐的第一个大项目。徐丽的第一张专辑名字叫做《新生》，这是徐丽起的名字，代表着这张专辑是新的开始。这张专辑两大管宝，新歌一共12首，除了12首新歌之外，还有徐丽在《我是歌神》这个舞台上所演唱的所有歌曲，不管是质量还是数量，这张专辑都诚意满满。对于这张专辑的销量，大唐娱乐和徐丽也寄予厚望，毕竟徐丽现在的人气可是非常高的。等徐丽获得冠军后，人气会再次登上一个新的高峰。到时候趁势推出首张专辑，节奏完美。徐丽的首张专辑主要是以电子专辑为主，至于光盘专辑和黑胶片专辑，后面也会适量的生产一点。不过那玩意主要是以收藏为主。徐丽，祝你首张专辑大卖。苏晴看着徐丽伸出手，谢谢。徐丽微微一笑，对苏晴也很干净。这段时间苏晴可是没少忙，为了拍摄 MV， 苏晴一天睡眠时间只有四五个小时。这份恩情，徐丽已经记下了。至于报答方式。徐丽也已经想好了，他准备等自己专辑发售后，再给苏晴一个惊喜。第九十八章启程总决赛，在线人数直接爆表，又一个周五来袭。而这一天，网络上显得无比的热闹。经过几个月的比赛，第三季《我是歌神》终于迎来了最后时刻。今晚，三名选手将在这个舞台上竞争最后的冠军。这一季的《我是歌神》是质量最高的一集，哪怕第一季都无法和这一季相比。徐丽这个意外进来的鲶鱼，直接让选手彻底内卷了起来。现在的三强选手都不是简单的人，徐丽背后是大唐娱乐。虽然刚成立没多久，但是唐梅在这个圈子里人脉资源也不少，更何况徐丽自己还是个妖孽。刘默自然不用说了，大名鼎鼎的星二代，自己也从小是童星，背后的公司是华夏第一娱乐巨头华丰娱乐。第三位选手吴凯也不简单，瀚海娱乐力捧的小鲜肉，曾经是韩国男团成员之一，几个月前解约回国，签约了第二巨头瀚海娱乐。论长相，比刘默还要漂亮许多，标准的花美男。虽然一路走来没有刘默和徐丽耀眼，但是能进入前三，实力不容小觑。甚至很有可能憋着大招。三强争霸，每一个人都有背景和实力，每一个人也都有很大的粉丝基础。徐丽自然不用说了，现在徐丽的粉丝数量已经高达 2,800 万了，三强选手里排行第一。刘默 1,077 万，也是完全级别的粉丝基数。而吴凯虽然粉丝只有400多万，但是这400多万几乎全是脑残粉。数量虽然不多，但是战斗力很能打。不过今晚的总决赛评判标准又发生了变化，不再有粉丝投票环节。总决赛的赛场上，三位选手每一位选手要唱两首歌曲。而现场的观众评委增加到了一千名，同时也有导师投票和媒体代表投票。除了这些，还增加了专业评委组，二十名专业评委组。这专业评委组是来自国内的二十所音乐学院的专业老师，他们将秉承专业的态度去评判选手的表演。每个人两首歌，用两首歌相加的总成绩来排名，决定三强的顺序。当夜幕降临，正式比赛还没开始，直播间的在线人数就已经突破了八千万，再次刷新了记录。节目组的后台今天也格外的热闹，虽然比赛选手只剩下三个人。但是今晚却是最重要的时刻。三位学员每个人都有一个独立的化妆间。徐丽今天的打扮很稳重，头发打理的一丝不苟，穿着一身蓝色的西服，显得硬朗帅气成熟。本来徐丽身材就很不错，而这几个月又坚持锻炼混元功，效果显而易见。这神奇的功法对身体的改善是很大的。几个月的锻炼，徐丽已经练出了八块腹肌，身上的肌肉线条更是硬朗漂亮。不仅如此，混元功还能增强肾元，这一点徐丽已经感觉到了。现在徐丽每天早上都精神抖擞，火力之足，连二十岁的小伙。恐怕都没办法与之相比。呼，深吸一口气，徐丽微微一笑。总决赛，我来了。徐丽早就期待着总决赛来的这一天了。这段时间，徐丽也挺忙碌的。今晚我是歌神的事情，终于可以落下序幕了。等第一张专辑发售后，自己就可以好好休息休息了。现在的徐丽已经看透了很多东西，人生在世，赚钱未必最重要，最重要的是开心才好。第九十九章决赛出王炸，老男孩出击。夜幕再次降临。此时此刻，无数人守在电视或者电脑面前，看着今晚的总决赛。唐梅的家里，唐梅和苏雨娘俩坐在沙发上，吃着水果，看着电视，心情愉悦。苏天河的书房里，苏天河看着电脑，烟一根接一根的抽着。秦思思的住处，秦思思关掉了所有的灯，整个人蜷缩在沙发上，孤零零的看着电视。每个人的心情都不同，每个人的期待也都不同。后台，苏晴化妆完毕，看着镜子里的自己，微微一笑。今晚的苏晴依然很漂亮，今晚的苏晴看起来穿的很保守。上面是一件白色的卫衣，下身是紧身牛仔裤配棕色小皮靴，保守的装扮在她这里却显得妖艳诱人，完美的身材完全被这身衣服勾勒了出来。特别是蓝色的紧身牛仔裤，美妙的弧形足以勾魂摄魄。今晚也是苏晴最后一场比赛了，下一季苏晴不准备来当导师了。今晚她希望这里有个完美的结局。晚上八点，直播间正式开播。当开播后，在线人数就已经高达 8,236 万，而且人数还在飙升。四位导师率先出场，不过这次是两两一组合唱起了歌曲。
。伴随着主持人的话语，我是歌神，总决赛正式开始。下面让我们用热烈的掌声，有请三强选手登场。主持人话音落下，徐丽、刘默、吴凯三个人面带笑容的走上台。三个人出现，下面响起了尖叫声。三个大帅哥，而且是三种类型的大帅哥。徐丽是高大硬朗型的，一米八七的身高。完美的身材，再加上硬朗帅气的脸蛋，这样的外表对于女人来说杀伤力十足。特别是对于稍微成熟点的女人，她们才知道这种男人的好。而刘默白白净净，戴着一副金丝眼镜，看起来很儒雅，满是书生气息，颜值也相当能打，在女人堆里也特别有市场。吴凯则是彻彻底底的花美男，一米八二的身高，脸蛋阴柔，完全就是韩系花美男的设定。这样的设定对于那些涉世未深的小姑娘来说，杀伤力十足。三个又帅又有才的帅哥，女人能不尖叫才怪呢。至于男人。大多还是喜欢徐丽这样类型的，觉得徐丽这样的才是真正的男人。三位请抽签。三个人来到台上后，直接现场抽签决定比赛顺序。而徐丽一伸手，直接抽了一个一号。哇，力哥终于是一号了，帅帅帅，终于不用再等待了，迫不及待啊！新哥新哥，来吧，总决赛该出王炸了，好期待啊！直播间炸了锅，无数粉丝激动不已，而看热闹的网友也很期待。徐丽这段时间太出风头了，现在的总决赛，徐丽又会拿出什么歌曲呢？抽签完毕，舞台上留下徐丽，周围的灯光关闭。舞台亮了起来，舞台后面的大屏幕也亮了起来，音乐伴奏响起，大屏幕上也出现了歌曲的信息，歌名《老男孩》，作词徐丽，作曲徐丽，没有任何意外，又是一首原创。看到歌名后，所有人都期待了起来。第一百章，触动心灵，催泪的老男孩。现场安静了下来，所有人的目光都看向舞台，精心剪辑的 MV 也开始播放。一个上了年龄的中年人推开一间房，回忆着曾经的青葱岁月，那是我日夜思念、深深爱着的人啊！到底我该如何表达？他会接受我吗？也许永远都不会跟他说出那句话，注定我要浪迹天涯，怎么能有牵挂？徐丽一开口就是触动人心的歌词，特别是配合 MV 里的故事，故事里的男主面对自己喜欢的女孩，始终没有说出那句话。听着这歌词，看着这 MV 里的故事，好多上了年龄的人内心深处的遗憾被揭开。曾经自己何曾不是像 MV 里的男人一样，始终没有对自己喜欢的人说出那句话？梦想总是遥不可及，是不是应该放弃？花开花落又是一季，春天啊，你在哪里？青春如同奔流的江河。一去不回来，不及道别。只剩下麻木的我，没有了当年的热血。看那漫天飘零的花朵，在最美丽的时刻凋谢。有谁会记得这世界他来过？台上，徐丽的歌声仿佛是内心深处最深的呐喊和倾诉，充满磁性的嗓音，带着岁月的痕迹，本来就杀伤力十足。再配上这催泪的歌词和旋律，一下子让好多人泪崩了。现场的好多人听着听着，眼泪便已经红了起来。而在直播间，更是直接炸了锅。呜、哦、呜，张莹莹，我喜欢你，你现在还好吗？王薇薇，我爱你，我后悔了，我想你了。大晚上的干什么呀？讨厌，让人家哭。徐道鹏，我想你了，对不起，以前是我太任性了。我、哦、我曾经喜欢过一个女孩，她也喜欢我，是我自己傻逼把她弄丢了。我前男友对我很好，他是能干还帅气，家庭条件也不错。但是最后我被闺蜜劝分手了，现在她和我那个闺蜜结婚了。呜、哦、呜，我自己太傻逼了。直播间内无数信息刷屏，这歌词太触动人心，人生都有遗憾，很多时候这遗憾埋藏在心底。现在这首歌就是把这伤疤给揭开了。转眼过去多年时间。多少离合悲欢，曾经志在四方少年，羡慕南飞的燕，各自奔前程的身影，匆匆渐行渐远。未来在哪里平凡啊？谁给我答案？徐丽的歌声犹如一把刀，刀刀刺进有故事的人的心里。书房里，苏天河看着台上唱歌的徐丽，听着这歌词，突然眼神中带着一丝迷茫和悔意。如果自己没有离婚，如果这一切没有发生，自己的生活是不是就不像现在这个样子了？可惜这个世界没有如果，人生这场故事也没有修改的权限。安稳的日子变得一地鸡毛，苏天河有些迷茫。而唐梅的家里，唐梅听着听着。眼睛忍不住红了起来。虽然和苏天河离婚了，但是苏天河在自己人生中留下的痕迹怎么可能抹去呢？秦思思的家里，秦思思就那么傻傻的坐在沙发上，目光呆滞，脸上没有丝毫的情绪表现，就那么呆呆的一动不动，仿佛一具失去灵魂的行尸走肉一般。这一刻，万家灯火下，无数人被这首歌勾起了回忆，无数人被这首歌掀开了伤痕